Naam msikilizaji karibu pate tu katika simulizi yetu nzuri na kwenda kwa jina la Love Distance. Patuan tulishia pale ambapo Jen Rose pamoja na Kristo mwembati kwa kufunga ndoa. Ili kuendelea kujua kipi kilijiri tafadhali endelea kuwa nami katika mkasa huu. Nipo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha juu ya kilichojiri kwa upande wa Shamsi na Denson. Je, walimwachia bibi yeye Jen Rose ama vipi? Um Inapata wiki moja kuisha baada ya ndoa ya Jen Rose pamoja na Chris kufungwa. Leo hii walikuwa zao hani muno wakimalizia funga hati lao kwa furaha tele. Jen Rose alitoka zake na kukaa kando kando ya swimming pool huku miguu yake akiwa ameningiza kwenye maji na Chris alimwendea huko akiwa na juice kwenye glasi. Alikaa pembeni yake huku akizidi kuyatizama maji jinsi alivyotulia alibaki kuzungumza peke yake ila wanasansi ni waongo kweli hivi ni kweli maji hayana rangi alizungumza na moyo wake huku akigeuka kumtiza majanro zusoni wewe ndo mkemia hebu niambie unaiona rangi gani ndani ya maji bro mimi nyeupe basi japo tutamuongopa alafu mbona unaniogopa sana shida ni nini alihoje Chrisi. Mi 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 hapana. Chrisi alishia kucheka kwa kimpatia juice kwa kumnyosha. Unajua jeni mambo yanabadilika. Halafu unajua nini? Jina lako ni kubwa kuliko hata mwili wako. Mimi siwezi kukaa nikalite eti lote jina zima genres. Bora jeni bwana. Ndio lipo romantic kuliko kulita kwa urefu. <laughs> Unanitukana hivyo. Huko hata mimi naona hivyo hivyo pia, kwamba hata wewe jina lako siwezi kukuita Kristo. Kwanza sio romantic kivile. Ila nikisema Chrisi na isikusuuzika moyo. Wow, napenda sana unavuongea. Unavuko kinitabasamia muda wote. Mpaka anajilaumu nilikuwa hapi kwa kupata mapema. Ah, uh, wazazi wangu siku nilipokuja kuambia nimepata rafiki walifurahi sana. Unajua babangu aliniuliza ndio huyo mtanzania ni kufanya muda wote huwa na furaha? Mimi nikajibu ndio. Da, sijui ni kuambia jani. Ila wazazi wangu walikuwa wanaona siwezi kabisa kupenda. Kumbe muda huo nimefika kazini mtoto mrembo aitwaye Jeni alianza kuurarua moyo wangu ila namshukuru Mungu kwa sasa yupo mkononi mwangu. Mudote Chris anaongea Jen Rose alikuwa akiangala pembeni na baada ya Chris kumaliza kuongea alimshika kichwa kisha alimgeuzia kwake huko akimuuliza Unafurahia wepo wangu kwako? Au ni mimi tu ninayejivunia kuwa na wewe? Maana naona kama haunisikilizi vile. Na haunisikilizi kabisa. Jeni aliacheza basamu kwa kicheka kwa sauti na kumkumbatia Chris cha ajabu alianza kulia tena. Ilibidi Chris amuoje tena huko akimtazama. Jeni, huo unapenda kulialia ovyo. Yaani muda wote macho yake yamejaa machozi. Haya, niambie. Unalia nini sasa? Ninaye furaha tu. Muda mwingine nadhani ni ndoto kuwa na wewe. Unajua nini? Kuna rafiki yangu aliyo kuniambia kani kaniotea nimeolewa Marekani. Kumbe ni kweli. Chris alishia kucheka huko akimkoa kichwani akazungumza pia. Nataka ni kufanya mwenye furaha tele katika maisha yako. Najua umepitia changamoto nyingi na mimi sitaki kuwa miongoni mwa walio kupa changamoto. Bora ni kufanya uwe kwenye amazing love na ujivunia kuwa na mimi muda wote. Hapa nilipo nimetosheka kwa uwa upendo wako. Sasa ukizidisha, sinitazima mapema tu jamani. Chris alimtazama kisha alimshika mkono kwa kimaondoa sehemu hiyo na kuelekea sehemu yenye vakula walikaa mezani huko Chris akimhudumia chakula. Kwa pembeni kidogo alimuona mtoto anacheza na wazazi wake akili yake ikawa imehama pale. Wewe huku akimshtua. Ni nini hicho na kishanga? Au ni huyo malkia anayecheza na wazazi wake? Oh, ni beautiful girl. Natamani tumpate awe mrembo kama wewe. Ah, Chris mimi hapana naogopa. Kweli? 
Aliuliza Chris huku akimtazama kwa kukonyeza na nyusi zake walijikuta wakicheka. Na isi kuogopa sana usijali tutasaidiana wote. Hapa ndo unaniuzi. Lakini jeni useme maana unaniita sana siku hizi. Kesho tunarudi nyumbani. Sikukuita bila sababu mama. Alibaki kumtizama kumaanisha anachoongea. Jenrosa alibaki amedoa kwanza kuashiria kupenda. Alichukua glasi ya maji na kunywa kwa popa huku akipomulia Juju. Ah, nyumbani, yani Chris. Wakati tuna mapumziko ya wiki mbili jamani, iweje tu kesho turudi nyumbani mapema hivi. Tungekaa kidogo tu angalau wiki ya pili tuchukue siku tano. Mbona huko kazini wapo tu? Chris alishia kumtazama kisha alimkumbatia kumweka sawa. Alichukua simu yake na kumonyesha ujumbe uliotumwa na baada ya kujakikishia Jenrosa alibaki akimtizama tu huku macho yake akiwa yamejaa machozi. Mm, unapenda kulialia wewe. Sasa unalilia nini? Ni majukumu tu ya kazi. Kumbuka babangu sasa hii amezeeka. Mimi ndo natakiwa niongoze kampuni kwa kila nyaraka. Lazima nishiriki na nisaini pia. Sijachukia kiivo ila naona naenda kuwa mpoke tena. Chris alishia kumtizama aligundua anachokiwaza. Alimshika mkono na kuingia naye ndani ili waongee vizuri. Najua jeni jinsi unavyojisikia. Nimeahidi kukufanya uwe na furaha. Maumivu ule uliyopitia sitaki ajirudiwe kwa kwangu. Na imani tutaondoka wote hata mimi siwezi kuvumilia niwe mbali na wewe. Twende nyumbani tukajiandae na safari. Ndani ya siku mbili tutakuwa tumemaliza kikao. Wao, asante Chris. Unajua niliwaza sana eti nitakaa ni na nani? Istoshe familia yenu bado sijizoea kivyo. Ah, ukiwa na mimi just relax na pia anza kuwazoea taratibu wala hawanaga numa. Kwa ni kutoa wasiwasi mama. Siku iliyofuata Jandrozi alikuwa ameambatana na mumeo akiwa airport kuelekea Morocco. Ndipo mkutano ulipofanyikia, walipokelewa vizuri na wafanyabiashara wakubwa huku akimpatia mkono Chris wakimtakia heri katika ndoa yake. Baadaye waliingia kwenye kikao kilichokuwa kikizungumziwa ni ajenda ya kuwekeza rasmali kadhaa katika kampuni huku akiomba kuunganisha makampuni yao kwa pamoja ili yazidi kushirikiana vizuri. Japo lugha iliyoongelewa ni Uingereza mtupu mpaka mwandishi alishinda kuelewa pia. Baadaye waliingia kwenye kikao na kilichokuwa kikizungumziwa ni agenda ya kuweka rasmali kadhaa katika kampuni huku akiomba kuunganisha makampuni yao kwa pamoja ili yazidi kushirikiana vizuri. Baada ya hapo walimaliza na kupelekwa kwenye hoteli nzuri iliyokuwa imefanyiwa booking mapema sana. Walelekezwa vyumba vya kutumia kisha muhudumu alitoka. Huko Chris alimfuata maana kuna maelezo pia alitaka kuyachukua. Ndani kulibaki Jendrozi pekee alibaki amekanyaga kape lililokuwa likibonyea kama godoro na kubaki akichunguza kwa makini pasi na kupata majibu. Alitazama tena kile chumba kilivyo akitafuta mlango wa kuingia bathroom lakini aliukosa. Na mwisho kabisa alitazama kitanda kilichokuwa pembeni. Aliamua kukaa angalau msubiri Chris. Baadaye Chris aliingia kwa fujo na kumputa Jendrozi kama hana raha vile. Elimbidi amsogelee na kumuuliza huku akimpima joto la mwili kupitia mkono wake. Jeni, you're good. Kwa nini umepoa sana wakati nimezoea? Jendrozi wangu ni mtu charming. Jenrosa aliishia kutekisa kichwa akithibitisha yupo sawa. Vipi? Leo unanisubiri tuoge wote? Itakuwa maajabu eti. Maana huwa unaniogopa nikitoka nje kidogo basi nakukuta umeshaoga. Alibaki akitabasamu huko akifikiria kimya kimya. <laughs> Ungejua nilivyo na shida na bathroom na ili tumbo linavoniuma ningekuwa nimeenda mapema. Usemi na mimi, hebu simama kwanza nikuone. Naona kama umejibana kukaa. Baada ya kusimama Chris alichukua remote iliyokuwa kitandani alibonyeza kuelekea kunako kitanda. Baada ya kubonyeza mara mbili kitanda kilipanda juu huku kwa pembeni ya kitanda kulitokea kama sofa yenye viti viwili. Jandrozi alibaki kadua tu kwa asiamini kabisa kama kulikuwa na sofa pale. Alibaki akiongea kwa sauti na kumfanya Chris acheke sana. Alafu hebu nisamee kwanza nilisahau kukuelekeza. Naona umeistaajabu sana. Nimesikia sauti yako kwa mbali eti wow it's amazing. Aliona aibu kwa kifunga macho yake kwa mikono, Chris alimsogelea taratibu. Kisha alimkumbatia kwa nyuma huku akiongea naye kwa sauti ya chini ile jamaa habatele. 
siku ya leo lazima tuoge wote usipokubaliana na mimi maji utasikia kimwagika tu uwani Jenrosa aligeuka kumtazama Chris huku akibaki kutazamana Chris alifanya kumkonyeza kwa jicho lake moja huku akichukua remote tena alibonyeza batani moja iliyopelekea kufungua mlango uliokuwa upo chini kisha alitupia remote kitandani na kumshika mkono jeni akishuka naye chini ambapo ni washing room hii ndoto au naona kwa macho yangu mawili kweli mimi sikutegemea hapa chini kungekuwa ndo washing jamani japo nimeona hiyo vinamba hivyo ni nini ambacho unawaza kwa kichwa chako Chris alimoje baada ya kuona katizama sehemu moja kwa dakika kadhaa alimshika mkono na kumsogeza sehemu iliyokuwa na kidude kama mita kisha alimshika mkono wake wa kulia akimwelekeza jinsi ya kubonyeza Ukibonyeza bata nyekundo yanatoka maji ya moto yenye centigrade kubwa kidogo. Bata ni ya kijani ni maji ya uvuguvugu na hii ya blue ni maji ya kawaida. Hivi tunoga yapi? Vipi tunoga yapi? Ah ndio wote tena. Ukimaliza naambia bwana wetu mia aliyo vuguvugu. Chris alibaki kucheka baada ya kumwona Jendrose akitaka kuondoka. Alipiga hatua kadhaa aone mlango tena alimfuata na kumshika mkono kwa kibaki akimtazama Nini unaogopa lakini basi niambie mimi ndio nishakuwa mmeo tayari Unadhani ukinificha utamwambia nani Huku tupo wawili tu Unatakiwa unizoea kwa sababu wewe ndio msiri wangu na mimi ni msiri wako pia Jeni Kipi kinakusibu Ah uh, nataka mimi niende juu Chris alimsogelea tena huku akimwangalia kwa makini aliona mikono yake kashika tumboni akawa amegundua kitu kwa leo na kuacha uoge pekee. Ila kwa kesho si tufanye hivi. Ukitaka kutoka, bonyeza hiki kitufe kitakurudisha chumbani. Mimi nipo na kungoja juu. Baada ya kumaliza kuoga alitoka na kumkuta Chris akiwa amejelaza kitandani. Alibaki akimtazama huko akifikia jinsi ya kumwamsha. Sasa ndo umilala saa hii tu jamani, hata sijatumia saa nyingi. Au nataka ni kuamsha ufurai. Chris alikuwa akimsikiliza na kuvunga tu. Chris ye? Am kabasu kaoge mara hii jamani kule umesinzia. Alimwamsha kwa kumtikisa. Ni saa nyingi unatumia wewe mpaka usingizi umenichukua. Sorry, mlango ulinisumbua kufungua. Nikajua lazima likukute huko. Alizungumza huko akijiweka sawa hakika. Alafu lini tunaondoka huko? Unakuchukia huko? au ni kwa sababu vitu vinakushinda kuvitumia. Kukiwa na shida nisogelee karibu ni ngate sikio nitakusaidia. Si mimi ndiye mwenyeji wako, kwa nini uhangaike? Jandrose alishia kucheka tu maana sio kwamba anataka kuondoka ila ni jinsi vitu vinavyomtoa ushamba tu. Oh, kwa hiyo ndo unavoenda kuoga hivyo. Ya, yeah, ukanioshe. Sikumaanisha hivyo. Ila umesahau taulo. Wow ndo wajibu wa mke kwa mume bwana mambo yako hayo umeanza alimtazama kwa kumkonyeza huko akiingia bathroom mdogo chandrose alimpasia nguo haraka haraka kisha aliweka kitandani na kuchukua laptop yake akiendelea kuperuzi chris alirudi na kubadili mavazi kisha walikaa wote wakiangalia agenda zilivyokuwa ah kikao cha kesho naomba ukatufungulie muda huo utasimama kama mrs kristo na sio christina Ah Chrissy, siwezi bana. Naogopa wale wazungu. Kwanza wanaongea Kiingereza kama wana rap. Utasikia meneja wenu akijitambulisha my name is Donald Barki. Kumbe alimaanisha Donald Baraka. Hapana. Mimi siwezi. Chrissy alishia kucheka tu kila akimtazama Jenrosi, cheko linaanza upya. Oh, ni hicho tu kumbe. Unajua mke wangu na kuamini sana kwanza Kiingereza upo vizuri. Istoshe. Unaongea Kiingereza kilichonyooka hakina hata kona kona. Ndio maana nikaoa mke msomi ili tushirikiane katika kazi za kampuni. Jenrosa alishia kumtazama japo kampatia ujasiri lakini haisaidii kwake kusimama mbele za watu. Ilibidi amuulize tena baada ya kumuona na ngoja ajibu. Why me? Kwa nini mimi? Because of you. Kwa sababu ya wewe. Chris alimjibu akasimama na kumshika mkono. Jeni. Hebu relax kwanza. Kila mwanaume anapenda kumwona mkewe akifanya vizuri mbele ya umati wa watu. 
Uweze kufanya kwa ajili yao, basi fanya kwa ajili ya mumewe ni furai, angalau hata mara moja moja tunakuomba. Please Jenny do it. Okay, kwa ajili ya furaha yako nitafanya hivyo. Alishia kumkumbatia huku akiwa na furaha tele. Siku ya kesho yake alifika walikaa kwenye kikao huku Jandruzi akiongoza vizuri tu. Mwanzoni alikuwa muoga lakini baada ya kuzoea alifanya vizuri maana alikuwa amewazoea tayari. Kwa upande wa Chris alibaki kukenua kenua kila akimtazama mkewe. Hakika alifanya vizuri sana huku baada ya kufanya kazi nzuri alimpa ongera. Kawa mke jasiri pia anajua kuongoza watu hata kwenye kampuni atakuwa na mchango mkubwa pia. Baada ya kikao kuisha Jendrozi alitoka na kuingia kwenye gari kisha alishusha pumzi ndefu sana. Kwa ajili yako nimefanya. Na hisi kupata joto kwanza. Oh my god. Mdogo Chris alikuwa akimchungulia na kubaki akicheka huku kafunga mdomo wake kwa mkono. Alimsogelea taratibu kisha alimuita. Jenny Leo umenifanyia surprise, yani utaamini. Nimeachia semi kwenye kikao chao. Eti mke wa Chris ni smart anajua kujieleza. Jandoza alibaki akicheka pembeni huko akijificha na ajua kila mtu anaposifiwa. Hujiona amethaminiwa sana na ni bora katika kazi aliyofanya. Unacheka mwenye kwa raha zako anyway. Leo nina furaha sana. Isia zangu azikusema uongo kuhusu Dr. Jandroz. <laughs> Hawish kunisema wewe ile ni kwambie kitu nilivyokuwa mbele ulionekana kungaa kweli kati ya watu wote. Wao, hata hivyo mimi ni HB. Sifa hizo? Ya, yeah, si hata wewe mwenyewe umefurahia ulivyokuwa kule mbele? Yaani ulingaa kweli wakaka wa baba wakaanza kukomezea mate na waangalia tu jinsi wanavyokuponyeza pale. Mimi sikuona hiyo mikonyezo jamani, nilikuwa busy kuangalia ratiba tu. Wao, alafu kesho mapema tunarudi. Nilitamani nikutembeze mji huu lakini naona muda hautoshi vizuri. Na kwa hili muda mwingine tena nitachukua likizo tufanye tua. Ilikuwa ni baada ya siku mbili kupita Jane Rose aliripoti kazini akiwa na Chris. Kila mtu aliendelea na majukumu yake ukiangalia Chris ni mtu ofisini muda wote. Jane Rose alikuwa ni wadini tu. Baada ya kupata nafasi aliamua kumtafuta Brighton aonge naye maana alimisi kweli. Alimwendea wakati wa lunch akapata wote chakula huku stori zikiendelea. Nambia John Rose, siku yenu ya ndoa iliendaje? Una furaha kwa sasa? Vipi Morocco kuzuri? Umejivunia kuwa na Chris katika safari yenu? Sana tu. Sijui ni kueleza jinsi ilivyokuwa ila nikwambie kitu. Nimeaibika huko. Ah, kuliko ni tena. Oh, na kuona Mrs. Chris umezidi kupendeza. Itakuwa safari ilikuwa nzuri. Shami alihoji baada ya kufika pale. Oh wow, wifi, niliwamis kweli. Naambie, kazi zinaenda? Ah, vizuri. Alafu wale watoto wako walikuwa wakiniulizia kweli. Dr. Jenny yuko wapi? Uko wapi? Hakikisha umewaandalia surprise. Mi pia niliwamis kweli. Hapa nitawaona kesho, nataka nishughulikie faili za wagonjwa kwanza. Kufikia kesho nitakopa free. Kuna ujumbe aliingia kwenye simu yake alifanya kusoma huko akiacha tabasamu akiangalia juu ya gorofa. Alikuwa ni Chris ambaye alimpongea mkono huko akimhitaji. Baada ya kumaliza kuongea na wenzake alichukua lifti kuelekea kwenye ofisi ya Kristom. Mdogo Kristom alikuwa akimgojea mlangoni baada ya kufungua mlango. Chris aliyeye akamkumbatia pale. Sijui kwa nini nakumisi. Nakumisi kila muda. Istamani hata ukae mbali na mimi. Uo unakuja mara moja moja basi ukipunguza kazi unaangalia eh? naweza ugua ghafla huko ndani nikafa sababu nimekumisi Jendoza alishia kumtizama kwa makini akifanya kuachilia tabasamu tu Ni muda wa kazi Chris tutapigwa chabo We naye kaoga kweli Humu anaingia kwa appointment bwana sio kiolela tu tadhani wanaenda sokoni Haya niambia sasa kwa nini umeniita hapa Ah, unajua mwanaume wako ule mchagua ni mtu wa surprise. Aya, fumba macho yako na uone nilichokuandalia. Chris alichukua kidani kilichokuwa kwenye boxi kisha alimbarisha shingoni. Baadaye alimruhusu afungue macho. Heri ya kwanza siku mpya kazini my wife. Na kutakia kazi njema. Chris alimsogelea tena kisha alimshika bigani kwa mikono yake miwili. Alimkonyeza kwa jicho lake moja. Heri ya kwanza siku mpya kazini. Ukiwa tayari ni Mrs. Chris, ni kitu najivunia kwa sasa maana muda mwingi 
nilikuwa bwadi sana nilipokuwa mwenyewe ila sasa wamefanya mambo yangu yametulia sana Jendrozi alishindwa hata ajibu nini aliisha kumkombatia kwa machozi yakimtoka na furahi pia kuwa na wewe Chris Mwanzoni niliwaza ni wapi nitapata mtu akanipenda asiniumize sia zangu kwa jinsi ninavyojisikia nikiwa na wewe Mwanaume anayeheshimu anayenifanya niwe wa pekee kwake Yaani niingie penzini mpaka nisahau nipo penzini kwake kwa kifupi niwe na amani ya moyo tu bas. Na hiyo ndio furaha yangu. Ah, uh, nami naahidi kufanya hivyo. Jinsi unavyotarajia mazuri yatoke kwangu, na mimi nitarajisha furaha yako, furaha moyo wako kwa muda wote uliokosa. Mimi nipo radhi kutumikia kifungo cha kukupenda na kuutunza moyo wako. Risa alimaliza kuongea kwa kimkabidhi faili iliyokuwa na document kadhaa kalifanyia kazi kaniandikia dawa ambazo zimepungua udini kule udini kwako kwa hili faili niandikia wagonjwa walio serious niandikie dawa pamoja na majina ya waangalizi wao okay thank you mr crazy ah rudi kwanza ndio nataka kukimbia wewe tembea taratibu kama mwanamke unakuaje na na motion kama ya kiume Jen Rosie alibaki amesimama huko kachikilia kitasi cha mlango aondoke. Alicheka kwanza huko akijivungisha kwanza. Chris alimsogelea na kumshika mkono. Huko akimgeuzia kwake, aliishia kumtengenezea nywele huko akimruhusu aondoke. <sighs> Alishusha pumzi kwanza. Nitamzoea vipi mimi Chris? Yaani namuogopa. Sijui siku ile nilipata wapi ujasiri wa kutamka haraka eti nimekubali kuwa na wewe. Ya Mungu nitie nguvu ni na ujasiri kwa huyo mbaba. Jeni Henry alifika pale alimuita kwa kimshika begani. Are you okay? Ya nipo sawa, vipi kuhusu wewe? Ah, salama nimekumisi Mrs. Chris au Dr. Jane Rose. <laughs> nimekumisi pia, lakini una roho mbaya wewe. Yaani wewe Brighton hamkunipigia simu pindi nilipokuwa nipo mbali. Na nyi hata kunitumia jamani ujumbe tu hamna kweli. Henry alivuta kiti kisha alikao kwa kimtazama Jenrose na kuachia tabasamu. Ah jeni, ilikuwa ni siku special kwenu. Unajua hivi unaelewa maana afungate kweli. Yaani ni siku yenu wanandoa kufurahia, kubalishana mawazo na kushia kila kitu. <laughs> Sio hivyo bana. Jamani, ungenitafuta tu. Lingenikuta baje? Yaani nimeolewa tu wote mmekuwa mbali wakati kipindi kile mlikuwa mnanipa company. Hata Chris ni mwanaume special kwa kila mtu hasa kwa mke wake. Mm, ndio nini umezungumza kufikia hapo? Yaani unaongea wewe mpaka basi. Ila na free kukuona ukiwa na furaha kama hivi. Kweli Chris anajua kuhendo. Sasa tu kwa sekunde moja naona meno yako muda wote hapo nje tu. Umeanza utani wako huo? Yaani ni kama crazy tu. Muda huo Brighton naye alikuwa akiingia, alisikia neno la mwisho na kumpigia makofi Jane Rose huko akisogea. Wow, Jane ni binti ambaye amezama kwenye penzi la mtu fulani. Hata haielewi kazama vipi. Hii inafurahisha kwenye mboni zetu. Leo binti alikuwa akiteswa na mapenzi sasa yupo kwenye penzi jipya. Ana furaha muda wote. Mungu ampe nini binti huyo kwa furaha yake leo Jane alisimama na kumwendea Brighton aliyekuwa bado anaongea kwa kipiga makofi. Bray, nini iko unasema? Mbona unanizungumzia wakati mimi sijafungua kinywa changu nikasema hizo semi zako? Unaniuzi bwana. Hujafungua kinywa ila umefungua moyo wako. Kila kitu kilichozungumzwa hapa kimo ndani yako. Alifanya kushusha macho yake chini huku akifikiria maneno ya Brighton ni kama yana ukweli ndani yake. Alimjibu. Sio bure wewe utakuwa mwanga huko mbeleni. Ah, ndio natamani niwe hivyo, nijue furaha yako. Ah, nyie mnapendana sana. Kweli Brighton mnapendana? Haya niambie. Umefikia wapi kuandaa project yako? Na lini tunaenda kwenye seminar? Juma moja lijalo. Lazima twende. Alafu tutamchukua na Mrs. Chris. Mbaye kasema twende naye na ndiye atakuwa kiongoza mikutano yote ya seminar. Brighton alizungumza huku akimtazama majeni ataonekana vipi kusikia vile. Jane Rose alimsogelea na kumhoji, "Mie tena naenda Tanzania." 
na Chris naye anaenda. Brighton alitikisa kichwa akimaanisha hatuenda. Baada ya kazi kuisha Jendrose alikuwa nje akimgojea Chris aondoke wote. Vipi? Nimechelewa tena. Naona umenuna, usije ukaanza kunililia hapa maana uchelewagi. Twende bwana. Chris ilibidi amgeukie kisha alimshika mkono, upo sawa kweli? Hapo hapo Jendrose alianza kulia kitende kilichomfanya Chris ashindwe kumuelewa kabisa. Basi mamangu silie jikazi tufike nyumbani unieleze basi nani kaku kamuzi princess wangu eh? Nani kamuzi mpaka anakuwa katika hali hii Baada ya kufika nyumbani Jendrose aliingia ndani na kujitupia kwenye sofa huku akiwa na uzuni sana Mume alimfuata na kumnyanyua akimkalisha sawa Basi niambie kipi kimekupata Ni asubuhi tu ulikuwa na furaha mara hii tumeachana na wewe Unarudi ukiwa na uzuni Nani kakuuzi lakini jeni wangu? Jeni alibakia kimya huko machozi yakimtoka na Chris alisimama na kupiga hatua kadhaa akisogea mlangoni huku akiwa kashikilia kichwa. Alifanya kuzunguka pale huku akitafuta sababu kwa nini jeni analia. Oe ndo chanzo cha mimi kulia. Uliniahikishia hautaona chozi langu na kama utaona utamtafuta alisababisha ile chozi. Vipi kama ni wewe ndo umesababisha unajadhibu vipi? Jendrozi aliongea kwa paniki huku akiwa kavimba kifua. Kristi alimfuata kisha alipiga goti mbele yake na kumfuta machozi kwa kutumia mikono yake. Jeni unajua kabisa na jinsi gani ninahisia kwako? Iweje mimi leo hii niwe chachu kwako mpaka nikutoe machozi? Nimekosea wapi mimi? Basi nimekosea, niambie nijue na sio kulia kabla sijaongea kitu. Unipendi saa hii umeanza kunichoka Kristi. Kwa nini umetoa kibali mimi niende kwenye semi na pasi na wewe? Chris alishusha pumzi kwanza huku akikaa alinyosha mkono wake pamoja na kumshika bega akimvutia kwake. Akawa amemwegemeza kifuani mwake na kubaki amemkumbatia kwa sekunde kadhaa. Jenny, unajua kabisa ninavyokupenda. Hata sitamani uwe mbali na mimi. Muda wote natamani tushinde wote tucheke kwa pamoja. Lakini inakuwa ngumu kwa sababu sisi wazazi wetu, familia zetu, watu wetu wa karibu wanatutegemea. Pia kuna watu wanahitaji afya zao ziimarike vizuri. Jicho lao muda wote lipo kututizama sisi. Huku akimtumainia Mungu wao kupitia sisi ili wao wapate si njema. Mimi na wewe tuliapa kiapo kwa madaktari bingwa kwamba tumeyatoa maisha yetu kuwatibu wanadamu. Iwe kwa mazingira gani magumu ama malaini tutafanya hivyo? Wewe leo tukiuke kiapo kwa ajili ya furaha ya sisi wawili tu hadi tusahau wengine. Nafasi yako kwangu ipo ndani ya moyo wangu. Na bila wewe mimi siwezi kuwa na morali ya kazi. Inatakiwa tukiwa kwenye kazi tufanye kama wajibu wetu, kutimiza matakwa yetu na ya wengine pia. Jeni alijiondoa kwenye kumba tio kisha alisimama na kumgeuzia mgongo. Sorry Chris utakuwa umenelewa vibaya. Nilijiunga na chocha afya huku nikiamini ndio ndio ndoto zangu. Pia ni wajibu wangu kwa maisha yangu yote. Nitahudumia uhai wa afya za watu. Nitajali uhai wa binadamu tangu kutongwa kwa kitumboni kwa mama yake kuanzia kuungana kwa mbegu ya kijiai. Hata nikitishwa vikali sitatumia maarifa ya kidaktari kudhuru uhai wa mtu na afya yake pia kwa kuvunja sheria ambayo ina, inalinda haki ya maisha na afya ya binadamu. Na hiki ndicho kiapo ambacho nilikiapa mimi. Lakini ninapokuja swala la mahusiano isiye mapenzi ndipo ninapokosa maamuzi, yani naumia sana kukuweka mbali na mimi. Jeni, sorry, samani pia. Nakubaliana na wewe. Kwa kiapo hicho hicho ulicho hapa wewe, hata mimi niliapa vile vile mbele ya madaktari bingwa. Basi tufanye kama wajibu wetu. Mimi nitakuwa karibu na wewe kwa muda wote utakaokuwa mbali na mimi. Tizama ni wiki moja tu utatumia. Pia jeni hata mimi naumia sana kwa siku hizi chache nimekuzoea. Istoshe na wivu mno natamani nisifikirie kuhusu maisha yako ya nyuma ila mapenzi ya kweli bila wivu ya sio mapenzi. Kumbuka huko wendako ni sehemu uliokaa sana na una watu wengi unaofahamiana nao. Kuna wazazi ndugu hata marafiki wa kike na wa kiume nao wapo. Lakini usisahau Kristo wako anakupenda sana na moyo wake unao wewe. Hm? Unazo hisia nyingi sana kwangu ambazo zimejaa wewe. Hakikisha unakuwa makini tu. 
basi hatimaye ilikuwa ni siku ya kuelekea Tanzania Jendoza alikuwa na timu yake walionekana wakishuka airport na kupokelewa na wafanyakazi wa kampuni kwa upande wa Tanzania walielekea moja kwa moja kwenye hoteli kubwa walioandaliwa kupumzika ili wajiandae tayari kwa kesho kuanza seminar usiku Chris alimpigia Jenny video call alipokea na mazungumzo yakafuatia vipi ulimisi sana nyumbani hivi unajua kwamba sijawahi kufika Tanzania huwa nakusikia tu kuna vivutio vingi natamani siku moja nifike huko nitembeze na imani nitaenjoy sana nyumbani ni nyumbani tu bwana nimefurahi ndio ila sina amani ya moyo kweli sahihi nimekuzoea ningefurahi kama ungekuwa hapa oh wewe huyo yani ukiwa mbali unakuwa na confidence una ujasiri kweli unaongea ila tukio wote ni muoga kama nini basi kesho nitakuja kwa ajili yako ila sitaki utoto basi nilitania tu nitawahi kurudi mapema tu yani muoga wewe sasa sijui huyo Shams na Denson mliishi vipi anyway tuiache hayo umekula lakini maana nasikiaga huko kanda ya ziwa kuna vyakula vya asili sana kesho ndo nitajitahidi kula yani mimi na safari na kuaga kama mgonjwa hata hamu ya kula sina Ah, jitahidi basi upate hata maziwa fresh. Ah, nitatapika tu hapa ila usijali nitakula hata matunda. Okay, ni kuacha upumzike. Mimi pia nimechoka na kazi za leo. Maana mmeondoka huku kazi zote zimekuwa zangu, lakini nakumisi sana jeni wangu. Fanya mwai kurudi. Okay, nakumisi pia ila wewe ndo nakula umu. Kwa nini ulikubali nije huku? Kama ulijua utakuwa unanimisi. Chris alishia kumtizama tu kisha alifanya kumkonyeza akiachia tabasamu. Na kupenda vivyo hivyo unavyopenda kuongea ndo nazidi kukupenda zaidi. Baada ya kumaliza kuongea walikata simu. Asubuhi yake tayari waliingia kwenye kikao. John Rose aliteuliwa kuongoza kikao na huku kwa Chris alikuwa akisikiliza online jinsi kikao cha seminar kinavyoendeshwa mpaka tamati. Baada ya kumaliza ilikuwa ni lunch time muda huo Brighton alimwendea John Rose. Leo kuna mwaliko wa lunch rafiki zako wote wanahitaji kukuona. Chris kanitumia ujumbe kila sehemu nitakuwa na wewe. Chris naye ana wivu kweli. Mimi nishafanya maamuzi sahihi hitaji kuumia kwenye mahusiano. Ananipenda na mpenda. Kipi nitaki tena huko nje? Akila mwanaume huwa na wivu kwa mtu ampendaye. Na anayemtegemea awe mtu wake wa karibu ila usijali ni kawaida mno. Kwa hiyo wapi tunaenda sasa? Panda kwenye gari tuende. Walifika mpaka Villa Park walielekea kwenye meza moja ilikuwa imejaa watu kama watano hivi. Huku viti vingine kama vinne vilikuwa wazi. Jendoza alitupa macho na kumuona Huseni ambaye aliwahi haraka na kumkumbatia. Huseni, unajua jinsi nilivyokumisi jamani? Halafu binti yenu ukakuwa kweli. Usijali kaa kwanza basi, hujamwona waifu? Jendoza aliinua kichwa na kutizama vizuri meza ilivyojaa. Ndipo anaona wote kwa pamoja, Sharifu, Nurazadi, Reshazi pamoja na Faraja akiwa amempakata mtoto kama miaka sita hivi. Alimtazama vizuri na kugundua ndiye mtoto wa Shamsi, yani Patricia. Hoyo, mbona unashangaa hivyo? Kaa tu furahi bwana kwa leo. Huseni alimshtua. Itakuwa kumuona Patricia mtoto wa Shamsi wenda akakumbuka mambo ya nyuma kuhusu mahusiano yao. Wewe Faraja, mambo gani unazoumza? Mwanzo ukashafanya maamuzi. Kwa nini unachochea wakati tumekubaliana tumfanyie surprise leo? Alizungumza Rashazi kumnyamazisha Faraja. Hapana, Faraja yupo sahihi. Nimemwona Patricia nikakumbuka jinsi maumivu ya nyuma alivyozibu na furaha ile ujaa amani. Yaani mpaka nawaza kwa nini nilichelewa kumpata huyo mwanaume. Um, labda nikwambie Faraja, kwa sasa ni naye mtu ananipenda, ananipa furaha tele na kuhusu Shamsi kwa sasa ana maisha yake. Shamsi ana maisha yake na vipi kuhusu Denson? Unajua sasa yupo kwenye hali gani? Na vipi aliposikia kwamba umwaliwa na huyo mzungu wako? Unajua maumivu aliyokuwa nayo? Mbona unacheza na hisia za watu lakini? Inatosha nura zadi. Kwa nini jeni? Eh? Hivi hamwezi kuacha hii mada. Inatosha sasa. Mwachini endelee na maisha yake. Ina maana surprise yenu mlikusudia kumumiza Jane Rose. Brighton aliingia kwa kufoka huko akipaza sauti yake juu. Wewe ni Razadi. Uwezaje kujifunza kukaa kimya? Si nimekukanya wewe hiyo tabia yako. 
Sharifu aliongea na kumfanya Nurazadi atizame chini huko akiomba msamaha chini chini. Sorry Jenny. Jenrozi alimtazama kisha alitikia kwa kichwa kuashiria kwamba ajali kwa hilo. Baadaye walielewana vizuri wakawa wanaendelea kupata chakula kwa pamoja wakiwa na furaha. Mwisho kabisa ilibidi Jenrozi na Brighton waombe kuondoka. Sharifu alimfuata Jenrozi pembeni angalau waongee naye Faraga. Muda wa Brighton alibakia na Huseni pamoja na Rashid wakibalisha na mawazo. Vipi lakini maisha yanaendaje? Hongera kwa kupata mwanaume sahihi kwako japo sikufika kwenye sherehe yako ila naamini ilifaa sana. Ah nashukuru pia kwa zawadi uliyotuma lakini nilitaka kukuliza kitu. Sijui utanielewa vibaya. Ah usijali huwa na kuamini sana unataka kuuliza kuhusu Denson. Eh ndio yupo wapi na anaishi anaishi vipi keshaoa? Sharifu alitikisa kichwa ishara ya kwamba hakuna kilichoongezeka kwake. Si useme lakini awali okay Denson yeye yupo tu. Alimaliza kusoma akawa ameajiriwa na kampuni ya uchunguzi wa magonjwa ya wanawake nchini China. Ndio yupo huko. Ila niliongea naye kwa mara ya mwisho nikagusia habari zako aka akasema ananichukia si ndivyo? Sharifu alitikisa kichwa tena huko akipepesa macho yake na ndipo aliongea. Naona ni jinsi alishindwa kukuelewa tu. Itakuwa aliathiriwa na mahusiano yako ya nyuma. Ukiwa na shamsi ndio maana muda wote alishindwa kukuamini hasa ulipokuwa mbali naye. Alikuwa akiumia sana. Na mbaya zaidi alizipata picha zile ambazo mlipiga hotelini ile siku mkiwa mmeenda kutalakiana. Aliamini bado mpa wote. Oh, kosa langu mimi lipo wapi? Mimi nilipoona sina mtu anayeniamini nikaamua kutulia na mtu ambaye atake kujua historia yangu ya nyuma niliishi vipi kama wao waliniona mimi sifai kwao yupo mtu anayeniona nafaa kwake Sawa sihitaji tuzungumzie hayo ila nakutakia maisha mema katika safari yako Mpende Chris naona ni mtu special kwako Anajali kuhusu wewe hataki akuone kabisa na maumivu kwake ila wewe uache utoto wako wa kulialia ovyo Sijui umeacha kwanza. Ah kaka Sharifu. Bado unanichukulia mimi mtoto eti. Sifanyi wewe utoto tena. Saini na mambo mengi sana kichwani. Mudore Shaz na Nurazadi walifika pale. Mbona mmeanza kuongea faraga tena? Kuna kitu kinaendelea baina yenu wawili? Nurazadi alihoji kwa sauti mpaka Jandoza alibaki kumshangaa. Alimsogelea ili azungumze naye. Mahusiano yako yawekee mipaka. Acha kujaji vitu usivyovielewa wewe. Bono na bwatuka tu. Alizumza jeni kisha aliondoka. Ah jeni, nisubiri kwanza. Husaini alimuita huko akimwendea pale. Ah temu hii hata nyumbani kwangu hautofika. Jitahidi angalau mara moja uweke baraka, alafu saa hii nimeshahamia kwenye nyumba yangu. Nisamee maana nilishindwa kukwambia mapema. Husaini, usijali, mimi nitajitahidi nifike. Sema naona kama nimebanana kweli na hii seminar. Wifi jamani. Grisiana amekumisi ujue. Jendozi alimsogelea Rishaz na kumkumbatia huko akimtoa wasiwasi. Na aidi nitafika kwa wakati endapo mambo yangu yatakuwa sawa. Ilibidi waachane Jendozi aliondoka na Brighton akielekea hotelini. Wakati yupo kwenye gari alionekana kuwa mbali sana kifikra. Brighton alikuwa akimtazama kupitia seti mira. Jeni, upo sawa lakini mambo yote yaliyopita acha yapite tu. Sasa ni wakati wa kuanzisha maisha mengine. Sijijua ulikuwa ukimkubali vipi Denson baada ya kuja kwenye maisha yako. Mimi nilivyoona ni kweli mlipendana ila kwa kuwa haikuwa ridhiki yako wewe. Wewe pambana na Chris. Najua anakupenda, jaribu kuwekeza moyo wako kwake na si uchukulie tu kwamba amekuja kwako kuziba nafasi ya nyuma ambayo uleo kuipitia. Usimkingie kifua kwa design hiyo. Achilia moyo kwake ili usahau hayo yote yanayokusumbua moyoni mwako ili utatua mtihani. Jandoza alibaki akimtazama Brighton huko machozi akimtoka. Alifuta haraka baada ya kumuona Brighton anataka kumtizama. Vipi, wewe ndiye ambaye umemwadi Sharifu kwamba hauli ovyo? Kwa nini unalia tena? Alikaa kimya kwa sekunde kadhaa kisha alimjibu Brighton. Hivi ni kweli nitaacha kulia. Mimi nahisi Mojawapo wapi ya kuzungumza kwangu ni kumwaga machozi. Nahisi hapo ndo nakuwa nimezungumza anyway. Kesho naenda nyumbani kwanza kuwaona wazazi. Nitajitahidi usiku nimwambie Chris mapema kabla sijamuuzi. Umewaza vema ila kumbuka tunaenda wote. 
Ah Brai, kila ninapokwenda mimi unanifuata kweli? Ani moja hapa majukumu niliopoa nitekeleza na Krisi. Na mimi nafanya hivyo ila sitokubana katika mambo yenu na familia yako. Kikubwa ni wepo tu. Da sijui Chris amekuamini vipi. Mbona hata wewe kipindi cha nyuma ulikuwa ukinimezea mate, afka kuamini yani? Eh? Brighton alishtuka kidogo kwa kishusha pumzi ndefu. Ya, yeah, ilitokea ndio. Kumbe hata wewe ulijua hisia zangu. Kwa nini ukufunguka ukanambia tukaanza tu nyingine? Uenda sahi ningekuwa nimeambatana na wewe kama mke wangu. Kwa nini lakini ukunipa nafasi ili hali ulitambua kila hatua nilikuwa nikipita? Eti jeni, nini kilitokea? Jenduzi alibaki akimtazama kwa makini kutokana na maneno aliyoongea. Ni kwa sababu haikupangwa. Mimi na wewe tuwe pamoja. Ilipangwa Brighton awe na Shami, pia Jenduzi awe na Chris. <laughs> Bizuri, basi acha nini nitimize ahadi yangu kutoka kwa Chris. Nikuuliza Bri, uliza? Chris anajua kuhusu wewe. Unaongelea kuhusu hisia zangu kwa kwao? Ndio. Ah, acha nikwambie tu. Chris alianza kukupenda wewe tangu siku ile anaingia kwenye kampuni. Naweza kusema kwamba alikuona siku ile huko na mimi pale reception. Alikuwa akikutizama sana jinsi unavyoongea na watu unavyowakaribisha. Baada ya semi na kuisha, aliniita ofisini kwake akaniuliza kuhusu wewe. Nikamuuliza jinsi ninavyokufahamu na mwisho kabisa aliuliza kuhusu wewe na Denson baada ya kuona karibu wenu. Simu ilingia kwa Jenrozi alikuwa ni hendi ya kipiga simu alipokea na kupatiwa maelekezo kisha alikaa kumsikiliza Brighton. Kwa hiyo kuhusu karibu yetu na Denson ukanisemea. Yaani wewe unapenda kunisemea mapungufu yangu. Mwanzo nilinisemea kwa Denson tena. Sema wewe unataka kunijua sana. Utaki niendelee tena kuzungumza? Basi malizia maki uchelewe kuniuzi wewe. Alitabasamu na kuendelea kusema. Sio hivyo, alitaka ajue kwamba wewe na Denson mna mahusiano yapi. Baada ya kusikia vile, alimalizia kusema kwamba anajihisi kuvutiwa na wewe kwa kila kitu unachokifanya. Anatamani awe karibu yako. Jenduzi aliacha tabasamu kwanza kisha alifunga macho yake akivuta taswira aone ule ukaribu ulivyokuwa. Itakuwa kweli eh? Siku yenyewe alinifuata nikiwa na watoto na cheza nao. Naye alibeba mtoto mmoja akielekea kwangu. Nikamwamrisha mbebe mtoto akakubali licha ya kuwa alikuwa yupo smart lakini hakujali kama atachafuka. Kuna siku tena akaniomba nimsindikize kwenye pati ya rafiki yake wala hakujali kwenda na mimi mtu mweusi kumbe ndivyo alivyokuwa akihitaji ukaribu wangu kwake. Halafu amekuwa akinitazama muda wote yani anapenda kunikonyeza na hicho kijicho chake cha kulia. Bado tena anajua kuangaliana. Yaani ule muda wote ananishangaa tu. We, acha ndoto ya mchana bwana utandanganya. Subiri usiku uingie utafakari maneno haya na ndipo wote. Si ndivyo umezoea kuota hivyo? Jandrose alibaki kucheka mwenye mpaka Brian tikisa kichwa kumhurumia. Huenda anaelekea kuchanganyikiwa. Kipi kikufurahishacho mpaka ubaki kukenua hivyo? Umeona Chris kwenye ndoto yako ya mchana ama? Ah sio hivyo bana. Nilivocheka umenona ni mtu wa ajabu wewe. Haya, vipi kuhusu wewe Chris akukuulizia? Hakukuuliza wewe. Alafu kaamini vipi mpaka akuruhusu nichunge? Tengua. Tengua kauli, sio kukuchunga, ni kukuwekea ulindi maana akili yako unajua vizuri. Umeanza kunitukana eh? Umeanza kunitukana kwa kujaji maisha yangu. Hivi nitasema nini mimi mkanielewa au niseme nimeshaokoka? Aa Chris aliniuliza kuhusu mimi na wewe kabili nimwambie ukweli. Jendoze nilimpenda ile yupo na mtu wake Denson kwa hiyo si chochote kwangu. Nitamfanya awe rafiki yangu tu kikazi na pia kama dada yangu. Na hiki ndicho ambacho nilichomweleza yeye. Akanambia kwamba atajaribu kufikisha hisia zake kwa upande wake. Na ndivyo ilivyokuwa. Lakini vipi kuhusu Shami? Kaacha kunituma vibaya. Maki huwa ananichukia sana iti. Ah, nishakwambia kila kitu. Isitoshe mimi ni mtu wa kusema ukweli. Nilimwambia mwanzoni sikuwa nikivutiwa naye. Ila wewe ndiye ambaye nilivutiwa na wewe. Kwa hiyo alinielewa hata pale ambapo nilipoamua kuwa naye, nikamwambia kabisa asiwazi kuhusu wewe. Nimeamua kuwa naye akuheshimu tu. 
Alafu itoshe kusema kwamba Chris na Shami ni mtu na binamu yake. Aa. Hivi ni kweli? Mbona ukwahi kuniambia kwamba ni ndugu? Mimi nikajua kwa kuwa ni wazungu wote ni wale wale tu. Pretu nilibidi acheke tena kisha alimgeukea na kumwambia, "Si kukiacha kulialia ovyo." Atakwambia yote. Alafu yule ni mumeo, "Kwa nini unamogopa hivyo? Au unaogopa ngozi nyeupe? Wote ni wale wale tu." Ishne kama ulivyoishi na wengine kuwa karibu naye mfanye muda wote ya kumisi. Hivi unajua hata viganja vya mikono yake kweli wewe. Brian unataka kuvuka mipaka sasa. Kwa nini unaongea hayo yote jamani? Haya itakuwa imekuingia vizuri wewe bwana. Mimi nenda kapumzike kesho mapema ofisini. Na ndipo tuelekee huko nyumbani. Alafu hata Rasha na Husaini mtakuwa wote. Jandoza aliingia chumbani kwake maana hata maneno ya Brighton yalimchosha. Alijitupia kitandani huku akichukua simu yake ya mtafute Chris lakini hakupatikana. Mbona hapatikani tena sasa nitaondoka vipi pasi na kumwambia? Asubuhi yake kulipambazuka kama kawaida Jandoza aliingia kwenye semina baada ya kumaliza. Aliondoka kuelekea dukani kutafuta hata vizawadi vya kupeleka nyumbani. Kuna zawadi nyingine alitoka nazo Marekani ilibidi avipaki kwa pamoja kuelekea nyumbani. Walipita nyumbani kwa Husaini maana wangeondoka wote. Ilibidi wapate angalau breakfast kwa pamoja baada ya hapo waendelee na safari. Huku nyumbani kwa Jendrozi kulionekana kuna watu wengi wamekusanyika kana kwamba kuna sherehe. Mama yake na Jendrozi alikuwa na dada yake yani mama Sharifa wakiwa chumbani wakimwandaa mjukuu wao kwa kumvalisha nguo huku akimpiga na picha kadhaa. Mdogo kina Jendrozi ndio walikuwa akiingia na timu yake. Walistaajabu baada ya kuona watu wengi wamefurika huku akiwa na furaha sana. Mdogo wake Jendrozi alimwendea dada yake kisha alimkumbatia dada ni wewe kweli? Yaani muda mrefu hatujaonana jamani umependeza kweli. Jendrozi alitazama kwanza mazingira yalivyo kisha alimvuta mdogo wake pembeni na kuzungumza naye. Loveness. Niambie ni kipi mnanificha hapa? Hata msiniambie jamani kuna tukio nyumbani. Dada, tulitaka tuku surprise ila nitakwambia. Subiri kwanza. Mbona usena naondoka na wenzie pasi na kuningoja? Loveness alimwaya akamshika mkono. Usijali, anku kawapokea tayari. Haya niambie. Kuna nini sasa? Mwenzio unachumbiwa leo, alafu mama mkubwa kaamua kuunganisha birthday ya mjukuu wake. Unajua sasa hii Akram anatimiza mwaka mmoja? Akram? Ndio nani huyo? Alafu ni mjukuu wa mama mkubwa ama? Ni mtoto wa Sharifa na Shamsi walipata mtoto wa kiume. Wakati wakizidi kuongea mama yake Jendrozi alifika na kumkumbatia binti yake kisha alimshika mkono kuelekea ndani. Mamkubwa alifika pale kisha alisalimiana na Jendrozi baadaye Sharifa aliingia akiwa na Akramu. Walisalimiana na Jendrozi huku stories ikiendelea. Japo Shamsi alimuona Sharifa ila wao walikuwa kielewana sana. Isitoshe swala la mahusiano baina yao na Shamsi hawakuweza kuambia nyumbani kwa hiyo kwa wazazi hakuna alijua kilichotokea huko nyuma tofauti zao walizitatua mapema baadaye jandozi aliitwa na loveness akawa ameingia chumbani dada ujua nawaza sibi nitavaje leo hebu niambie ni vengo gani nitakaonifanya nivutie kwa kila atakaye niona nimekuita wewe kwa kuwa unakaa marekani wenda umesha kwa designer mzuri wa mavazi ah kule wanavaa uchuchi sana hata hakufai kuigwa wewe uliandaa ipi kwani Lavnesi alifungua begi akatoa gauni ambalo limenakishwa vizuri na uhariri. Wao hapa lazima upendeze. Na mimi ndio nitaenda kukukabidhisha kwa mchumba. Lavnesi alibaki amesimama huku kashikilia lile gauni. Ghafla machozi yalianza kumturika. Jendrozi ilibidi amsogelee kisha alimkumbatia. Sitaki useme chochote. Najua unamkumbuka mama yako angekuwa hapa, ungekuwa na furaha sana. Ila mimi na mama tu wazazi wako. Dada, kumbe unajua hisia za mtu zikiwa ndani yake. Umejuaje kwamba mtoto anamuwaza mama yake? Nilitamani angekuepo lakini najivunia kuwa nanyi kwenye familia hii. Kweli najihisi mwenye furaha sana. Mama, waligeuka watu kwa pamoja baada ya kusikia sauti ya Akram akiingia pale. Waliwahi kwa pamoja wakakumbatiana. Jendoza alimnyanyua juu juu kwa kimfinya mashavu taratibu, akimkagua lakini alibaki kusema moyoni mtoto kama baba kila kitu kafaa na shamsi. Unamtazama Akram alivyofaa na shamsi? 
Yaani kila kitu utadhani ni pacha wake. Alizungumza Loveness. Mdo Sharifa aliingia alionekana kumtafuta mwanaye aliingia na kumkuta jandozi akimtizama Akram kwa muda mrefu ilibidi amshtue kwa kukoa. Ah, kumbe upo hapa Sharifa. Alizungumza jeni huku akimchucha chini mtoto akimgimbilia mama yake. Nilikuwa namtafuta Akram, yani ni mtundo bala. Vipi Loveness? Umeshajiandaa maana unaogopa yani eh. Huna uchumba tu. Tena wa hapa nyumbani. Vipi ndoa? Sitakimbia wewe. Walicheka kwa pamoja kisha walimwacha Akram aende kwa bibi yake wakati wao kama wao wakisaidizana kwa hoja. Baadaye Jendozi aliondoka huko mawazo yakiwa ni mengi sana kichwani mwake. Ofi yake ilikuwa ni vipi watatizamana na Shamsi kwa mara nyingine tena. Maana ilikuwa ni kama mwaka mmoja umepita. Lakini alimfikiria tena Loveness ni mtoto wa baba yake alizaliwa nje. Mama yake alipoteza maisha ya baada ya binti huyu kufikisha miaka kumi. Hivyo malezi yote alilelewa na mama yake. Na wao walikuwa wanamchukulia ni familia yao. Na malezi ya mama aliyopata ni zaidi hata ya mama yake ambavyo alikuwa akimdea. Hapana, furaha ya mdogo wangu haiwezi haiwezi kabisa kuibwa na kumbukumbu za nyuma kuhusu mahusiano yaliyopita. Nitahakikisha mdogo wangu anakuwa na furaha. Asije kukumbuka mama yake kwa vivyote vile. Alienda kujichanganya na wenzake huku akisubiri sherehe ianze. Japo Hussein alionekana kuwa na wasiwasi sana maana alimjua vizuri Jandozi ana wengi sana wakimuona. Shamsi alimsogelea karibu kisha alimshika mkono. Sitaki kitu chochote kitokee leo. Naomba kunitumia ya mko yako. Jandozi alimkata jicho huku akijia yuko bize kabisa ajali kuhusu hilo. Huku kwa wazazi baina ya pande zote mbili kwa wazazi wa mwanaume na mwanamke vikao vilizidi kuendelea na hatimaye walielewana kuhusu kuposana kwa watoto wao baada ya kumaliza walienda kujiandaa ili waweke mambo bayana Kuna ujumbe aliingia kwenye simu ya Jane Rose ilibidi aingie ndani alimkuta Loveness kajiandaa tayari dada Naomba unisaidie kunipeleka huko mbeni na ogopa eti Simu ya Loveness ilipigwa alitabasamu kwanza kisha alipokea omi na kuja bwana wewe utaniona tu Jane Rose Alimsogelea na kumtengenezea gauni huku akimfuta makeup ile ilikuwa imegandea na usoni. Ulilia tena. Ushaanza kuharibu makeup basi tuende. Inaonekana omi anahamu sana kukuona sana eh. Sasa usiache kabisa kuonyesha tabasamu lako. Hili likao ni fimbo ya kumjapia omi. Kila akikutizama asikopeshe macho yake hata kwa sekunde moja. Yaani afurahiki kabisa na wewe muda wote. Lavnesa alibaki kucheka kisha alimbusu dada yake kwenye paji la uso. Jim Rose alimshika taratibu huku akisogea mdogo mdogo kunako jukwaa huku akisindikizwa na mziki wa taratibu uliojea hisia za watu wawili wapenda nao na wenye lengo moja. Tabasamu basi unakuwa kama umelazimishwa wakati mmejua na siku nyingi. Yaani wewe haujui tu. Mimi na Chris tulifunga ndoa ndani ya mwezi mmoja bila hata kufahamiana vizuri. Hebu jiulize kwa hizi aibu zangu mimi nilikuwa nikijisikiaje mbele za watu. Yaani nilimuomba Mungu anipe ujasiri. Umati ule ni uone wapo watu watano tu, yaani kama familia yetu vile. Lavnesa alitabasamu baada ya kusikia hivyo muda huo walikuwa wamefika mbele. Alitazama angazi aone mchumba wake atakuwa akiingilia wapi. Alisikia mziki ukiachwa taratibu wa kumleta umi mbele yake. Alitoa macho ya udadisi baada ya kuona wanakuja wawili. Alitaka ajue ni nani bestimani wa mchumba wake. Jendozi naye kawaida yake yani yeye ni kutabasamu ovyo tu. Alinyanyua uso wake akitazama mbele. Alitoa macho ghafla na kubaki amedua huko asiamini kwa macho yake na kipi anakiona. Lavness alimshtuka kwa kimbinya na mkono wake kisha alimkonyeza asogee mbele kumfuata mchumba. Jendozi alinyanyua mguu taratibu akipiga hatua huko macho yake kaelekeza mbele lakini kwa bahati mbaya Alikanyaga nguo yake na kuweseka anguke. Alishangaa akiwa ameenda kwa mikono ya Mwashamsi huku akizidi kumtazama usoni kisha alimwachia akimpatia pole. Sorry, kuwa makini unapotembea. Upande wa Usani Brighton pamoja na Rochers wao walisema wapendi tukio likiendelea. Nini sasa jenduzo unafanya? Nilikwambia punguza miamko. Mara hii tu ushaanza kuchanganyikiwa. Useni alizoumza kwa kumsikitikia sana. Huyo ndiye Shamsi boyfriend wa Jendros. Brighton alimwoje Rashes. Washaachana sijui imekuwaaje tu. 
Yaani sijui imekuwaje mpaka Shams wa best wa Omi. Inaonekana hata Jandrose hakuwa akijua ile. Kana wengi akakajeni da. Mpaka kimeangukia mikoani mwa Shams tena. Rashia za alibaki akimtazama Brighton anavyoongea. Ilidhihirisha kachukizwa sana na kile kitendo. Hakukusudia bwana ni bahati mbaya tu. Sawa ni bahati mbaya. Hmm? Ila kana hisia nyingi sana aka. Mno. Huseni aliamua atoke nje ili ashushe pumzi kwanza. Ajeni, unapenda kuaibishana wewe. Uwezi kabisa kujikontrol kwa Shamsi. Yaani muda wote akili yako ipo juu juu tu. Sijui hata alikupa nini huyo mwanaume jamani. Wakati akizidi kuwazua na kuwaza chenduzi alimshika bega. Sorry. Najua nimekukwaza lakini ni bahati mbaya useni. Siku kusudia kabisa kuanguka jamani. Basi unataka kuongea sana. Wewe ukiendelea na ratiba. Ila si, tajiu fanye kitu kumumiza Chrissy. Ushaanza kuniwazia tofauti hata wewe. Uwezo kuniamini mimi. Na kuamini ndiyo. Na wewe ndaka punguze miemko kwanza bwana. Punguza miemko. Rashes alifika pale kisha alimshika mkono Jenny. Usiwe na hofu, mimi na kuamini. Hata Brayton ana kuamini, wewe ndio wa hofu. Baadaye Jendrozi alirudi sehemu yake huko jukumu la kutambulishana uchumba kwa Loveness Naomi. Likiwa linaendelea pale, wakao wamevalishana peti ya uchumba na mwisho kabisa birthday iliendelea. Aletu akramu akatawala jukwaa zawadi mbalimbali zilitolewa. Ilikuwa ni muda wa kupata chakula huko stori zikiendelea baina yao. Na mwisho kabisa sherehe ilimalizika. Jendrozi aliomba muda wa kuongea na wazazi wake baada ya kumaliza. Alikutana na Sharifa pamoja na Akram na muda kidogo Shamsi aliingia huko akiwa ameba boxi la zawadi. Kuna rafiki yake alituma zawadi. Sharifa alimkaribisha ndani angalau waongee kwa muda huo. Vipi jeni? Nasikia ndoa yako ilikuwa ni ya kifahari sana. Sema mambo yalikuwa mengi sikuweza kufika ila ongera kwa hilo. Lakini umefeli kitu kimoja. Kwa nini hukumleta mkulima mwenzangu? Sasa tungejumuika wote hapa. Oh, nilitamani iwe hivyo. Sema ni majukumu ya kazi. Hata mimi nilikuja kikazi hapa, nimepata chansi. Nikaona ni, ni, ni salimi wazazi wangu. Pia nashukuru kwa zawadi. Mimi na mwenzangu tulipokea kwa furaha sana. Yaani tulifurahia sana zawadi yako we na mkeo. Sharifa aliitwa nje ilibidi atoke kwa nana na wageni waliokuwa kiaga kuondoka. Vipi jeni? Hauna hata dalili za mimba tu. Shamsi alioji kwa kimtiza matumboni. Ah, mapema mno. Halafu tunakuwa bizi sana na masuala ya kazi. Bizi hata usiku. Oh, samani, wageni wanani, wanahitaji kuondoka, wanataka kuwaagia ni jamani. Sharifa alizungumza baada ya kuingia ndani ilibidi watoke nje wajichanganye na familia. Mama, kesho mimi nitaondoka na wafanye kazi wenzangu. Hapa tulikuja kikazi tulipopata muda tukaona sio vema tuondoke bila kutia baraka nyumbani. Jendrozi alikuwa akimwaga mama yake lakini mama yake alisogea karibu kisha alimshika mkono huko akimtiza mosoni. Tumbo lako limeacha kukuuma. Jendrozi alimtazama pia mama yake huko akifikiria kwa nini anamuuliza kwa kumuonyeshia huruma kiasi kile. Nipo sawa, siku hizi alinisumbui sana mama. Oh, nimefurahi kusikia hivyo mwanangu. Unajua fika familia ni baba, mama na watoto na kutekea kila lahiri kwenye maisha yako. Mwakano kirudi niletee mjukuu. Jendrozi alianza kucheko kwa kimteza mama yake alifanya kumshika shavu ili aondoke. Lakini mama alimshika mkono na kumkalisha kwenye kiti tena. Kwa nini unacheka? Huo utoto utoto wako tu ujiache jamani. Isiwe hata kwa mmeo bado unako kale katabia kakujiliza ovyo. Mama Si unanamini mimi mwanao. Sasa hii nimeshakuwa. Sio jendrozi wa kipindi kile ambaye tunaishi wote nyumbani nilikuwa nikilia ovyo. Kila kitu unachotaka kitimie kwangu naamini kitaenda kutimia tu. Mama huyu alishia kumkumbatia binti yake kisha alimruhusu aondoke. Alibaki akimtazama mpaka anaishilia huko chozi la furaha likidondoka. Naonekana sasa hii binti yangu kawa na furaha. Sijajua hapo nyuma alikuwa na shida gani. Hakuwa na furaha muda wote alikuwa ni mtu wa kujinamia tu. Useni ndo alikuwa akimfanya mwanangu awe na furaha. Nilijitahidi kumuuliza shida nini lakini hakusema. 
itoshe kusema anafurahi sana mimi mama yako ningekuona na kuwa hivi. Yaani umerudi kwenye hali yako ya nyuma ukiwa mtoto. Mpaka unamaliza kidato ulikuwa ni mtu mwenye furaha. Na pia ulikuwa upendi kumwona mtu anaumia kwa ajili yako. Basi endelea kuwa hivyo hivyo mwanangu na Mungu akusaidie kutimiza ndoto zako. Mama alikuwa ni loveness kafika pale mama alifuta machozi yake. Muda huo aliongea kwa kumthaminisha binti yake ambaye aligeuka na kumshika shavu loveness. Ongera kwa hatua nyingine binti yangu. Muda si mrefu unaenda kuanzisha familia nyingine. Mungu azidi kuongoza mfike salama. Loveness alifanya kumkumbatia mama yake. Alitokea kumpenda sana maana alimchukulia kama mama yake mzazi licha ya kuwa alizaliwa nje ndoa. Mama, kuhusu uhamisho itakuwaje? Nimeongea na baba akaniambia kwamba anafuatilia mpaka atoke safari. Unajua kabisa siwezi kukaa mbali na mme wangu. Inatakiwa kabla hatujaoana niwe nimepata uhamisho nikafanye kazi kazi ni kwake. Usijali kuhusu hilo. Baba yako ni mtu mwelewa atafanya hivyo. Tayari ameongea na watu wa wizarani wamfanyie utaratibu. Pia mganga mkuu kamuomba aonane naye mara tu baada ya kutoka safari. Wao, lazima nifanye kazi nitimize majukumu ya mke katika familia. Halafu wao mikapendekeza niombe uhamisho. Nielekeze kwenye hospitali yao kabisa na yeye kaniaidi kunisaidia. Yaani hmm. Namaanisha kwamba Miss Love na Mr. Omi wao wanakaa sehemu moja wakati wa kifungua kinywa chakula cha mchana waweze kupata kwa pamoja nenda bwana kavue hiyo nguo alafu kawage wako zako kwanza hiyo furao leonayo utaneleza mimi mama yako asante mama ningeshia na jendozi sema ananikimbia kesho tu au mama jamani usimzuia angalau siku moja akae haya nitafanya hivyo wewe nenda kwanza mama huyo alibaki akicheka tu daima anapenda sana wanayo wawe na furaha wapate kazi na pia wapate wanaume wazuri watakaojali ndoto zao. Japo angalau mabinti zake wametimiza kuwa na kazi nzuri, wamepata wanaume ambao wana kazi lakini suala kutimiza ndoto halitakuwa na changamoto aliamini hivyo. Je, wataishi kwa furaha ndo swala ambalo alibaki nalo moyoni mwake? Kila siku alizidi kuwaombea wawe na amani katika ndoa zao hizo. Leo ndo ilikuwa ni safari ya kurudi Amerika tena. Jendoza alikuwa pamoja na timu yake wakielekea airport. Baada ya masaa kadhaa walitoa airport baada ya safari yao kufika Tamati. Wafanyakazi wa kampuni walikuja kuwapokea huku wakielekea ofisini kwa ajili ya kukabidhisha miongozo ya assignment alivyoenda. Muda kidogo aliingia Shami akiwa amebebelea maua ya upendo. Alimwekea Brighton kisha alimkumbatia na kumpatia maua huku akimpromoshia maneno kadhaa yaliyojaa mashairi ya upendo. Nilikumisi kwa my husband kwa muda ulikuwa mbali na mimi nilijisi ni mtu mwenye hatia sana. Najua hata wewe pia ulikuwa ukinitazama mimi katika moyo wako, nilijua kabisa huko utaka kukua. Utakao minimisi, sidhani hata chakula ulichokoa kila kilikuwa kinapita vizuri. Brighton alikuwa katulia tuli huko akisikiliza maneno laini ya Shami yalivyozidi kujirudia rudia kilini mwake, mpaka ikapelekea abaki kutabasamu mwenyewe na kusema, "Sijui ni kwa nini tu nilichelewa kukubali ombi lako mapema. Samahani sana kwa kuumiza hisia zako pale nilipochelewa kuzipokea." Mdo Shami alitoa tupoti iliyokuwa na chakula kisha alimvuta Brighton wakaelekea chemba. Alimwandalia chakula kizuri anachokipenda. Upande wa Chendozi alikuwa amesimama huko akiwatazama jinsi wanavyoromantika. Alivunga kuendelea kujaza documents zake huku akimfikiria Chris wake atakuwa wapi muda huo na kwa nini hakuja kumpokea. Alifanya kazi zake kwa waraka kisha alichukua lift kuelekea ofisini kwa Chris. Baada ya kuingia alikuta ofisi ipo wazi na hakuna dalili ya mtu yeyote kuwapo pale. Alisogea hadi mezani kisha alitazama kiti cha Chris kulikuwa na koti limewekwa pale. Alichukua na kulinusa na kubaki akitabasamu baada ya kusikiliza marashi yake. Alitazama kwenye kompyuta akitaka kutoa password ili anatazama vizuri. Anakutana na picha yake, siku yenye anamuomba aonane naye akiwa nyumbani kwake. Alipiga naye selfie. Alitazama vizuri ile picha kwa chini ilikuwa imeandikwa another love. Alibaki akishika huko akitabasamu baadaye alitoka pale kuelekea nje huko akipiga simu kwa Chris lakini namba ilikuwa haipatikani. Alitembea mdogo mdogo huko akiwa na mawazo mengi akifikiria ni kipi kimempata Chris wake tena tangu aende Tanzania aliwasiliana naye siku moja tu tangu afike. 
Wakati akizidi kutembea alisikia baadhi ya wafanyakazi wakimwongelea Chris. Maskini mkewe atakuwa mpweke sana. Chris sijui kakuchwa na nini hapatikani kwenye simu. Nimeona msaidizi wake akangaika kumtafuta. Maneno yale alimshtua sana Jendrozi ilibidi awafuate huko akizidi kulia. Hapana Chris wangu hawezi kukutwa na kitu chochote. Kwani alienda wapi? Walimtazama na kumpotezea huku akisambaa kuelekea kwenye kazi zao. Jeni alichanganyikiwa sana. Alimfuata Shami ili azungumze naye baada ya kukumbuka ni binamu yake, Shami. Chris wangu yuko wapi? Mbona hapatikani kwenye simu? Hata nilipokuwa nyumbani sikumpata pia. Niambie yuko wapi na kipi kimemkuta? Muda wa Brighton alifika pale alikuwa akitoka ofisini kwa Chris. Aliwatizama kwanza jinsi wanavyohangaishana pale hata aliwaza pia. Itakuwa Chris kaondoka kimya kimya maana ni huwa agi au ameenda kwenye mishe zake za kimya kimya. Ndio alifika pale alimshika mkono Brighton akimvuta sehemu kisha alizungumza naye. Ah itakuwa Chris ya kumwaga jeni unamwona alivodata lakini au akumwambia kuhusu business zake anazozifanya na jinsi kumonea huruma sana. Fanya mfariji basi najua Chris atarudi leo. Niliongea naye jana kuhusu ujio wake alisema kwamba atawai asubuhi sijui imekuwaaje tena. Usijali ngoja niongee naye. Maki hata anayemuuliza naye hajui nitakufahamisha baadaye. Sorry Jenny. Nimemwachia Shami naomba uje tuongee na mimi kidogo nitakueleza. John Rose alimwachia kwa kimkimbilia Brighton amkumbatie lakini Shami aliwaya akamshika mkono na kumtoa kwa nguvu. Bry is my husband. Kwa nini una respond sana kwake? Uwezi kuongea mpaka umkumbatie? Please Jenny focus na Chris. Nakupa onyo tena. Ule wako ni kono na msogelea Chris. Mlipokuwa huko, hukuridhika kwa naye. Inatosha niachie mme wangu, please Jenny. Najua wewe ni muelewa, basi naomba nielewe kwa hili. Jendrozi ndiye po alizidi kudata kabisa. Aligeuza miguu yake huko akikimbia kuelekea nyumbani na kwa mbali Henry alimuona jinsi anavyokimbia. Alibaki kwenye sintofahamu kipi kimetokea tena. Alinyanyua simu yake akimpigia Chris lakini haikuzaa matunda alikuwa hapatikani tena. Chris, kwa nini hapatikani tena? Jeni naumia juu yako, fanya urudi haraka bwana wanae. Sijui hata namsaidia vipi awe sawa. Au niongee naye kuhusu safari yako. Muda wa Jane Rose alifika nyumbani alifungua mlango akawa ameingia chumbani. Huku akikagua nguo za Chris kama zimetimia lakini alibaki akilia tu. Huku akifuatiwa na kicheko. Ndio mbona naangaika kiasi hiki? Tanguleni nikajua ngo za Chris siku zote. Nimefahamiana naye siku chache tu, halafu ilikuwaje Brighton ananiambia kama najua viganje vya mkono wake. Hmm? Kama hata viganje vya mkono wake sitambui, kali nitaweza kujua hata moja hapo ya idadi ya nguo zake. Alisogea tena kunako picha kubwa ukutani wakiwa wamepiga pamoja alibaki akiipapata sura ya mmewe kisha alifanya kuibusu kwa kikumbatia na kuongea Nimekumisi Chris upo wapi lakini Muda wote unapenda kuniambia mimi ni mtu wa kulia tu Hauoni wewe ndio chanzo cha mimi kulia angalia sasa hii umeondoka hata upokee simu yangu hata message nayo uweze kunitumia kweli Kwa nini unanikatili kiasi hiko wao juto jinsi gani ninavyokupenda kwa sasa achana na Shamsi achana Denson sahi mimi nimekufa kwako aliweka ile picha kisha alikaa kitandani tena kitazama ule mtu aliyokuwa akitumia Chris hisia za hapa na pale zilianza kumjia jinsi anavyokuwa akimsumbua Chris kuna maneno alikuwa akifikiria kichwani mwake kwamba kwa sasa atamsumbua tena siku Chris akirudi Chumbani kulikuwa kukaliki tena alielekea jikoni kutazama mazingira yalivyokuwa. Alikuta kuna baadhi ya vyombo vimetumika, alivikagua na kugundua kwamba Chris alichemsha chai. Alianza kuvyosha huko akiweka sawa kisha alirudi tena sebuleni. Kuna notebook ilikuwa mezani alichukua na kuanza kufungua kurasa mmoja baada ya mwingine. Na ndipo anakutana na baadhi ya picha ya matukio ambayo aliyofanya wakiwa wote. Chris aliweza kuandika huku akiambatanisha picha za pamoja. Aliendelea kupekua hadi kurasa ya mwisho na ndipo anakutana ile siku anaondoka. Chris aliweza kuiandika sehemu kwa kiambatanisha maneno kadhaa. 
atamisi sana pale atakapokuwa mbali naye. Mwisho kabisa alikutana na maelekezo tena. Bado siku mbili urejee na imani nitakuwa sawa pale nitakapokuona. Sijui ni kuandalia nini ili ufurahi au ni hicho chakula cha huko kwenu kanda ya ziwa. Jenrozi alibaki haamini ni kiasi gani Chris anampenda mpaka kila tukio alirekodi kwa ajili ya kutunza kumbukumbu za auto. Alijiekesha kwenye sofa tena akitafuta usingizi ghafla mlango ligongwa. Ilibidi amke kwa waraka afungue. Ila kufungua na kutana na Brighton akiwa na shame amefika pale. Aliwatizama huku akiwaruhusu waingie ndani kisha alitoka nje kuchungulia tena huenda Chris wake alibaki nyuma. Baada ya kujeridhisha alirudi ndani akiwa amenyonya mwili mzima. Yaani we jeni, uweze takuwa na sobra ni Chris ndo anakufanya muda wote wa hivyo. Nyie mliondoka mkaenda nchini kwenu. Unadhani sisi tulishije? Unataka kaka wa watu washinde kutimiza hata kazi zake. Ni bora hata nilina waliendana. Brighton aliwahi akamshika mkono Shami kwa kimfunga kinywa. Shami acha. Unaongea kitu gani? Uweze tafuta maneno mengine ukapachika katikati? Mbona unakuwa hivyo? Hivyo ni mwanamke? I'm sorry Bri, nimeteleza tu. Ila umenikosea sana kuniuliza hivyo. Kwa hiyo mimi ndio wewe. Mimi ni mwanaume. Mudo John Rose hakuelewa kipi kinazungumzwa pale, akili yake ilimfikiria Chris tu. Jeni, ngoja sisi tukuache. Tulikuwa tunatoka dina, tukaona ni vyema tuje kukusabahi. Lakini Chris kasema mgoje kesho asubuhi. Hautoingia kazini, tumepewa hofu. Tumepewa hofu kwa wale ambao tulikuwa kwenye semina. Waliaga na baadaye waliondoka. Yaani hawa nao. Wanapenda muda wote kunipeleleza tu. Sijui hata walijia nini. Ni baadhi ya maneno aliyokuwa akiongea John Rose. Alirudi tena kulala huko akiwa amekata tamaa kabisa. Hatimaye usingizi ulimchukua tena alikuja kushtushwa na mwanga wa blue kio umetamala ndani. Alipikicha macho yake ili atazame vizuri na ndipo anamwona Chris akiwa amekaa mbele yake akimtizama. Chris alisimama huko akimwendea kisha alikaa pembeni yake akimtengenezea nywele zake. Bado upo kwenye ofu au huamini kama ni Chris wako nimerejea tena? Muda huo John Rose ndipo fahamu zinamkaa vizuri alimtazama Chris kisha alimkombatia kwa nguvu na kuanza kulia. Chris alibaki kucheka tu kwa kibao ndo kumkumbatia. Sijui kataacha lini kulialia kaka toto. Sawa nimechelewa kurudi. Ili takiwa ufurahie na sio kulia. Alimwachia na kumshika bega akibaki kumtizama tu. Sasa ndo ulie. Au nimekosea kuja. Okay, mimi naondoka. Hapana Chris, wewe ujui tu mimi nilikumisi vipi? Mtu upatikani ujibu message zangu. Hivi ulikuwa ukifikiria kweli napitia wakati gani kwa ukimia wako? Chris alifanya kumsogelea akampiga deep kiss moja matata. Kisha alimwacha taratibu kwa kipiga magoti akimuonyeshea mikono yake kwa unyenyekevu huku akimwomba msamaha. I'm sorry Jenny. Najua ulipitia wakati mgumu sana pale uliponikosa. Nilienda ofisini kwangu kabla sijaja huku bahati nzuri. Niliacha kamera nimeseti niliamua kuipitia baada ya kukuta kuna baadhi ya vitu havipo sawa. Ndipo nikakaona kajeni kanaangaika kumtafuta Chris wake da nimekatesa kweli. Ah, kumbe ulipanga iwe hivyo. Kwa nini sio kupokea simu zangu? Samani tena jeni nilikuwa nafuatilia masuala ya kazi. Hata mimi sipaswi kushirikishwa. Unapaswa. Kwa nini sasa nisikushirikishe? Jeni alibaki akimtazama Chris huku akimfikiria sana alimuuliza. Kuna kitu unanificha? Nitakwambia niendelee chai kwanza na hisi baridi kweli. Jenrose alianyuka kuelekea chumbani alimwandalia maji ya kuoga kisha alirudi jikoni kuandaa chai. Baada ya kunywa waliendelea na story. Jeni. Unajua sasa hizi nimeshaanza maisha yangu, yani na familia kwa sasa. Na wewe ndiye familia yangu. Naweza kusema ukianza majukumu ya familia inatakiwa uanze kuandaa mazingira ya familia. Yaani watoto waende shule, mke naye awe na miradi yake atakayomfanya aheshimike, bado wazazi wetu nao wanazidi kukua. Inabidi kuandalia mazingira. Chris aliweka kituo kwanza baada ya kumwona John Rose anaanza kusinzia. Unataka niendelee kuongea peke yangu? Mimi pia nimechoka basi twende tukalale tu. Ah, hapana, ni vile na kusikiliza kwa makini. Twende chumbani basi ukilala hapa, sitaweza kukuamsha. Walelekea chumbani kwa Chris akiendelea kuzungumza. 
Kipindi nikiwa ni miaka 20 babangu alinikabidhi mradi wa kusimamia. Yaani ni mahabari yanayopatikana nje ya mji huu. Japo hakuna mtu mwingine aliyokuwa akijua isipokuwa ni binti mmoja aitwaye Nelina. Ila baadaye niliwashirikisha Brighton na Henry wanisaidie kulitatua swala hili. Wazazi wetu na familia yao walikuwa ni marafiki na pia walikuwa wakishirikiana katika kazi. Ila wao walifungua huu mradi wakiamini mimi na Nelina tutakuwa tukishirikiana lakini kwangu sikupenda kabisa maana wao walitarajia kutuweka karibu ili mbeleni tuje tuoane Mimi nilimchukulia Nelina kama dada yangu na ni rafiki pia lakini yeye alianza kunichukulia ni zaidi ya rafiki yani ni mpenzi Familia zao walikubaliana na familia yangu sisi tuoane wakaanza taratibu zote za ndoa zikakamilika Lakini tulipokaribia hatua ya mwisho kabisa mambo yote yaliharibika Nilimfuma Nelina akifanya uchafu kwenye chumba cha kakaangu. Yaani mtoto wa babangu mkubwa. Tulikuwa tunaishi naye nyumbani. Kisendeko kilinioma sana, pia kilinivunja moyo hata kuanzisha mahusiano mengine. Niliwalaumu sana wazazi wangu maana wao ndo walitaka wevo. Lengo ni kuunganisha familia zetu ili zipate nguvu za kipesa. Na ndio ilikuwa plani yao. Kilichofuata kakangu aliamua kuondoka nyumbani kwa ile aibu. Alienda sehemu nyingine kutafuta maisha. Pia Nelina alihamishwa kikazi na wazazi wake ili kuondoa aibu. Alipelekwa Oman na ndiko anakufanyia kazi. Ila nimesikia nyepesi nyepesi wazazi wake wanataka kumrudisha huko tena maana mazingira ya kule sio rafiki kwake. <sighs> na kuhusu ile maabara Nilianza kufuatilia taratibu zote ili niimiliki mimi. Namshukuru Mungu kwa sasa nimekamilisha tayari na imiliki na inazidi kukua. Pia nimejiri watu watano wa kusimamia. Na hicho ndicho ambacho nilienda kukisimamia huko. Kwa hizi siku mbili ambazo kunipata hewani. Niliona kazi kwanza kwa kueleza kuhusu swala hili kwani ilihitaji muda wa kukueleza. Lakini usiofu kuhusu ile. Nimeliweka sawa tukipata nafasi nitakupeleka kaone kazi yako inavyoenda. Halafu wewe si hutaki kunipeleka kwenye mradi wako? <laughs> Ushaanza. Wao ulivyo bize kweli ningekwambia ukapaona ungekubali kwenda. Kama sahi kwenda huko unazima simu ili ustafutwe na watu. Ukashinda kukamilisha ratiba zako weje kwangu. Sawa. Na vipi kuhusu Nelina? Vipi akirudi hapa Amerika? Wao unamchukuliaje kwa sasa? Yaani unamchukia? Na vipi kuhusu uhusiano wa familia uliisha? Ah, si unajua sisi huwa tunajali pesa. Kama kuna mahusiano yanaleta tafaruki, wazazi huo wanaongea na kuendeleza kampuni. Mahusiano ya watu wawili hawezi kurudisha kampuni nyuma. Kwa kifupi familia zinaendelea kupeana ushirikiano. Jendrose alibaki na wasiwasi aligeuza upande wa pili huku akiongea chini chini japo alisikika. Da, Delina tena kaingia. Sitoangalia familia zao wanashirikiana vipi. Ila akija hapa, lazima awe na mipaka yake. Mbona Shamia ananizuia kuongea na Bray? Mimi pia nitakuwa mkali zaidi yake. Chris aliamini kabisa Jandrose kajisikia vibaya alimkumbatia kwa kibaki kumchezea nywele zake. Daima Chris wako ni mtu wa kuongea ukweli, usiofu kuhusu Nelina. Ni binti ambaye sikuweza kuwa na hisia kwake hata mara moja. Lilipokuja suala la kuoa lilinichanganya sana, daima niliwaza nitaishije na binti watu nisiyempenda, yani moyo wangu ulibaki ni maumivu tu. Usijali, wewe ni mtu wa kusema ukweli siku zote. Ila mimi ni mtu wa kutenda kile kitu ambacho kinachomstahili mtu ambacho ni kweli. Mimi humtemezia. Chris alibaki akitabasamu tu kisha alichukua shuka na kumfunika. Good night my wife, usiku mwema mke wangu. Sitaki nikuchoshe kwa maneno mengi, kesho pia tutaongea maana sote tupo nyumbani. Asubuhi kulipambazuka Chandrose aliamka na majukumu ya nyumbani kama mke na muda huo Chris alikuwa akifanya mazoezi ya kujenga mwili. Baadaye aliingia bafuni kupata maji kisha alitoka na taulo akifuta nywele zake. Alimkuta Chandrose akipanga nguo kitandani. Chris leo tutaenda kazini kwako. Makubaliano yetu ya jana tulikubaliana hiyo hivyo leo. Ndio nataka nijue kama tunaenda niandae baadhi ya viatu ama la. Chris alibaki akimtizama tu kisha alichukua jezi moja pamoja na jinsi akaviweka pembeni. Baadaye alivuta jezi nyingine pamoja na suruali ya jinsi akavibebanisha kwa pamoja. Kisha alimsaidia kukunja nguo akiweka kwenye kabati. 
Mdogo Jandrose alikuwa akimtazama tu maana kila mtu alikuwa akifanya kwa vitendo pasi na kuongea kitu ilibidi awe mpole. Baada ya kumaliza kuongea Chris alirudi hadi kitandani na kubaki akimtazama Jandrose usoni pasi na kupepesa macho. Alinyanyua mkono wake na kubaki akitelezesha usoni akibadilisha na kushuka. Jandrose alinyanyua mkono wake ili amzuie lakini Chris alitikisa kichwa akitumia ishara ya macho aache. Lakini Chris Silent please. Pokea simu inaita kwanza. Jenny, hawezi ukanyamazwa kiambiwa na mme? Jan Rose ilibidi akae kimya liwalo na liwe kama mtu anamwambia amuelewe atajitetea vipi. Hatimaye muda kadhaa ulipita Chris alikuwa tayari kajiandaa kavaa zile nguo ambazo aliziandaa. Alitoka nje na kuingia kwenye gari akimsubiri Jenny waondoke. Huku kwa Jan Rose alikuwa akijaribisha zile nguo ambazo ziliandaliwa na Chris jezi pamoja na suru wale ambazo zilimtoa kweli baada ya kuvaa alichukua mkobaki akielekea nje Chris alikuwa akimtazama chini chini tu baada ya kufika alimfungulia mlango aingie Jan Rose alikaa huku akivunga kutokumwangalia Chris usoni lakini Chris aligundua hilo ilibidi amsemeshe huku akiwasha gari waondoke unapendezea ukivaa hivyo unaonekana bomba zaidi pia ongera na asante sana Jandrozi alivunga kama hakusikia vile. Aliweka earphones zake masikioni akiendelea kupata mziki wa taratibu. Chris aliishia kumtizama kwa kuibebia huko safari ikiendelea. Hatimaye walifika ilikuwa sio mbali kutoka pale maana ilikuwa ni pembeni kidogo na mji. Chris ndo hapa. Jandrozi alihoji baada ya kutokulewa vizuri mazingira. Of course ni hapa japo bado kidogo tufike kuna kitu nataka nione na wahusika wa hapa tuzungumze. Jenrose alishuka kwenye gari huku akizidi kutizama mazingira yalivyo. Mbona ni hotelini tena? Chris alimaliza kuongea na wale wa hudumu kisha alimrudia Jenrose. Maana alimwacha kakaa kwenye kiti alimshika mkono huku akimwomba aongozane naye. Waliingia kwenye chumba kimoja kwa kimeendelea vizuri methili ya wanandoa na upata fungate. Chris Yendo tunakaa hapa. Kwa nini unaniuliza? Jenrose alimnyoshia kidole akimuonyesha begi lililokuwa mezani. Ya, tutakaa hapa kama wiki moja, then tunarudi nyumbani. Alafu unajua siku yetu ya fungate, aa nini unataka kuongea? Alizungumza Jenny huku akimziba mdomo Chris. Okay, relax. Mimi nipo nje huku. Tunakikao na wafanyakazi. Bathroom ni kule. Ukichoko naweza kulala nikimaliza kikao ndipo tutaelekea kwenye ofisi yako. Baada ya Chris kuondoka Jan Rose alijitupia kitandani huko akizidi kutazama mazingira yalivyo mazuri. Alisimama kuelekea kunako begi alifungua zipo na kukuta nguo zimewekwa kama za siku tano hivi. Na hapo ndipo alichoka. Aliingia bafuni na kupiga maji na baadaye alikaa kwenye kioo kijiweka vizuri. Chris naye aliingia. Alimtazama Jan Rose muda huo alikuwa busy akitengeneza mali zake. Ilibidi amsogelee kisha alimkumbatia kwa nyuma. Tunaweza kuondoka sasa hii maana naona ndoto zako zote unawaza site tu. Ya mimi sifurahi kuwa hapa. Istoshe sio nyumbani. Kwa nini tusirudi nyumbani tu? Alishia kumtazama tu kwa kichukua mkoba wa Jan Rose waondoke. Waliondoka kuelekea nje walipofika mlangoni. Chris alimshika mkono Jan Rose kisha alimgeukea. Jenny, hii hoteli ni ya kwetu. Siku ukichoka kukaa nyumbani kwako unaruhusiwa kuja kukaa huko. Si unaona mazingira yalivyotulia? Wao, ndio maana nimekuwa nikishangaa kwa nini wahudumu wote wanakuita bosi bosi, alafu baadhi ya nyaraka wanakupatia wewe. Usijali, kila kitu changu ni chako pia, ndio maana nimeamua kuweka wazi. Ni sawa, ndio namaanisha tunalala hapa. Chris alicheka tu kwa kiingia kwenye gari, panda bana tuondoke. Walifika hadi sehemu ya maabara ilipo ilikuwa ipo ndani ya jengo kubwa wagonjwa mbalimbali mbali walikuwa akihudumiwa na kupatiwa dawa. Jan Rose alibaki kutizama mazingira sijui hata aliwaza nini. Alibaki kuongea peke yake. Kumbe Chris wangu ana pesa kiasi hiki. Sasa vitu vyote hivi ni muumiza mkaka wa watu iliweje. Na hapa kwamba nitahakikisha Chris wangu anakuwa na furaha muda wote. Wale wake mtu aingilie mapenzi yangu. Sijui ndo huyo ni lina hata nijua. Chris alimshika mkono baada ya kuona Jan Rose anashangaa sana. Alimtambulisha kwa baadhi ya wafanyakazi kwamba ndiye Mrs. Chris kwa sasa. 
Kwa pamoja alimkaribisha Chandruzi kwa frau kwa kimomba siku moja wafanye naye kazi kwa ule uchishu wake ambao alionyesha. Zoezi lilikamilika walirudi hotelini baada ya siku tano walirudi nyumbani kuendelea na kazi. Siku hiyo kuna kwa majira ya asubuhi sana kuna gari la kifari lilifika pale. Alikuwa ni babake ni Lina aliomba kona na Chrissy. Kijana wangu nimekuita hapa nimeongea na familia yako. Nelina tumemsajili hapa atakuwa akifanyia kazi kwa muda huu atakaokuwa likizo. Hivyo naomba uidhinishe barua yake kwa muhuri na siku ya kesho ataingia kazini. Tunaomba ushirikiano wako kwa wafanyakazi wenzako wampatie kibali cha kukubalika katika utendaji kazi. Chris alikubaliana naye lakini alikuwa na hofu kwa upande wa Jendrozi itakuwaaje. Kama siku ambayo aliuliza kwa kuoji kiasi kile iweje wafanye wote kazi. Baada ya babake nilina kuondoka alipishana na Jendros akiingia ofisini. Alimkazia jicho Jendros huko akizungumza. Lazima tukupindue binti. Lazima ataolewa na Chris mwanangu Nelina. Utaki ustaki hizo mali zote lazima ziwe mikononi mwa binti yangu. Jendros akumulewa vizuri aliamua kuachana naye, aliingia ofisini kwa Chris na alimkuta akikagua na kala za Nelina. Baada ya kumuona Jendros alifunika. Vipi hujapishana na mtu hapo nje? Ambaye ametoka hapa. Huyo ni babake ni Lina. Alileta mkataba wa binti yake ni mgongee muhuri siku ya kesho ataanza kazi hapa. Hapa ana usigonge wa muhuri. Chris alibaki akimtazama Jendrozi maana alimjibu kwa kupaniki sana. Ilibidi asimame. Jeni, hata wewe uniamini mimi mumeo? Nimeshakwambia dhahiri mimi sina mahusiano na Lina. Na hito kuja itokee. Kwa nini sasa unakuwa na kigugumizi? Yeye yeah, atakuja kufanya kazi na si vinginevyo. Chris, siku zote adui wa mwanamke ni mwanamke. Kama yule ambaye nimepishana naye pale ndio babake ni Lina. <laughs> Hapo sidhani. Kwa jicho hilo ambalo la minaangalia, hujajua tu kwa nini binti wao anamleta karibu na wewe. Na kama walifosi ndoa kipindi kile, vipi kuhusu sasa? Wao uliwazi hilo. Hatimaye ilikuwa ni siku ya kesho yake Jendrozi aliamka mapema akiwahudumia wagonjwa wake. Siku hiyo wagonjwa walikuwa ni wengi sana. Walimfanya kuwa bizi hata kifungua kinywa kupati ilikuwa shida. Muda wa mchana ndio alipunguza kazi ilibidi ashike simu yake. Na ndipo anakutana na ujumbe wa Chris alimpigia simu muda mrefu. Ilibidi atoke akamuone lakini Chris alikuwa na yeye akifika ofisini kwake akiwa mbeba chakula. Alimrudisha ofisini kwake huku akimwandalia chakula mezani. Sorry kwa kushindwa kukusubiri. Ilifaa tupate wote chai kwa pamoja lakini ukupokea simu. Nimekuja kukupatia kampani. Jean Rose alibaki akimtazama Chris huku akinawa taratibu akimsindikizia tabasamu bashasha. Nashukuru sana. Leo wagonjwa walikuwa wengi sana. Brighton naye kwa sasa yupo hodi yake. Subiri kwanza. Nini tena Chris? Unataka kula chakula kigumu pasi na chai? Anza kwanza na chai. Alimtazama na kutabasamu tena. Ya. Yeah. Chris alimjibu akimkonyeza kwa jicho moja. Basi nitakunywa mwenyewe, wewe baki ukinitazama, lakini lazima ule na wewe. Walianza kulichana taratibu mpaka waliposhiba. Je, ni nitakuona baadaye? Ngoja nikamalizie kazi kwanza. Ndio unaondoka hivyo? Alimuuliza huku akionyesha kutokuwa na raha kabisa. Chris ilibidi asimame kwanza kisha alimrudia Jendrozi na kumpigia kisi. Kisha alimwacha Jendrozi amezoba kwa kutoa macho, alimkonyeza na kuondoka. Ofisini kwa Chris alipokea simu ya mezani ilikuwa ni simu inayotoka reception ama mapokezi. Kuna mtu alitaka kumuona alimruhusu. Mlango wake ulifunguliwa alikuwa ni Nelina akiwa ametupia kigauni chake kifupi pamoja na koti la udokta. Alifika na kumkumbatia Chris maana ni muda mrefu takriban miaka mitatu hawajatiana machoni. Kitendo cha kukumbatiana kwa wenzetu huwa ni kawaida sana. Okay, karibu Dr. Nelina katika kampuni ya DHB Health Organization. Kwa sasa umeiva vizuri katika elimu yako. Utaweza kusimamia wagonjwa vizuri. Kupitia mikono yako wanaweza wakapata afya njema tena. Alizungumza huku akimpatia mkono. Nashukuru sana Dr. Chris. Nitafanya vile kutokana na kiapo changu ndo itakuwa ngao yangu kwa wagonjwa. Lakini ongera naona unazidi kupendeza bila shaka ni matunda ya bimdogo. mdogo ndo anafanya haya yote. Chris alitabasamu huku akinuka. Okay, asante. 
ulivyosema ndio sahihi unaweza kunifuata ni kuelekeza ofisi yako ya kazi Alimfikisha kwenye wadi ya wanawake kisha alimuelekeza jinsi ya kufanya huko akimomba dokta alikuwa zamu katika wadi hiyo kwamba watashirikiana Baada ya kumkabidhi aliondoka lakini kwa pembeni kidogo alimuona Jandoza akiwa na watoto akiwagawia baadhi ya vitafunwa vitamu Walionekana kufurahi sana na Chris alimpungia mkono kwa kuelekea ofisini kwake Siku iliyofuata tena kama utaratibu wa madokta kabla ya wajanza kazi ukutana katika kikao kuna kuwa na kikao kifupi ambacho ujadili baadhi ya changamoto kuhusu wagonjwa na hata dawa pia Siku hiyo Chris alihudhuria maana muda mwingi huwa anakuwa busy ofisini kwake Nia na malengo ya kuja pale ni kumtambulisha Nelina kwa wafanya kazi wenzake Kikao kilianza pasi na Nelina kuingia lakini baada ya dakika kadhaa Aliingia kwa akiwa na madoido yake kwa ujumla Nelina alikuwa ni mtoto nyepe nyepe ni mzuri wa sura na ni mzuri wa umbo pia japo mwili wake ulikuwa ni mdogo mdogo lakini ulipambwa na taswira ya umbo fulani vile lilozidi kumuonyesha upo bomba Wafanyakazi wote walimtolea macho hasa kwa wanaume walishangazwa na mvuto wake maana alivutia sana kwao Chris aliamua kukoa ili kuarudisha kwenye attention Okay, bila shaka watu wote walikuwa wakikusubiri wewe hapo. Am, um, huyu ni mtumishi mwenzetu mpya, tutakuwa tukifanya naye kazi kwa muda kadhaa mpaka pale atakaporejea masomo ni mwake. Anaitwa Nelina, ni mtoto wa Dr. Park. Naombeni tumpatie ushirikiano kwa muda atakaokuwa hapa. Chris alimaliza kuongea kwa kimomba Nelina ajitambulishe. Majina yangu naitwa Nelina binti Park. Ni mkofonzi wa chuo cha afya. Kwa muda huo nimeomba muda wa kuendelea kufanya kazi pindi nikiwa likizo kwa mkataba. Na kama nitapendezwa zaidi, nitaomba uongozi uniruhusu kufanya kazi mazima, yani kuhamia. Watu walimpigia makofi kwa shauku kubwa sana wakimaanisha wanamhitaji. Baadaye kikao kiliisha na kila mtu aliendelea na kazi zake. Nelina alikuwa biza na Dr. Petereka, alikabidhiwa naye. Walikuwa kielezana mambo mbalimbali na baadaye Nelina alianza kumzoea ilibidi amuoje kuhusu Chris. Oh, umesema wewe unaitwa Dr. Petereka. Ni jina nzuri, limefanana kama jina la babangu mzazi, yani amemichi. Bipi lakini unamfahamu vizuri Dr. Chris? Oh, <laughs> unaongelea kuhusu Chris wajeni? Ni mkaka fulani uko bize sana na mambo yake. Hapendezi kabisa na mazoea ya ovyo ovyo. Ila ni mtu romantiki sana kwa mtu ampendaye. Utaamini kwa Dr. Jenny amekufa kauza mazima. Yaani huwa hawezi kabisa kuficha hisia zake hasa pale anapomgusa Jane Rose. Petereka aliongea kwa kisidi kutabasamu lakini aligundua Nelina kama ana raha hivi ilibidi amuulize. Vipi Dr. Nelina, kwa nini umemuulizia kuhusu yeye? Halafu inasemekana nyie mliwae kuwa marafiki utotoni, istoshe. Familia yenu na yake zinashirikiana kikazi. Nashangaa unaniuliza swali hili wakati mna ukaribu sana. Oh, hapana, ni marafiki tu akipendi kila na sio sasa. Nilitaka nijue kwenye maisha yake ya sasa na ishije, maana ni muda mrefu sijawa naye. Ndio, ipo hivyo. Yaani ni mtu wa kujali hisia zake sana. Halafu yupo romantic yule. Yaani natamani maisha anayoishi na, na Jendros ningeaishi mimi na huyu bonsa wangu. Inatosha basi tuendelee na kazi. Petereka alibaki akimtazama chini chini kisha aliacha tabasamu huko akizungumza chini chini. Naona timbuli linakuja hapa. Nelina kama anaonyesha kuwa na hisia hivi na Chris. Do, sawa. Nipo watu maana nilipata wasiwasi, asijibu wanangu akaanza kummezea mate Nelina. Oh, natamani nione kinachojiri huko mbeleni. Petereka. Eh, nini nini Dr. Nelly? Naona unawaza mbali au na wewe unamwazia Chris? Petereka ilibidi acheke kwa kichukua dawa kielekea kwa mgonjwa kumchoma sindano. Huyu jeni kwa sasa nataka kumuona live. Niliishia kumuona kwenye mitandao tu. Akiwa na Chris. Nataka ni ujue udhaifu wake upo wapi na ndipo nijipange upya kwa ajili ya kuimarisha mahusiano yangu ya nyuma. Pak. Petereka. Nelina alimshika bega Petereka huko akimwita kwa kifupi, "Pak." Hivi jeni, yupo hodi namba ngapi? Unaweza kunikutanisha naye? Eh eh, wewe Nelina. Kumbe ninachokifikiri ndo kinaenda kutokea sahihi tu. Unajua kabisa sihitaji kuwa mchochezo kwa bosi wangu. 
inavyomjua Chris akiona Jane kaumizwa saa hii tu atanifukuzisha kazi. Mbona unauji sana kuhusu Jane Rose? Ni unampenda Chris? <laughs> Sijawe kuwaza kuhusu Chris. Na kama ningemhitaji mimi, ilikuwa ni rahisi sana kuwa naye. Shida nyie mna, mnakuuza mambo. Kwamba Chris ni mtu sahihi, anavutia kwa kila mwanamke. Ila ni wa kawaida sana. Mm, ni kweli, wa kawaida tena. Wakati wish kumwongelea muda wote. Kwa upande wa Chris akiwa ofisini baada ya kumaliza kazi zake, alianza kumfikiria Nelina huku akikumbuka maneno ya Jandrozi. Wao ujui tu ni kwa nini wazazi wake wamruhusu Nelina akae karibu na wewe. Huenda kuna kitu anakitaka kwako. Aliendelea kukumbuka tena maneno ya Nelina, alimwita Jandrozi bimdogo. Hii ilimchanganya sana. Alinyanyua simu yake akimpigia Jenny, "Vipi bado uko busy sana?" Nataka tuende nyumbani mapema. Unajua nimekumisi ghafla. Ushaanza mambo yako Chris. Huu ni muda wa kazi. Si wewe unasema kwamba kutimiza wajibu ni majukumu yetu. Halafu watu wawili wasiumize kundi la watu wengi. Vipi kuhusu wagonjwa? Baadaye bwana mimi nipo busy. Alizungumza Jenny kisha alikata simu lakini Chris alibaki akitabasamu tu. Huku akishika ile picha ambayo ilikuwa ofisini kwake. Daima nitakufanya uwe na furaha. Situangalia familia yangu na semaje. Sito ruhusu mtu baki aingilie penzi langu na kupenda Jane Rose. Muda wa jioni Jane Rose alikuwa akisaini baadhi ya faili akikabidhisha kwa daktari ambaye anaingia zamu. Baada ya kumaliza alitoka nje huko akiongea na Chris. Na kuja bwana kwenye gari. Gari ipi mbona sikuoni? Alifika kwenye gari ambapo alielekezwa na Chris kisha alianza kumwangaza huko na kule. Mudo Chris alikuwa akishuka ngazi taratibu akimuelekea. Alifika karibu yake kisha alimtazama usoni huko akimshika sura yake. Samani kwa kukukalisha, nimechelewa lakini nimefika. Jendozi alitabasamu huko akigeukia upande wa pili ili afungue mlango ingie. No 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 no. no. Wezi fungua wakati mimi nipo. Wewe ni malikia wangu na mimi ndiye mfalme wako. Lazima uishi kifalme. Ah watu wanaona bwana, unavonisubirisha hapa mlangoni. Rizia kujali ndio kwanza alinyanyua mkono wake akimshika kiuno huku akimkitisha taratibu kwenye kiti. Bado una uoga? Ukiwa na mimi jiachie. Unavyokuwa muoga muoga na mimi nitakuwa nafanya hadharani ili uogope zaidi. Mapenzi yangu sihitaji kabisa kuyawekea mipaka. Kisa na waogopa wanadamu. Mambo yote yakiendelea pale Nelina alikuwa akishuhudia kwa macho yake na mambo yote haya aliyafanya petereka kumleta pale. Ni yake ni ajue kama kweli anampenda Chris ama la. Baada ya kugundua hilo alifurahi sana. Yeye alihofia kuhusu bwana yake Rajiv. Huwa anapenda sana mademu. Na mbaya zaidi yeye anampenda sana yule mwanaume na anajitahidi kufanya kitu chochote ili asimchiti tu. Basi Nelina baada ya kuona kile kitendo alibamiza simu yake chini kwa asira lakini petereka aliichukua simu na kumrudishia. Mudo Nelina aliingia kwenye gari yake na moja kwa moja alianza kulia. Hapa na Chris hata kama nilikukwaza hukutakiwa kuchukua mwanamke mwingine mimi nimerudi nimerudi ili tuyaweke sawa arujuni haikuwa matako yangu alinirubuni tu kwa kuniwekea kileo kwenye juisi yangu ila mimi bado nakupenda maneno hayo aliyazungumza Nelina muda wa petereka aliyasikia vizuri masikioni mwake alibaki kucheka huko akimsindikizia macho alivyokuwa akiondoka hii movie imekaa vizuri <laughs> Musika mkuu ni Jendros. Da. Nimekumbuka kitabu cha Madam Aisha. Kwa nini aliandika kwa nini Feitoto? Kumbe ni kweli huko imekuwa eh. Kwa nini Jendros? Maana hata yeye ndiye kasababisha tibu lolote ile jamani. Si Chris si Brighton. Japo naye kataitiwa na Shami. Da. Kikubwa penzi langu aliingia mnyang'anye. Na hii ndio furaha yangu mimi. Huku nyumbani kwa Jendrose wao walikuwa wakiendelea kuburudika utadhani ndio wameoana leo. Lakini Chris alihitaji kuongea na Jendrose, alimsogelea na kumshika mkono. Jeni, kwa nini wewe huwa unakuwa mpole kiasi hiko? Natamani sasa hii uweze kujisimamia ili kulinda furaha yako. Najua kuna watu wapendi kutuona mimi na wewe tunakuwa karibu muda mwingi. Na maanisha hawataki kuona kupendana kwetu. Kwa huwa ni kero, sasa nataka tujadili. Vipi ukimwona mtu ambaye anaingilia furaha yetu wewe utafanyaje? Jandozi aliangala pembeni kwa akimtafakari Nelina maana ameshaanza kumuona ndiye kikwazo kwake alimjibu. Sitakubali kumuona Chris wangu anakosa furaha. 
Chris alibaki akimtazama kisha alicheka kwa kiangalia pembeni. Alitafakari maneno ya Jane Rose na leo yamemtoka moyoni. Alafu kaonyesha usiri ya jambo hilo. Ilibidi amtazame tena. Wewe pia una hofu na furaha yangu? Ah, sio hivyo, ila naogopa ikawa hivyo. Alizungumza huko akiangalia pembeni kwa aibu lakini Chris alikuwa ameligundua hilo. Na aliuliza makusudi kama kumchallenge tu. Mimi pia naahidi kwamba furaha ya jeni muda wote nitajitahidi kuhakikisha furaha unakuwa nayo ili na wewe jitahidi kuruhusu furaha yako isikatishwe na mtubaki. Nimekuelewa, nisipokubali mapema. Wewe oh, utabaki kunisema muda wote okay. Nitajijali mwenyewe. Eh, ndo unachotaka. Na ukikosa hiyo furaha, nitakusema kweli, tena sitonyamaza usiku kucha. Itakuwa makusudi sasa. Ndio usiku kucha iwe. Chris alimkumbatia huku akiendelea kuromantika ili kudumisha furaha yao. Huku kwa Nelina alifika nyumbani akiwa na hasira sana. Alipitiliza chumbani na kubamiza mlango kwa hasira, mama yake alimuona akamfuata. Nini tena mwanangu? Leo ni siku yako ya kwanza kuripoti kazini. Nilitegemea urudi na furaha, uniambia jinsi ulivyojisikia amani ukiwa DHB Health Organization. Mimi mama yako ningeungana kufurahia furaha yako kwa pamoja. Mama, wa ujui tu. Najua sikukwambia kitu ambacho kilinifanya nirudi kwenye kampuni. Ni kwa ajili ya Chris tu. Nimerudi ili tuweke mambo yetu sawa. Nataka ni muombe msamaha, akinisamee nimwambie tuoane. Mama huyu alipigwa na butoa kwanza kwa mini binti yake alikuwa na mpango wa kichwani mwake. Alimshika mabegani huko akimtazama kwa makini sana. We mtoto, siku zote hizo ulikuwa wapi? Kipindi kile hakufumania na Arjuni huko ai hata kumuomba msamaha. Matokeo yake ulitoroka naye. Unajua Chris aliishije? Kazi ilimshinda. Ilibidi akimbie nchi yake kwa ile fedha alienda kukaa nchi nyingine kabisa. Na ndiko alipochukulia masomo yake na hapa wazazi wake wamemuomba sana aje kwa ajili ya kuendeleza kampuni tu. Kwa kuwa sasa hizi wazazi wake wamezeeka. Muda si mrefu anastaafu. Sawa. Istoshe, sasa hizi ameshaoa na ndoa yake ni changa tu. Mama unajua hisia zangu kweli. Mimi nilimpenda Chris. Arjuni alinidanganya tu. Kivyovyote vile, Chris ni lazima awe wangu ikishindikana nitajiua. Ka, kujiua. Mama mtu aliwahi kumziba mdomo kwa kimlaza binti yake kitandani. Alibaki akimtazama na ashushi hasira alimpatia maji ya kunywa. Huku akizidi kumshangaa. Namjua binti yangu anaweza kuchukua maamuzi ya susta ile. Ni kipi naenda kukifanya jamani binti yangu asidhurike? Mdoni Lina anaamka na wengi la usingizi alimkumbatia mama yake. Mama Si utaenda kumshoeshi Chris anisamee alafu tutaoana kisha tunaenda kuishi mbali. Huyo mke si atarudi kwao Tanzania, tutamsafirisha tu. Kwani gharama shingapi paka kwao? Mama huyo alimtazama binti yake kisha alishika mikono yake miwili kichwani, huku akitikisa kichwa akimwonyesha huruma binti yake, ni kama anaelekea kuchanganyikiwa kabisa. Asubuhi kulipambazuka Nelena aliamka na simu alimtumia ujumbe Chris. Hello Chris, naweza kukuona leo. Nina mazungumzo na wewe. Chris alipata ile ujumbe wakati wa alikuwa akimalizia kujiandaa ilibidi amjibu. Sorry nani? Mi Nelina, nina shida na wewe. Okay, karibu ofisini. Sio shida ya kiofisi kivile, itapendeza tukipata dina kwa pamoja. Tukautumia huo muda pasi na kuvuruga muda wa kazi. Oh, naona kama ninaubiza kidogo. Anyway, nikipunguza majukumu nitakutafuta. Na kuomba jitahidi, ni mishi wa muhimu sana. Muda wa lunch ulipofika ujumbe uliingia kwa Chris alikuwa ni Nelina akimkumbushia. Okay, ni wapi vile? Kwa siku zote na hisi bado napakumbuka. Baada ya kumaliza maongezi yao, kazi ilibakia kwa Chris kumshirikisha Jen Rose alimfuata ofisini kwake. Muda wa Jen Rose alikuwa busy akihudumia wagonjwa. Alikuja kushtuka baada ya kumuona Chris akimpatia dawa ya kuchanganya. Lakini Chris aliwahi kumkonyeza akae kimya. La sivyo Jen Rose angemsema. Waliendelea kutoa huduma kwa kila mgonjwa na baada ya kumaliza waliingia ofisini. Umenifuata nini tena ofisini kwangu? Unaonekana kuna kitu nataka kuniambia. 
Ndiyo, nilitaka ni kujulishe nilina kaniomba ni wanane nae leo na isi anataka tuzomzie mishi ya maabara ile na mi nataka ni kamonyesho kwa mba na kala zote mimi nde mmiliki ya lali kwa sasa sahi ndiyo, kama robo saa tutatumia kukamilisha mongezi yetu <laughs> sawa, lakini bado hujala usijali kuhusu mimi kwa kwa pale ni hotelini na isi ni takula lakini na kofio ya mbavo upendi kula asijuu takula kweli nitajisimamia hata hivyo ulisema nianze kujisimamia mwenyewe Chris alibaki akimtazama Jane Rose aligundua kabisa hajapendezwa ilibidi akae kwanza huko akifikiria namna ya kumshawishi lakini Jane Rose ilibidi ajiongeze alimsogelea na kumshika mkono akimnyanyua kumtoa nje rafiki yako ni lena anakusubiri unaona anavyokutazama kwa shauku kutoke Chris alimtazama ni lena alipiga hatua kadhaa mbele lakini Alimrudia Jendrozi kisha alimkumbatia. Sorry kwa kukufanya uwaze tofauti ila ni heri tu. Usiwaze kuhusu mimi wala Nelina. Chris ni mtu anayejua kipi anakifanya. Baadaye Chris alimgeuzia mgongo aondoke lakini Jendrozi alimuita. Kisha alimpongea mkono akiachia tabasamu lililomfanya Chris ajisikie vizuri. Muda wa Nelina ndipo anageuka alimuona Chris na Jendrozi sura zao zikiwa kwenye bashasha ya upendo. Ali ilimuumiza sana. Aligeuka na kumkuta Nelina akimtazama kwa shauku kubwa kuashiria kwamba alikuwa akimngoja kwa hamu. Chris aligeuka kumtazama Jane Rose kama bado anawatizama, lakini tayari alikuwa kashaondoka. Oh, sorry kwa kufanya usubiri bwana. Kulikuwa na kazi na malizia. Okay, usijali ni kazi yako na jeni. Chris akumjibu zaidi ya kuingia kwenye gari kuelekea hotelini. Walitafuta sehemu nzuri iliyokuwa na hewa safi kisha waliagiza chakula wakaendelea kula. Ukimi ulikuwa umetanda ilibidi Chris aongee. Nelina ni wakati wako wa kuzungumza. Nelina alichukua glasi ya maji kisha alikunywa na kushusha chini. Chris alibaki kumtizama maana alimjua vizuri Nelina kwa mbombo ya jambo. Nashukuru kwa kukubali wito wangu. Mwanzoni nilijua utanikatalia maana naona una kitu moyoni mwako na umeshindwa kukitua. Chris alikuwa akimsikiliza kwa makini sana kisha alitabasamu kwa kigonga klesi yake mezani. Maana naye alikuwa na dharau za chini chini hasa mtu anapomwona anamletea dharau. Alitazama saa yake na kuona muda unazidi kwenda. Unaweza kwenda kwenye pointi moja kwa moja? Ah, nataka turudishe urafiki wetu wa nyuma. Si furahi kabisa huu mbali uliopo baina yetu. Muda mwingine nakuwa na vitu vya msingi sana nahitaji kushia na wewe. Ila unaonekana kunichukia. Nimetoka majuzi chuo kuna vitu sivielewi vizuri na hitaji kuelekezwa na wewe kama unakuwa mbali na mimi nani atanielewesha Nelina unajua fika nilifurahia pale ulipoondoka mbali na mimi Niliweza kukusahau nilitafuta marafiki wa kazi na ndio wakanifanya nibadilishe future yangu ya maisha Nisikufiche tu Siku nimepata habari kwamba unakuja kujiunga na kampuni hapa moyo wangu ulijeuriwa vibaya Nilikumbuka kumbukumbu za nyuma zilizonifanya niumie. Ama nikuulize. Ni kipi wewe unakiwaza kwa sasa kichwani mwako mpaka umerudi tena? Mbaya zaidi unataka kunikaribia muda wote tu. Sihitaji kitu chochote kwako. Ila naomba tufute kumbukumbu mbaya za nyuma zilizo jeruhi mioyo yetu mpaka sasa tunaishi hivi. Neli. Napenda sana kumbukumbu hizo. Maana zimenifanya niwe mtu tofauti sana na nzuri zaidi. Ninaye mtu ambaye alikuja kushika nafasi yako ni rafiki mzuri tu kwangu. Chris mapema hii tayari unaye rafiki isijakuwa ni jeni. Huyo huyo unaisema siye kumbe ndiye. Hapana Chris, yule mwanamke amwendani hata kidogo. Mimi nilijua kwa kuwa mimi nipo mbali. Yule alinishikia nafasi tu. Na nilijua siku nikirudi anakaa kushoto. Wewe ukasema hivyo. Nia ni unuumiza Chris kwanza familia yake sidhani kama ina nafasi kama yetu. Chris alichukia sana alisimama kwa hasira kisha alimshika mkono Nelina kwa nguvu. Alimtolea macho huku mdomo wake ulianza kutetemeka kwa hasira. Sorry. Nelina aliomba msamaha baada ya kuona Chris anazidi kumchukiza. Hivi unaweza kuachana na maisha yangu kwa sasa? Angalau nifurahie maisha na familia yangu. Masuala ya pesa ndio yazidi kutugumbanisha. Familia yako ilinitaka mimi ni kuwe wewe ili wawe na nguvu katika biashara. Baba naye kanitia kwenye kampuni nimfanyie kazi. 
lakini mimi sikutaka kabisa kujiingiza na hii miradi ya kifamilia. Nilijua inaumiza. Inakuwaje na wewe unakuja na plani hizo hizo niwe na wewe ili familia yako iunganishe nguvu. Nelina, inakuwaje hapo? Nelina alibaki amepoa sele Chris anamaanisha nini? Ni sawa familia yake ndio plani walionayo kumleta Nelina aliyoe na Chris ili wapate nguvu ya kuunganisha kampuni. Lakini Nelina yeye alikuja na lango lake binafsi. Alimpenda sana Chris. Sijui kama angesikia familia yake inataka kuunganisha nguvu. Hapo angekuwa mavipi na Chris. Chris mbona unanifikiria hivyo? Mimi nakupenda wewe. Arjun ni bahati mbaya tu aliingia kwenye maisha yangu. Kwanza kaniharibia ndoto zangu sasa tungekuwa tunaishi wote. Wenda tungekuwa tuna watoto jamani sahi. Chris alichoka kwa maneno ya Nelina alitamani kumjibu lakini alimnyamazia. Ukiangalia hata yeye hakuwa muongeaji hivyo. Hakuwa mtu wa kubishana kabisa. Tunaweza kuondoka Nelina? Twende tu maana hata unajibu ila mimi nitapeteleza nyumbani. Hapana, ni lazima turudi wote kazini. Hapa upo kazini na upo chini yangu. Uweze kujiamulia maamuzi yako tu na ukaamua kufanya. Nelina alimtolea jicho Chris ya kuamini kama angemjibu vile. Alitazama jinsi Chris alivyoshika mkono wake, alijitoa kwake kwa hasira akielekea kwenye gari waondoke. Njiani kila mtu alikuwa kimia kitafakari kwa nafsi yake. Nelina alikuwa bado amefura sana kwa hasira, lakini alijitahidi kujiweka sawa angalau asizidi kumuuza Chris kwa kitu ambacho kimetokea ili awe karibu naye. Alimtazama chini chini kisha alinyanyua mkono wake akamshika Chris mkononi. Chris, naomba unisamehe kwa kile kilichotokea. Hata mimi sikutegemea kama nitaongea ujinga kiasi hicho, naomba yaishe tu ila urafiki wetu uendelee. Chris alimkazia jicho pasi na kumjibu muda huu walifika hadi kazini. Alishuka na kuelekea ofisini kwake. Huku kwa Nelina naye alielekea ofisini kwake alikutana na Paki Patereka. Alimkuta amekaa kwa kichezea simu yake. Paki alimuita. Ah, kumbe umerudi. Halafu unajua 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 kuniita vibaya wewe? Yaani Paki kwa sauti kweli? Vipi lakini la nchi yako na mme wa mtu imeendaje? Wewe naye anakuhusu nini? Chris alichelewa kufika na kwambia alivyokuja pale, alinambia sorry. Nisamee sana kwa kufanya usubiri. Sema huwa anajali sana. Petereka alimtazama kisha alibinua midomo huku akiendelea kutazama picha ambazo alitumwa na Reggie V. Wale wako na ujisogeza karibu na yeye nyang'awe na udandia waume za watu. Paki. Eh Nelina, daima unataka nikusikilize wewe tu. Nimeshajua ulienda kukutana na Chris. Hata hivyo humtendei haki Jenrozi. Jenrozi kitu gani? Chris alikuwa rafiki yangu ototoni. Na lazima tungeonana tu. Na tungeoana pia. Sema huyu kaja kuingilia mahusiano yetu ya zamani. Dawe Nelina, mimi nikajua wewe ni mwanamke msomi. Tofautisha urafiki wa ototoni na urafiki wa sasa. Chris na Jenrozi kwa sasa ni mke na mume. Istoshi wanapendana sana. <laughs> mimi pia twapendana na Chris. Petereka aliamua nyamaza maki akisema abishaye na mtu asijelewa ataonekana mpuuzi tu. Muda wa kazi ulipoisha kila mtu alielekea nyumbani kwake kwa ajili ya kupumzika. Kwa upande wa John Rose alikuwa mnyonge kila muda akikumbuka Chris alivotoka na Nelina. Hii ilimuumiza sana. Upande wa Chris naye alikuwa serious kila alipokumbuka timu ile la Nelina alikosa furaha sana. Aliingia bafuni kupiga maji baada ya kumaliza, alirudi Sabine akilaza kwenye sofa. Jendrozi aliendelea kuandaa chakula cha jioni baada ya kumaliza alitenga mezani huko akiendelea kula japo stories zilikuwa zipo tena Hata walipoingia chumbani kila mtu alikuwa akitafakari kivi yake huko akizidi kutizama ceiling board Baadaye Chris alikoa kisha akamshika mkono Jendrozi akamuliza Hata wewe unawaza kama mimi ninavyowaza Jendrozi alibidi amgeukie kwa kimtazama kwa makini kisha alitikisa kichwa kukataa Chris alibaki akimtazama kisha alinyanyua mkono wake na kumfuta usoni maana kijasho cha mbamba kilikuwa kikiendelea kumjaa. Leo utaki kutoa machozi? Najua unajikaza ila wanaumia. Kwa nini usiniulize kipi kiliendelea tulipokuwa na Nelina? Hapo hapo John Rose alianza kulia utadhani ndo kaambiwa alie sasa. Nilijua tu lazima utakuwa na hasira juu yangu. Hata mimi nawaza kama wewe kuhusu Nelina. 
Leo kanaita kule nikajua tunaenda kuongelea masuala ya maabara. Lakini kanaomba turudishe urafiki wa mwanzo. Najitahidi kumuelewesha anaelewi, yani tulikuwa ruzana mpaka nimeboeka. Ameniharibia kabisa siku yangu na siku yangu imeenda vibaya sana. Jandozi ya kuwa na cha kuongea zaidi aliplani kitu tu. Kristo wake anamwamini sana na hawezi kumchiti. Inakuwaje nilinawe kinganganizi. Bado tu ananichukia. Hata mimi na nachukia uwepo wa Nelina. Sitamani hata kushirikiana naye katika kazi na mbaya zaidi wao wanataka ni muoe ili tuunganishe rasilimali zetu. <laughs> Nimekuelewa Chris na nakuamini sana wala sina hofu juu yako. Nilichokiwaza ni kwa nini Nelina akuganda hivyo. Hicho tu ndo kinanifanya mimi nikwazike. Basi pole sana. Kama uniwazii vibaya hapo ndo umenifanya niwe na furaha. Yaani niliwaza Nelina aniumize kichwa. Sasa uje ni wangu mama cha kulialia jamani si atapungua jamani. Usiwe ananisema vibaya. Nishaacha kulia mimi. Sasa hii tu umelia jamani. Unaweza kuniambia kipi kimekuliza? Yaani nilikuwa na asira wa ujui tu. Mlivotoka na Nelina alafu akawa anakutizama kwa jicho fulani hivi la uchu. Nikawa na mtizama tu. Moyo wangu leluka hivi. Hivi najua hata kula mchana sikula. Chris aliwahi kumziba mdomo kisha alimshika tumboni sipendezi kabisa na hiyo tabia yako. Unatakiwa unenepe angalau uwe na nyama nyama. Utakuja kuatarisha maisha yako jue. Sasa kila muda nitakuwa nakukumbusha kula. Ila mezani ulijitahidi kufika japo ulikuwa uzungumza na mimi. Nilikuwa nikikusomea ramani tu. Jenrozi aliona aibu kwa kujifunika na shuka. Umeogopa eh? Na kesho ufanye hivyo hivyo, mimi ndo nafurahia. Hata ulikula mbona? Au ukushiba ulikokuwa? Unadhani ningeshiba? Yaani muda wote nipo kukuwazia wewe tu. Huyu jeni wangu uko aliko sijua amekula kweli. Basi watu walibaki kutaniana huko kizidi kutafuta usingizi. Huku kazini Jandrozi aliamua kutana na Brighton baada ya muda mrefu kupotezana kutokana na ubizi wa kazi. Unanitenga wewe mwanamke, nikasema ngoja nikae kando, watu watafute mtoto. Alizungumza Brighton. Da Bray, unapenda hayo mambo wewe? Nasikia Shami umeshamjaza saa hii hata atokeze kazini. Ah, kawaida mbona mwanamke anatakiwa aliashibe? Jandrozi alibaki kucheka huko akivuta kiti akae akili ya Brighton alijua vizuri. Muda huo huo alitokea Rajiv. Oi, Bray the Don, na kuona upo na mtoto nyepe nyepe hapo. Hii ni mali ya nani vile? Maki imenona. Jandrozi akumwelewa vizuri Rajiv maana ni mkaka mgeni kaanza kumwona kama wiki mbili tu. Alisimama ili aondoke lakini Brighton aliwahi kumshika mkono. Mbona haraka wakati umekuja kwa ajili yangu? Huyu anaitwa Dr. Rajiv, kaamishiwa hapa kikazi. Sema yeye ni mzee watoto sana. Rajivu ilibidi acheke huko akimkombatia Brighton ili onyesha ni watu wenye ukaribu sana. Huyu ndiye Mrs. Chrissy. Usiweke mazoea ya Chrissy atakuwa. Brighton alifanya utambulisho wa Jandrozi kwa Rajivu. Okay, ni mrembo sana. Hata mimi nina kidada changu hivi amazing. Da. Sijui Tanzania wametuloga nini tu. Unajua nini Bray? Kile kibidada kinaitwa kinalina vile. Naona na chinye kipo bomba ujue. Wewe naye Unawazaga watoto tu. Na vipi kuhusu operation yako? Ilienda vizuri lakini. Vizuri sana. Unajua nilikuwa na hofu sana ukiangalia ni muda sijafanya izimishe. Mbona hatukugawana mkwanja sasa? MV huwa zina pesa sana. Hasa kwa ile bosi mkubwa. Najua umechukua pesa ndefu. Rajiv alimtazama Jandrozi akihofia atavujisha dili. Light kama ingejua hizo mission ndo zilikuwa zake na rafiki yake Huseni wala asingehofia. Vipi mbona unacheka? Au ndo una plani kutusema kwa bosi mume nini? Ah hapana bwana nimewaza mbali tu. Ushamgusia rafiki yake Huseni, unamwona alivudata hapo? Kaa kimya kitu nachokiulizia kimefika hapa ila Nelina yuko bomba sana. Basi Jandrozi ndipo anatupia jicho na kumwona Nelina anakuja pale na mwendo wa kunyonga nyonga. Utadhani yupo kwenye tuzo za kushindania umesi. Alimsogelea Jandrozi huku akimnyoshia mkono amsalimie, "Hello Mrs. Chrissy. Naona unaendelea kupata story mbili tatu na watu wa kwenu. Hongera kwa kumfanya Chrissy awe mumeo." Asante, hongera pia kwa kujiunga na kampuni ya DHB Health Organization. Tunajivunia kuwa na mtu kama wewe, mwenye nzifa nzuri katika utendaji wa kazi. Ubarikiwe kwa hilo. 
Nelina alikubali kuwa kimgeukia Rajivu, alionyesha dhahiri kupendezwa na Nelina. Ni Dr. Rajivu, bila shaka ndiye mume mtarajiwa wa Dr. Paki. Ila mkeo anaongea yule. Oh, ushamjua tayari. Ndivyo alivyo, bila shaka unaenjoy uwepo wake, ni mtu anayependa sana furaha kuliko vitu vyote. Sawa, nimeona mmetulia hapa nikaona sio vizuri niwapite pas na kutoa salamu. Nilikuwa napita tu. Jandoza alibaki akimtazama tu alijua kabisa alikuja kwa lengo la kumkera. Sema nini inaonekana aka ka daktari kanajigonga sana kwa Chris. Jana niliona akitoka lunch bwana na hiso atakuwa na ukaribu. Rajivu alizungumza huko akimsindikizia macho Nelina. Okay, mimi ngoja basi niwaache. Naona wagonjwa wangu wananingoja saa hii. Jandoza aliaga lakini Brighton alimwendea zungumza naye. Unajua Jandoza sahii ni wakati wako wa kuwa shujaa. Nelina na Chris ni watu wana ukaribu kutokea utotoni na familia zao zina ukaribu sana. Japo kuna mambo yalawe kutokea hapo nyuma kwa picha na weiona, Nelina kaja spidi sana kurekebisha hatima ya nyuma. Mimi na mwamini Chris ya nakupenda sana. Hawezi titereshwa na mbombo za Nelina. Nacho ufia kwa kuwenda katika mamuzi ya Nelina, atahitaji ukaribu wa Chris. Kila kitu anachokifanya kwa kwa kita kuhumiza wewe. Naombo usikiweke kichwani. Hata wewe unaofia kuhusu mimi. Nimesha jua kila kitu kinachoendelea. Chris kanaambia yote. Inaonekana familia yao ndio inamhitaji sana Chris wa mikoani mwao. Lakini muda mwingine naona ni kama nitashinda kuingilia mambo ya kifamilia. Vipi kama wakilazimisha Nelina aolewe na familia yake? Itabidi niwe mpole tu. Jandozi, kipi hicho umekiwaza lakini? Sasa tu umekata tamaa kiasi hiki? Chris hawezi kukubali iwe hivyo. Sawa. Wao wanafanya hivyo lakini haitowezekana. <sighs> Bray, mimi na wewe tunasema hivyo. Vipi kuhusu familia yako na Nelina na Brighton? Unadhani wana mawazo kama yetu? Brighton ilibidi ashiche pumzi kwanza muda mwingine maana ya Jandros yana ukweli ndani yake. Ilibidi amwage wataonana muda mwingine. Huku kwa Chris alipokea simu kutoka nyumbani babake alimomba afike nyumbani. Jioni alipofika alienda kuona familia yake maajabu alipofika. Aliikuta familia yako na Nelina ikiwa imekusanyika kwa pamoja. Mama yake Nelina alisikika akiongea. Baba kwa kweli maisha ya binti yangu yapo hatarini. Jana Nelina kanyo sumu muda wote. Yeye ni kumtaja Chris tu amsamee waanze upi urafiki wao. Na tusipoangalia binti yangu anaenda kupoteza maisha muda si mrefu. Chris aliaskia maneno yale alimfanya abaki amesimama kwa kimtizamo mama Nelina. Ilibidi amfuate kisha alimuinua uso maana muda huo alikuwa akiongea kwa machozi akimtoka. Mama huyo mwanao atakuwa wewe na sio yeye. Mtu anakataa kula. Anachotaka kwangu ni nini? Kama aliweza kunisaliti na kaka yangu akujali maumivu yangu. Sasa hizi wewe upendo unatoka wapi? Yeye kama hali au anatishia siju kunywa sumu. Na aache tu. Au anywe, atakuja kufa hivi hivi na ujinga wake. Chris alitoa maneno makali kisha aliingia chumbani na kubaki akiyatafakari maneno ya mama yake Nelina. Mama yake alimfuata kisha alimshika mkono. Please, mwanangu. Najua uliumizwa sana na Nelina. Na unampenda sana Jan Rose. Tafadhali kaongee na Nelina angalau afungue mlango apate kula. Unamwona kabisa mama yake ana ugonjwa wa moyo. Istoshe ni binti yake mpendwa. Fanya kumsaidia basi kaongee naye na umuulize ni kipi anataka ufanye kwake. Chris alimgeukia mamake kisha alimkumbatia kumtoa hofu baadaye alimwachia kwa kimtazama. Mama, kama kuongea naye nimeshaongea naye mbona? Kwa nini anajifanya anaelewi? Kwa nini anajifanya kama atukuongea? Mimi tayari ni naye jeni. Na hiyo ndoa mnaoipanga nyie. Mimi kumooa Nelina kisa kampuni, ni bora niache kazi. Halafu inakuwaje na kuwa mimi tu. Vipi kusu kaka Sam? Mbona yeye hamumusishi? Mdomo wa mamake Nelina alikuwa amefika pale yale maneno ya Chris alimfanya anyong'onyee huku akishuka chini taratibu. Walishangaa kishindo kizito kilisikika ilibidi watu wageuke kutizama. Kile zile zilifika Sabrina babake Nelina na babake na Chris pamoja na mjomba wa Nelina. Watu walifika pale walisaidiana kumbeba na kumpeleka kitandani. Zoezi la kumhudumia lilibaki mikoani mwa Chris kunusuru maisha yake. 
Masaa kadhaa alipita ndipo anapata fahamu alitazama pembeni yake na ndipo anamuona mume wake mgojea huko akiongea pekee. Ah mama Neli, unaendeleaje kwa sasa? Nilipata hofu sana. Kwa nini Chris anakufanya uumwe wakati kitu kidogo tu? Ni kumuoa Neli ile kampuni yetu inuke tena. Muda huu alifika Chris akiwa na BP mashine alimpima akiangalia mapigo ya moyo wake kama yapo sawa. Baada ya kugundua ipo sawa aliomba waongozane kuelekea nyumbani. Umekubali kwenda kumuona Nelina? Afadhali mwanangu anaenda kuwa sawa. Mama Nelina alizungumza. Walifika hadi nyumbani Chris alikuwa akiatizama vizuri mazingira yalivyo. Ni muda mrefu wa kukanyaga pale mabadiliko makubwa yalionekana. Chumba kipi yupo? Alihoji Chris baada ya kufika sebuleni. Mama yule alimwelekeza hadi chumbani baada ya kufika ilibidi aondoke. Alibaki akiutazama mlango Chris kisha alitikisa kitasa. Alichukua simu yake na kuangalia picha ya Jane Rose huko akizidi kuitazama. Kisha alirudisha mfukoni akiongea, "I'm sorry Jane. Hata mimi sielewi tu kwa nini natokea hivi." Baada aligonga mlango akimsubiria Nelina afungue. Nelina, naomba fungue mlango, ni mimi Chris. Nelina baada ya kusikia sauti ya Chris Alijivuta taratibu akisogea mlangoni lakini alisikia sauti ya mama yake akisogea na Chris. Ilibidi asikilize tena baada ya kugundua kwamba ndiye Chris alikuja kufungua mlango. Chris alipitiliza hadi mezani alikuwa na hotpot la chakula aliweka kisha alimrudia Nelina alikuwa akakaa chini. Alimsogelea na kumtazama kwa makini kisha alinyanyua mkono wake akamfuta vumbi la rangi lililokuwa usoni mwake. Nelina alibaki akimtazama Chris kwa mbali maana nje ilikuwa imemnyoosha. Chris alichukua uju uliokuwa kwenye chupa kisha alimsogelea na kuanza kumnyoosha taratibu. Baada ya kuona kaanza kurejesha nguvu, alichukua ndizi ambazo alizipakua kwenye sahani kisha alianza kumnyoosha taratibu pia. Huku nje familia yote ilikuja kuchungulia dirishani jinsi gani Chris atamhudumia Nelina. Baada ya kuona mambo yameenda vizuri, wote walijawa na furaha waliondoka kuelekea Stebleni ili wazidi kujadili vizuri. Kwa pande ya Chris aliendelea na kazi yake baada ya kuona Nelina kakaa sawa. Ilibidi asogee ukutani huko akiegama ukutani kisha alimuuliza Nelina. "Kwa nini sasa unataka kuatarisha maisha yako na ya mzazi wako?" <laughs> "Nikiangalia wewe ni mtu mzima, unaweza kufanya maamuzi yako binafsi." "Hivi uliwaza kama ungekufa, ungenifaika na nini? Au ungefaidika vipi?" "Hukuwaza kwamba ukiondoka wewe unatuachia muda mzuri wa mimi kufurahia maisha nikiwa na jendrozi wangu?" Nelina alimsogelea Chris kisha alimkumbatia akifatua na kilio. Najutia maamuzi yangu niliyofanya hapo nyuma. Kwa nini sasa usinielewe? Nimeshatubu makosa yangu. Naona bado unaniandaa matu. Unadhani mimi nitakuja kumpenda nani tena? Ilibidi Chris amuinue kichwa akimtazama kwa kumhurumia. Neli. Wewe si wewe unanisikiliza mimi? Basi leo nielewe kipi naongea. Chukulia wende ambaye nimekooa. Alafu tufanye jendrozi awe rafiki yangu aje kuingilia penzi lako. Ukiangalia mimi na wewe tumefunga ndoa. Hivi utajisikiaje kuachanishwa na rafiki ambaye mlikuwa naye utotoni? Na mahusiano yenu yalikuwa ya kulazimisha. Mapenzi huwa ni hisia siku zote. Iweje mimi nijilazimishi hisia zangu kwa mtubaki? Kristo unamaanisha mtubaki ndio mimi? Kwa nini ujali hisia zangu muda wote au mimi sina sifa za kuwa na wewe? Neli Nadhani unajua jinsi ambavyo sipendi kuvutana na maneno yako. Kama ni hivyo basi mimi nitakimbia, niwaache wote niende mbali. Naona hapo ndo mtarizika. Nelina, nachoka kwa maneno yako. Chris alimaliza kuongea na kupumzika kwa muda mchache huko akitafakari. Simu yake ilipigwa alikuwa ni jandrozi akimpigia. Alibaki akitazama simu mpaka inakata maana hakuwa na majibu ya kumpatia muda ule. Mbona upokee simu Chris? Naona mkewa na kupigia simu. Na hisi na wasiwasi sana. Uenda anajiuliza labda upo na Nelina. <coughs> Nelina, siku hizo umekuwa mgumu kuelewa hivyo. Eh? Nimeshakwambia sipendi unioje pasi na kitu cha msingi. Haya niambie, hautokula tena? Na utaendelea kujifungia huko ndani? Nelina alibaki akimtazama Chris jinsi anavyoongea kwake ilikuwa ni furaha sana hasa kwa ule ukaribu. 
alikuwa akimchunguza kila kiungo pua yake macho yake midomo yake na hata ishara jinsi anavoreact kuongea kwake ilikuwa ni burudani sana hauna majibu basi mimi naondoka hapa na Chris unaondokaje pasi na kula una muda mrefu jakanyaga nyumbani mama anaandaa chakula ambacho ilikuwa nakipenda tukiwa watoto aliishia kumtizama tu maana viji sababu vya Nelina huwa haviishi alifungua mlango kuelekea Seblen na ndipo anakuta meza imeandaliwa vyakula vya asili ilibidi amtizame mama yake huko mati akimjia mdomoni kwa ajili yako mama nitakula Nelina naye alifika pale alivuta kiti na kukaa akiendelea kugawa chakula Da unanitazama sana mpaka naogopa nitakuwa nashangaza usoni Alizungumza Chris baada ya kushindwa kuvumilia Nelina alishia kucheka huko kichusha macho chini kwa aibu Lazima uende nyumbani kwani Mimi naona muda unazidi kwenda istoshe ni usiku sahihi Alishia kumtizama kisha alinyanyuka aondoke Unadhani Nelina hapa USA ni kama Tanzania huku utaamini kama kuna usiku Istoshe kuna mtu nipo na mcheza sasa hii. Ananingojea muda wote ananitizama mlangoni pale. Mama. Mimi nawakimbia. Leo nimefurahia chakula cha mikono yako. Nilikimi kweli. Jitahidi basi mwanangu kila weekend iwe unakuja mara moja moja kuniona. Usijali mama nitatimiza. Chrissy. Nelina alimuita huku akitokea chumbani. Mm, nini tena? Alimuonyesha simu aliyokuwa kasau chumbani. Oh, asante sana. Wakati Nelina anapiga hatua kumpatia simu kuna panya alipita pale. Alipiga kelele na kumkumbatia Chris. Ilibidi na yeye acheke tu hata kipindi cha nyuma. Alikuwa akiogopa panya vile vile. Alimwachia kwa kimshika mabegani. Inabidi na wewe ukue, yani siku zote hizo bado unaogopa panya. Aliondoka kwa kicheka mdoa Nelina alikuwa akimpungia mkono mpaka anaishilia. Huko kwa Jane Rose alishawaza mpaka basi aliamua kupumzika Sebleni akimgojea Chris. Ila Chris anaingia Sebleni ndipo anamwona Jane Rose kalala sakafuni. Ilionyesha dhahiri amelia mpaka basi. Alimsogelea na kubaki akimtazama kwa dakika chache ilibidi ambebe kumpeleka kitandani. Hapo hapo Jane Rose akaamka alibaki akimtazama Chris asiongee kitu mpaka alipomfikisha kitandani. Lakini Jane Rose alivuta shuka na kujokea upande wa pili akimsosia. Chris alibaki kumtazama John Rose kweli kamkosea sana. Aliamua kujifunika shuko kwa kibaki kumtazama John Rose. Siku hiyo usingizi haukupatikana kabisa. Kila mara alimfikiria John Rose atakuwa anamwazia nini. Hata asubuhi kulipovambazuka John Rose aliamka yuko biza na kazi za nyumbani baada ya kumaliza kazi. Alimkaribisha mumewe meza na angalau apate kifungua kinywa. Chris alikuwa akimtazama John Rose kwa kumuibibia kuna kitu anatamani azungumze naye lakini haonyeshi kumpatia nafasi. Alimtazama kwa makini John Rose ni kama anaumwa hivi. Chai ilikuwa akinywa kwa kusikilizia sana. Baadaye kabisa alishindwa kumaliza alinuka mezani huko akiwa na pepesuka. Chris alipomuona anataka kuanguka alimwaya akamdaka alimpeleka chumbani kisha alichukua vipimo. Aliangalia muda unazidi kusogea libidi atoe taarifa kwamba mkewe ni mgonjwa anamfanyia matibabu. Aliamua kukaa kitandani huku akimsubiri mkewe azinduke dakika kadhaa zilipita. Ndipo Jen Rose anaamka kutoka usingizini. Alitazama pembeni yake ndipo anamwona Chris kapitoa usingizi huku mkono mmoja akamwekea tumboni. Kila kimtazama alishia kutabasamu tu. Alitamani amtoe mkono lakini alihisi ni kama anamwamsha vile. Baada ya Chris na ndipo anazinduka alinyoa usu wake kumtazama John Rose. Anakutana na tabasamu Moro alikimkaribisha. Ilibidi na yeye cheke tu kisha alimkumbatia kwa hisia kali. Niliogopa vipi tumbo? Unajua kabisa sipendi kumuona John Rose wangu akiugua. Si huwa linauma sana eti. John Rose ilibidi acheke tu kisha alikaa kitandani japo tumbo lilikuwa bado linamuuma. Na hisi njaa hatari. Chris alikimbilia jikoni kuleta maziwa fresh kwa kimnyosha. Sorry Jenny. Kwa nini sorry? Kwa usiku wa jana niliitwa na baba, mambo yalikuwa mengi nikachelewa. Bado anakulazimisha umuoe Nelina. Hivi wakikomaa zaidi si utamuoa. Kwa nini unawaza hivyo? Sitegemei kufanya vile. Na wewe utabaki na nani? Halafu nategemea siku za usoni utakuwa na ujauzito wangu. Jendoza alitabasamu tu kisha alimkumbatia mumewe. Natamani iwe hivyo. 
ila nahisi sina bahati kwa hili tumbo linavonisumbua nitabeba kweli ujauzito sitaki kunyonyesha kwamba umekata tamaa adui yako akijua umekata tamaa atatumia njia hiyo hiyo kukuadhibu basi sitofanya vile tena huko nyumbani kwa wazazi wake na Chris walikuwa airport kuwapokea baadhi ya wageni walikuwa wakiingia pale baada ya kuwapokea walielekea kwenye hoteli moja iliyokuwa imeandaliwa tayari baada ya kufika pale walikuta kuna baadhi ya wenzao waliwatangulia agenda ziliwekwa mezani kulikuwa kuna matabaka mawili wote walikuwa inahitaji kuweka shia zao kwenye kampuni Babake Chris alikuwa akisikiliza kila hoja iliyoongelewa kisha alinakili pembeni na baadaye alisimama kujibu Kwa kuwa mimi ndiye mwanzilishi wa hii kampuni nitaangalia nani anatakiwa kuwekeza shia zake Ila watu wa Food Excess shia yenu ni ndogo angalau mngefikia dawa ya asilimia kumi, hii ingekaa vizuri Upande wa Mr. Paki swala binti yako kuolewa na kijana wangu ile tumelipitisha kinachofuata hapa ni kuanza maandalizi ya sherehe. Alafu kuna kitu nataka kushia na nyie kijana wangu mkubwa tayari kaamua kurudi kwenye kampuni. Mara ya kwanza hakuwa tayari ila sahii anakuja kuwekeza asilimia kumi katika kampuni na atakuwa akifanyia hapa. Minongono ilifuatia chini chini kila mtu akizungumza da Sam tena. Huyu kijana huwa anajua sana kumeneji biashara. Kwenda kinyume naye itakuwa ni ngumu. Kiongozi wa Food Excess alisimama akitoa hoja. Mimi kama mwakilishi naomba tupee muda kidogo nimfikishie bosi wangu kuhusu kufikia malengo ya hiyo asilimia na imani atakubali. Wazo lake lilipitishwa na kikao kilifika tamati. Yapata wiki mbili kuisha leo Samu ndo alikuwa akiingia USA baada ya miaka kumi kupita. Ajabu kabisa alikuwa ameambatana na Arjuni, walishuka airport wakielekea nyumbani. Upande wa Chris alikuwa na chandozo akifanya mahemezi kwa ajili ya wageni baadaye walielekea nyumbani. Hivi jeni leo naonekana nina furaha sana mpaka imekithiri. Yaani nimemiss bro ujue. Hapa anantumia ujumbe eti anasema ana surprise kwangu. Chandozo alibaki akimtizama tu kisha alimcheka kwanza. Ndio ndio unitenge sasa kisa upo karibu na bro. Halafu Sam naye ni HB kama wewe. We atakuwa chibi kuliko wote. Halafu unajua yeye muda wote yupo bara la Asia, yani ana sura nzuri. Kweli eh? Au utajionea mwenyewe ikiwezekana mpendane. Jeni alifanya kumfinya maana utani aliuzidisha sana. Basi walifika hadi nyumbani siku hiyo nyumba ilikuwa imechangamka. Maanjumati ya kila namna yalishamiri ndani. Huyo mtoto wa baba Chrissy Aliita huku akimwangaza Samu. Bado hajafika. Mama alijibu. Muda wa mlango ulibishwa ilibidi Chris akimbilie mlangoni ghafla alitokea rejuni kwanza. Ile miamko yote iliisha na ndipo akatokea Samu akiwa na boksi kubwa akabebelea. Chris alibaki akimtazama kwa mshangao kwanza huku Samu akaona isiwe tabu. Boksi alilitupia pembeni kisha alikuja kumkumbatia mdogo wake. Baadaye alimwachia kwa kimfenye masikio ni kama mchezo wao walozoea na kufanyia na hivyo. Mtoto wa mama Samu aliita ni, ni jina ambalo alizoea kumuita hivyo pindi wakiwa watoto. Chris alikuwa akipendwa sana na mama yake na Samu alipendwa sana na baba yake. Wakawa wakiitana kupitia wazazi wao. Ah mtoto wa baba, mbona wewe uzee kijamani sura yako kama ya mtoto mchanga? Samu alicheka kwa kimnongoneza sikioni bado namchukia kaka yako rejoni. Ndipo alimwachia Samu kwa kimtazama Arjuni ambaye muda huo alikuwa akielekea Sebleni ilibidi amwite kwa kimkimbilia. Muda huo Jandozi alikuwa busy akisogeza hotpot mezani. Samu alifika pale kisha alimshika mkono Jandozi na kubaki akimtazama usoni. Baadaye alimkumbatia. Na imani sijakosea sura yako ni ile ile niliyoona kwenye picha. Wewe ndiye mke wa Chrissy? Jeni, mwambie Sam jinsi ulivyokuwa namuulizia. Eti ni HB kuliko mimi. Basi mtazame usoni. Chris alidokeza na kumfanya Jerose aone aibu kwa kimwachia Samu. Ilibidi aondoke kuelekea jikoni. Chris alimfuata hadi jikoni kisha alimsimamia nyuma yake kwa kimtazama jinsi anavyohangaika kupakua chakula. Alinyanyua mkono wake akamshika mkono wa pakuwe wote. Kumbe una aibu. Ulivyoondoka 
unapepesuka nikafikiri umeangukia jikoni ndio maana nikawai ni kuokoe mimi ni mwembamba lakini sio mdhaifu kivile bwana wa Chris huko jikoni nafanya nini wanaume wote wako mezani hebu kachanganyikane na wenzako huko mama yake aliongea na kumfanya Jean Rose aanze kucheka sana umefurahi kumbe aligeuka ili aondoke baada ya kuwatizama alibaki na aibu kumbe muda wote wa marijuni alikuwa pale ilibidi awapite lakini mama alimuita Chrissy umesalimiana na Arjuni kama bado una kinyongo naye basi unampenda ni lina Ah mama hapana Alizungumza huku akigeuka kumtazama Jane Rose ambaye muda huo alikuwa akiwatazama tu Aliamua kumvuta mkono wa Arjuni akimpeleka chumbani Kaka mkubwa sio kwamba anakuchukia yani we ujui tu Nilipokuona pale nimefurahi kweli Huyu ni lina bado ananigenda mimi ni muoe ila kwa kuwa umekuja wewe basi utanisaidia kuvunja mahusiano. Ah, ni sawa lakini hata mimi sina muda naye. Nelina nilifahamiana naye toka toka siku nyingi. Tukaingia kwenye mahusiano kabla yako. Mahusiano yetu yalikuwa mazuri lakini nashangaa siku yenyewe alivyokuja kunikana eti nilikuwa na fozi penzi lake. <laughs> Najua hata wewe kunielewa vizuri ulimwamini Nelina. Japo alikuwa akikuficha kwamba ana mahusiano na mimi. Hapo alikudanganya. Unamaanisha wewe ulikuwa kideti na Nelina toka hapo nyuma? Kwa nini sasa ukuniambia? Sasa hiyo Nelina analazimisha mimi ni, ni muoe, sijui analazimisha ndoa. Na bado watazo wetu wamekubali ni muoe. Kwa nini umoe? Hapana haitowezekana. Vipi kuhusu shemeji? Eh? Hauoni unamuumiza au yeye akasemaje? Kakubali, lakini najua kabisa ana furaha japo tumeadana kwamba tutakuwa pamoja. Kumoa Nelina asitegemee kitu chochote kile. Wao watajua tunapendana lakini sio. Hata Nelina amekubali maamuzi yangu. Arjuni alifikiria sana kisha alimshika begani. Wewe si mdogo wangu, mimi naipinga ndoa hii haitofungwa kamwe. Chris alibaki akimtazama Arjuni kwa namna moja au nyingine alimtia nguvu. Alimshika mkono kuelekea mizani wapate chakula. Mtoto wa mama. Naam mtoto wa baba. Unae mke mzuri kwa kila kitu sio kwa msosi huu jamani. Chris ilibidi amtazame Jendrozi maana alikuwa kasifiwa. Kweli mkuu wangu anajua kuandaa chakula vizuri, halafu ni mshapo kweli. Mama naye alisifia. Samu, unayonaje mazingira ya hapa? Itakuwa yamebadilika sana. Baba aliongea kuwatoa kwenye attention make muda wote alikuwa akizungumzwa Jendrozi tu. Yapo, yapo vizuri. Hata nyumba imebadilika kuanzia watu wote. Na tushangae ti Chris na yeye anamke jamani. Ah, kwa kutimiza wajibu, unajua vijana wa kikoo wanahitaji kutengeneza familia. Sasa we kaka mtu na Arjuni ni wakati wenu pia kuoa. Ah, mimi nataka ni muoe Nelina tena. Arjuni aliongea na kuwafanya watu wote wa mtizami muda huo aliendelea kula chakula huko akiwa serious na kitu alichongea. Chris alibaki akimtizama huko akikumbuka mawasiliano ya muda mchache hata robo saa ijaisha anadai kumoa Nelina Sijui hata anafikiria nini kichwani au ni plani gani aliyonayo Ni swali ambalo alijiuliza Chris asipate majibu Baada ya kumaliza kula ilibidi Chris amwite Arjuni aongee pembeni Hivi ni kweli unataka kumoa Nelina Ni sahihi tu umesema uwezi kuwa naye imekuaje tena utake vile Awe usijali Nelina ni mtu ambaye hajali hisia za wenzake Hajali maumivu anayopitia mtu. Na mimi nataka nimpatie fundisho. Kisha nitamwacha kwenye maumivu mazito na hata kuja kusahau. Mudao Samu alifika pale kisha alikao kwa kiwatizama baada ya aliuliza. Huyo Nelina Sindi alikuwa na Chris kisha alimsaliti. Ndiye ni yeye, licha ya yote alionifanyia, hutaamini familia yao pamoja na baba. Bado anamrudisha tena kwangu na hapa wamepitisha ni moe tena. Hm? Ili kuunganisha nguvu kazi katika biashara. Chrissy aliongea huku wenzake wakimtazama kwa makini sana. Kwa hiyo ndio umekubali na wewe? Samu alihoji. Sipo tayari. Ila nafanya kwa ajili ya wazazi tu. Vipi kama utakaa naye alafu ukaingiwa na kitu kupenda? Jendrozi atapitia wakati gani? Nilisikia Jendrozi kapitia nyakati ngumu katika swala la mahusiano. Kwako anahitaji kupumzika. Hebu fikiria hilo. Chrissy alikosa maamuzi aliinuka pale kielekeo stableni. Alikuta wazazi wakajadili kauli ya Arjuni kumoa Nelina 
kwa maito izekana. Elibidi ya pala kini baba alimuita na kumfanya asimame. Chris mwanango. Bila shako unajua kabisa kwa nini tunafanya hivi. Kaa na arijuni mwambie ni ngumu ya ya kumuwa nilina. Na kama atamuwa, tutashindo kuchukua ili kampuni. Chris ya kujibu kitu alingia chumbani na kumkuta jandrozi kamaliza kuoga. Muda huo alikuwa kichana nyule zake na chana. Alionekana mwenye mawazo sana ilipelekea hata kushindwa kutana vizuri. Alikaa kitandani huko akiweka kitana chini. Hapana siwezi kuvumilia hiyo hali. Nimekubali ndio Chris ya Moe Nelina kama familia yao wanavotaka. Lakini atakuwa na mimi muda wote. Eh? Na vipi kama atavunja ahadi? Muda huo Chris alikuwa akimtazama jinsi anavyohangaika ilibidi amfuate. Kisha alichukua tena na kuanza kumchana. Jandoza aligeuka taratibu kwa kimtazama Chris jinsi anavomjali alinyanyua mkono wake kisha alishika ile tana akamgeukia. Vipi kama tutakimbia kwenye familia yenu tukaenda kukaa mbali? Tayari tuna miradi mingi itatufanya tuishi tu. Natamani ukubaliane na wazo langu. Mimi sitaki nikupoteze Chris. Kama utamuoa na Lina haijalishi ni ndoa ya dili ama nini. Mimi sitovumilia kuona mnakuwa pamoja. Wewe binti, unamdanganya vipi kijana wangu? Yaani akimbia wazazi wake kisa wewe? Wezi mshauri hata asimamie vipi biashara za nyumbani kwao? Mabinti nyinyi mkitolewa huko kwa nuhu mnasahau misingi mlioikuta. Na ole wako ni mpoteze kijana wangu kutokana na huo ushauri wako. Nitakufanyia kitu kibaya hautokuja kusahau katika maisha yako. Baba Chris alidakia baada ya kusikia maongezi yao na muda ule alikuwa akipita kuingia chumbani kwake. Alisikia sauti ya Jendrose akiongea na ndipo akachungulia ndani. Jendrose alibaki ametoa macho kwa kishuka taratibu hadi kitandani asiwe na majibu. Chris, nifuate chumbani kwangu. Chris ilibidi amwache Jendrose afuatane na baba yake. Chris, na kuomba tena mimi baba yako. Najua unampenda sana mkeo, lakini jaribu hata kutusikia sisi wazazi wako. Tunataka nini? Saizi tunaelekea kuzeeka. Tunataka kuwatengenezea ninyi misingi mizuri ya maisha yenu. Tunachotaka ni wewe moyo ni Lina. Si anakupenda? Wewe utahakikisha unamganda taratibu mpaka akupe mkataba wa kampuni pamoja na usajili wake. Najua wazazi wake ni Lina ndo watamdadhisha hiyo kampuni. Na ukiwepo wewe kama mme, lazima ni Lina akushirikishe mali zote walizokuwa nazo. Na wewe tumia fimbo ya kumchapia kuhusu upendo wake. Muda mwingine unaweza kusema kwamba anakuchukia ila mimi nimetengeneza hoja hii tangu mkiwa watoto nilitaka nikutenganishe na kaka yako ili kila mtu asimame kwa wakati wake ila kwa sasa nimeamua mshirikiane wote kuinua kampuni yetu upya na hii ni baada ya kuona wewe hauwekezi vizuri na kampuni nilimtuma Sam wa India ili afanye maongezi na madaktari bingwa wa magonjwa ya moyo na isi mchakato sahi umeenda vizuri wamekubaliana kusaini mikataba ya kuunganisha kampuni ingie mkataba na hospitali yao siku wa kisaini tu naamini nitawacha mkiwa kusehemu mzuri daima baba yenu nilitaka mwe wasomi na wenye elimu kubwa nchini ikiwezekana dunia yote ijue Mr. Rehosh ana watoto wasomi Mr. Rehosh alimaliza kuongea kisha alimwacha kijana wake afikirie maneno yale Alimwacha ayawaze kwa kina sana. Basi baada alitoka pale akiwa mnyonge, alipita karibu na chumba cha pili na ndipo anamwona babake akiwa na Arjuni pamoja na Samu akiongea. Alishia kuwatazama huko akielekea chumbani kwa Jandrozi. Alimkuta Jeni bado amekaa vile vile huko akitafakari maneno ya baba mara mbili mbili asipate majibu kamili. Alisogea karibu kisha alimshika mkono kwa kimtazamo usoni. Baadaye aliamua kumwegemeza kifuani kwake akifanya kumfariji kwa kumpiga piga mgongoni. Jenny, I'm sorry. Najua baba yangu kaongea maneno makali aliyokuumiza ila hakukusudia kufanya vile. Naomba umsamee. Jendozi akutoa majibu kwa waraka alifanya kufuta machozi kwanza kisha alijilazimisha kufosi furaha. Kuhusu mimi usijali. Daima baba umwandalia kijana wake maisha mazuri. Naweza kusema ni msingi wa maisha yajayo. Mimi nakubaliana na kauli ya baba. Wewe muone Lina. Ila mimi nitakusubiri mpaka utakaporejea kwangu. Nihakikishe safari yako utakayokuwa nayo. Hakikisha kabisa 
unatembea na ramani yenye rufi sifuri. Sehemu utakayoanzia safari yako ndipo utakapomalizia safari yako. Chris alibaki kumtizama jandozi mpaka choo zilikamdondoka ni maneno machache lakini ndani yake yamejaa hisia nzito zinazotoka ndani ya moyo wa mtu ulio hai. Na moyo huo una imani ya kuyaishia maamuzi hayo. Alibaki kumkumbatia tu. Jandrose alionyesha ujasiri wa hali ya juu alimwacha toka kwenye kumbato. Kisha alichukua kitambaa chake akamfuta, alimtizama tena kwa furaha kwa akimpatia mkono wake wa kulia huku akimonyesha kidole kidogo. Nataka tuwekeane ahadi ya mimi na wewe. Tupinge. Ni aidi kwamba kwa wakati huu utakapochukua maamuzi ya kumooa Nelina, mimi na wewe tutakuwa tukiishi kama marafiki. Yaani tutashikiliana kila kitu kama marafiki. Shida yangu itakuwa yako. Chris alitabasamu kwanza kisha alinyanyua mkono wake huku akimpatia. Kabla sijakubali ombi lako, unamaanisha ni urafiki tu kama wakaka na dada au ni zaidi ya rafiki? Mm, Chris inamaanisha kaka dada. Vitu vya nyuma tulivyokuwa tukivifanya tofauti na kaka na dada havitu kuepo tena. Chris alitole mkono kwa sheria hayupo tayari. Aliamua kujilaza kitandani huko akicheka kwanza. Jeni, <laughs> ni vigumu sana kubadilisha kitu ambacho kimejengeka moyoni kisa matako ya watu wengine. Jendoze alibidi amgeuke kwa kimtazama anamaanisha nini? Ndio, siwezi nikavumilia wakati we ni mke wangu. Halafu umefikiria nini labda? Ni kuhusu familia yako tu. Unatania wewe. Baba yangu akusema tuachane hata anafahamu vizuri kuhusu kupendana kwetu. Labda kama ulikuwa unatania hapo sawa. Basi baada ya wiki moja kuisha Nelina alikuwa tayari upo kwenye maandalizi ya harusi. Upande wake ndio ndoto yake kubwa ilikuwa. Lakini upande wa Chris alikuwa na Jendrose chumbani. Jendrose alikuwa akimwandalia nguo mume ambazo angezitumia siku ya harusi. Chris alikuwa akimtazama jinsi anavyoandaa baada ya alishika simu ya Jendrose baada ya kusikia ujumbe umeingia kwenye simu. Kwa sasa ni wakati wangu wa mimi na Chris. Ni wiki kesho tu nitakuwa nikilala kitanda kimoja na aliyekuwa mumeo. Najua unaye maumivu ndani yako, japo unajikaza. Na kuomba kitu kimoja, sitaki uniingilie katika mahusiano yangu na mume wangu. Hakikisha kitu ulichoniahidi ndicho utafanya hivyo. Zaidi na kukaribisha kwenye harusi yangu na imani utafika. Bye. Ni ujumbe ambao ulitumwa na Nelina, Chris alimaliza kusoma kisha aliofuta ule ujumbe. Da ina maana Jendrose kakutana na Nelina. Ni kipi wameenda kukubaliana? Ilibidi amuulize baada ya kumwona yupo bizi akikonja nguo. Jeni, umekutana na Nelina? Jendrose alishtuka kwanza kisha alimgeukia, "Hapana. Lini umeanza kumdanganya mumeo? Sijaonana naye mbona? Nitazame vizuri. Mbona na pepesa macho chini?" Ndio kakwambia uwe mbali na mimi. Mapigo ya moyo yaliongezeka alimtazama jinsi Chris alivyomtazama ilibidi aseme ukweli. <sighs> Ndio, nilienda kukutana naye. Aliniambia pindi utakapomuoa, niwe mbali na wewe. Hatu itaji uje karibu yangu. Na hatu itaji ule ukaribu. Na mimi nimemwaidi kufanya vile na nitamheshimu kama kaka na dada pia. Hivi jeni zinakutosha kweli wewe? Muda mwingine unanilazimisha nikusemee maneno mabaya wakati sihitaji nifanye hivyo. Kwenye tafakuri yako hivyo uliangalia hisia zangu mimi? Unajua kabisa siwezi kuishi na yule mwanamke hata siku moja. Hmm? Unataka nikwambie kwamba sina hisia naye kwake hata kidogo? Unataka nikwambie hivyo ndio utanielewa? Kimya kilitanda kwa Jendrose machozi na kilio ndo lugha ambayo ilitumika pale. Chris, hata mimi naumia sana. Nilipanga siku ya ndoa yenu. Nisihudhurie kabisa lakini nitafanya nini sasa? Wazazi wako ndo wameamua hivyo. Jeni, si unanipenda mimi na unajali kuhusu mimi? Basi nimekubali ombi lako. Twende mbali tukaishi maisha ya furaha. Kama nitaoa na wewe unanichukulia kama kaka kwako. Haina haja ya kuishi maisha ya ndoa nikiwa na Nelina. Wewe ndio mwanamke wangu wa kwanza kukupenda. Sitamani niweke mtu mwingine moyoni mwangu. Basi kusanya nguo zote usiku tuondoke. Hapana Kristo usiseme hivyo. Usiseme hivyo tena. Navunja ahadi yangu na Nelina. Daima nitakao upande wako siku zote. Simu ya Jendrose ilipigwa tena alikuwa ni Huseni. 
Pokea simu naona rafiki zako ushawambia jinsi unavyoenda kunitenga. Jandrose aliingia na kigugumizi huko akibaki akitazama simu mpaka inelekea kukata. Chris aliamua kuipokea kisha aliweka loud speaker. Hey Jenny, mimi pia sikubaliani kabisa na hoja yako ulimwambia Rashes. Kwamba unataka kudai talaka kwa Chris? Ni kuhusu kuoa tu. Mbona nimesikia ile ndoa ni ya kuunganisha biashara tu? Bado Chris kakuahidi kwamba wewe atakuwa na wewe muda wote iweje udai talaka. Jamrozi kijasho cha mamba kilianza kumdondoka. Alinyanyua mkono wake ili achukue simu. Chris alimkazia jicho akabaki kusikiliza tu. Okay Huseni, ni mimi Chris nimesikia maongezi yako. Simu ya dada yako nimewahi kuipokea. Japo nipo naye na amesikia pia. Hakuna kitu kilichoniuma zaidi. Kumbe Jamrozi anahitaji talaka tena. Kwa nini lakini ananifanyia vile? Hata mimi sipendi kabisa itokee hivi. Najitahidi kumwelimisha dada yako bado haniamini tu. Ni mtu anayeweza kujali hisia za wengine. Lakini ku, kuhusu kujijali yeye mwenyewe hajali kabisa. Chris aliamua kumpatia simu kisha aliondoka pale. Useni Chris tayari kachukia sai. Hapa ameondoka hata sijui ni wapi kaenda. Ndio unaniambia nini jeni? Unaniambia nini? Eh? Hmm? Kaongea na Chris mwekani sawa. Hiyo kauli ambayo umeitoa ya talaka hata mimi sifurahishi nayo. Na ule wako ni kuona umerudi nyumbani. Alizungumza Husaini kisha alikata simu. Ka? Ni mimi tu kila kitu jamani kinanikuta. Hamjui tu ninavyo nitakavyoumia jamani kwenda kushuhudia ile ndoa. Basi aliamua kwenda nje kwa ajili ya kumtazama Chrissy. Chris muda huo alikuwa kakaa nje kwenye bembea huko akibembea taratibu akizidi kufikiria neno la talaka. Jandrozi alimuona ilibidi amsogelee taratibu huko akitetemeka kwa uoga. Unanisimamia nyuma yangu, pita mbele nikutazame vizuri. Yaani nataka nithaminishe maneno yako. Nione ndio ambayo yametoka katika kinywa chako ama sio wewe. Alisogea upande wa pili akiendelea kumsimamia. Uwezi kukaa? Ni kama unanyonya damu hivi. Alikaa kwenye bembe ile kwa mbele. Basi tubembee kwa kupishana, huenda nitakuwa sawa. Lakini Chris nilitaka kusema ishia hapo. Nahitaji ukime utawale, ni muda wa kufanya maamuzi na ni muda wa kutafakari maneno ya mtu. Mahusiano yetu na ukaribu ile kuepo pia. Na hisi ni ndani ya moja tu zoezi hili litakuwa limeshafanyika. Jandoze ilibidi afuate kile Chris anakitaka walianza kubembea kwa awamu huku kila mtu akifikiria mazuri ya mwenzake. Katika tafakuri ya Jandoze alikuwa akifikiria kama Chris atampatia talaka atauliwa na nani. Akitazama Chris ni mwanaume anayempenda sana. Kwanza anajali kuhusu yeye pamoja na familia yake. Kama atampoteza atapata wapi mtu mwingine mwenye upendo kama ule? Chris na yeye kila akipishana na Jandrozi anabaki kukumbuka maisha aliyoishi naye kwa muda mchache tu. Yalikuwa ni maisha yenye furaha sana. Alikumbuka ucheshi wake hasa anapokuwa kazini ule ucheshi ulimfanya afurahi sana. Alikumbuka siku ya kwanza anamwona akiwa katika semina ndo siku ambayo aliweza kuvutwa naye, halafu leo hii anaenda kuoa mtu mwingine. Hii ndio ilizidi kumuumiza sana. Muda ule anaendelea kubembea upepo ulizidi kuvuma ukifuatiwa na radi na kila mtu alikuwa kwenye wimbi la mawazo ili hali hakuna mtu ambaye alishtushwa nayo. Baadaye mvua ilianza kunyesha na hii ndio ikawazindua kutoka kwenye hizo ndoto. Chris ndo alikuwa wa kwanza kumtazama Jandrozi. Alikuwa akiendelea bado kubembea. Je, ni mvua hiyo? Na ndipo anashtuka kutoka kwenye bembea alishuka na kupiga hatua mbili tatu, lakini alishinda kuendelea kutokana na maumivu makali ya tumbo. Chris alishuhudia hilo alimbeba mkeo kumpeleka ndani kisha alimlaza kwenye sofa huko akipima joto lake na ndipo anagutuka kapigwa na baridi kali alikimbilia jikoni kuandaa chai ya moto kisha alimpatia muda wa Jandrozi alikuwa bado yupo hoi kwa lile baridi la nje lilimwingia sana hapa na Jandrozi kwani lakini hali hii inajirudia tena nilikosea kukuweka nje zilikuwa ni hasira zangu ambazo zimepelekea tushie kwa pamoja kumbe nilikosea muda wa Jandrozi ndipo anaamka alimshika mkono Chris huko akibaki akimtazama Nimevunja maamuzi yangu. Hata wao maisha ya kuishi kama kaka na dada si atake. Na kuhusu talaka zilikuwa ni hasira tu. Kama wao ulivyo nikalisha nje ukasahau kama nasumbuliwa na tumbo. Chris alibaki akicheka kisha alimfanya masikio. 
nilihofia vitu vingi pale tunazunguka kwenye bembea niliwaza jeni wangu akiogua tumbo alafu mzembe wa dawa nani atamhudumia nikamisi ule ucheshu wako naenda kupoteza maki utanunia wewe siku hizo umejifunza sana tabia ya kununa sijui hata umeitoa wapi maana sikutegemea kabisa kukuona nayo <coughs> maisha yanabadilika hata wewe utaishi kutokana na yanavyobadilika fanya yote ila naomba usinibadilikie mimi natamani jeni wangu abaki yule yule wa kipindi kile yani mcheshi mwenye masiara tabasamu lake ukarimu wake ndiye jeni ambaye ninamtaka mimi sio huyu wa sasa sijabadilika sema nilina ndio chanzo cha haya yote usijali usimwazie tena maadam mimi nipo upande wako hakutaharibika kitu aliishia kutabasamu kwa kiangalia pembeni unajua nini jendrozi kuna kitu kinaenda kubalika katika maisha yako utakuwa sio jendrozi tena ila utakuwa mama wa watoto ushaanza zako hizi ndoto za mvuo ziondoe basi hatimaye ilikuwa ndio siku ya wali kuliwa na mchele kuchambuliwa bibi na bwana walikuwa wameandaliwa vizuri huku kwa jendrozi alikuwa yupo nyumbani akijiandaa kuelekea kwenye tukio Samu na Arjuni walikuja kumchukua angalau ampatie kampani. Walikuwa kimpenda sana shemeji yao. Wakati akiendelea kujiandaa kuna ujumbe uliingia kwenye simu yake alikuwa ni Chris. Na imani leo utapendeza kuliko wote. Njoo basi ni kuone au nitumie picha saa hii ni kuone. Jendoze alitabasamu kisha alimpigia video call. Wewe, unatamani kuniona mimi? Hata mimi natamani ni kuona ulivyopendeza. Simama kwanza ni kuone. Da, wow, it's amazing. Mtoto mashaallah wewe. Haya, kiatu gani unavaa? Jandoza alifanya kumuonyesha kisha alimwaga maana Arjuni na Sam walikuwa akimsumbua atoke. Oh, nilijua tu shemeji yangu lazima atoke mashaallah. Sijui nilichelewa wapi jamani, ilitakiwa ni kuoe mimi. Sam alitania huko akimpiga picha Jandrozi. Hapana, mimi ndo natakiwa nikae pembeni yake, Arjuni aliongea. Jandrozi akaona sio mabishano aliwasogelea wote wakapiga picha hapa moja. Arjuni ndiye ambaye alibaki na simu na kuna mawasiliano alikuwa akifanya na Sam kimya kimya. Baada ya kukubaliana alizituma zile picha kwa Chris kisha alizima simu. Njiani wakiwa anaendelea na safari Sam alimnyongoneza Arjuni. Lazima leo tukamchanganye Chris. Tunataka ukaribu wa Jandrozi ukatawale. Nilina tunaanza kumwadhibu kimya kimya. Na hii mechi ataipenda. Mnaniteta nyie, nimesikia Jendrozi. Ah, yani tunasema umependeza kuliko wote. Si kweli Arjuni, walioko kule umewaona alivyopendeza. Itakuwa ni vile tu, huku huwa wanavaa ajabu. Leo Chris lazima achanganyikiwe. Yaani lazima. Sahii tu anatuma ujumbe mbona suaoni. Walifika hadi sehemu ya tukio ukumbi ulikuwa umejaa watu wengi sana. Jendrozi alishuka kuelekea kwenye siti zao zilizokuwa zimeandaliwa. Alishtushwa na mtu akimshika mkono alikuwa ni Paki ama Patereka. Aligeuka kumtazama kisha aliacha tabasamu lakini Paki alisogea karibu na kumnongoneza. Yaani umependeza kule kwa hata Yonelina. Wewe ndio unafaa kuwa na Chris Mwayo. Sisi si watu wa sehemu moja, hakika tunavutia. Alifanya kumkumbatia huko akiagana naye aliyeitwa upande wa pili alikuwa ni Brighton. Alikuwa rajivu pamoja na Shami. Aliwapungia mkono huko akikaa kwenye siti yake pia. Siku hiyo ndao walikuwa miandaa ya kawaida sana. Maana ilikuwa ni kuunganisha kazi tu. Japo wazazi wa Nelina walijitahidi kutengeneza hiyo ya kifahari. Upande wa Chris muda wote alikuwa amekaa akimtazama Jendrozi jinsi anavyofurahia na ndugu zake. Ina maana Jendrozi yaumi kuhusu mimi. Anaonekana kuwa na furaha muda wote wala anitazami usoni. Harakati ziliendelea ilikuwa ni muda wa kusaini mkataba wa ndoa. Msheheshaji aliita barua ziletwe. Muda wa alisimama Arjuni na Sam ndio walikuwa na ile mikataba. Kitendo kile kiliwashangaza sana. Hata Chris ya kuamini maake sio kawaida zitoke kwa mtu bali wazinaandaliwa mapema kutoka kwa mwanasheria. Walizipeleka hadi mbele kisha waliwapatia wasaini. Vipi jana naendeleaje lakini hakikisha furaha yake haipotei. Chris alimwona akamshika mkono Sam baada ya kumwona anaondoka. Usijali ila na hisi kama anaumwa na tumbo. Nikimuuliza anakataa, hebu mtazame vizuri na wewe. Maana wewe ndo unamjua mkeo. 
Chris alimtazama lakini jiondoze muda wao alikuwa busy na simu. Mpeleke nyumbani mapema atazidiwa au nipe simu yako nimtumie ujumbe. Upasu kufanya vile mimi na Arjun nitupo naye. Samuel aliondoka pale pasi na kufikiria tayari ameshamchanganya Chris muda wote jicho lilikuwa kwa Jendrose. Alisimama na kumwendea baba yake. Lakini baba kila kitu kimekamilika naweza kuondoka na mke wangu Jendrose anaumwa sana. Uondoke kabla mwanasheria hajaondoka. Eh? Hivyo uone sasa ushakuwa mume wa mtu. Baki na Nelina, Arjun na Samu watamwangalia. Ilibidi arudi taratibu kwenye kiti muda huo Nelina alikuwa akimalizia kusaini baadhi ya mikataba. Baada ya kuhakikisha kila kitu kimekaa sawa na saini mke wa mtu, alitabasamu kwanza kisha alisogea karibu na Chris. Alifanya kumshika mkono huko akimtazama usoni. Mimi ni wako na wewe ni wangu. Hisia zako zote ziamishie hapa. Naona unamtazama Jendrose muda wote. Sawa ni binti mrembo na leo kapendeza kweli. Kila mtu naona anamtazama yeye wakionyeshiana ndiye Mrs. Chris. Ila sahi mimi ndiye Mrs. Chris. Chris hakuwa akimsikiliza kabisa macho yake muda wote alikuwa kwa Jendrose. Ilikuwa ni muda wa kupata chakula Jendrose alikuwa bado anai timu yake. Ni watu ambao alijitahidi kumpatia kampani sana siku hiyo, alifurahia sana uwepo wao. Wakati wakiendelea kula ghafla Jendrose alianza kujisikia vibaya. Alichukua finyango moja ya nyama ale alisiki chefchefu ilibidi atoke nje kutapika. Vipi Shemela Simoni tena asije kadakwa na hao vibaka? Aliuliza Samu. Muda huo paki alikuwa karibu alikimbilia kumuona alimkuta yupo na hali mbaya katapika mpaka nguvu zimemwisha. Alirudi kutoa taarifa mapema. Huko mezani kwa bibi na bwana chakula kiliendelea kuleka japo Chris alikuwa kama analazimisha hivi. Yaani huyo paki hajatulia, muda wote upo karibu na kaka zako. Sijui hata anawaambia nini. Delina alikuwa akizungumza chini chini ili kumfanya Chris amchukie paki. Vipi simu yangu iko wapi? Na hisi kuna kitu kijakaa sawa. Jendoze atakuwa sawa kweli. Arjun na Samu wameondoka wanakimbia. Na hii ni baada ya Jendoze kutoka nje. Mtu mkubwa yule, yani nyie. Mnapenda kufuatana kweli. Mtu aende uwani wote mnamwendea. Neli. Hivi huo moyo wa chuki umeotoa wapi? Hivi unadhani kwamba naweza kumpenda mwanamke anayeleta chuki kwa ndugu zake? Ikiwa bado mapema hivi. <laughs> Jendoze ni mke wangu, pia ni wajibu wangu kujali kuhusu yeye. Mdoa paki alikuwa akizunguka akitafuta upenyo kufika mbele. Aliona wale wapishi wakielekea mezani kutoa huduma. Aliliunga nao moja kwa moja hadi mbele kuna kikaratasi alikiandika alimpatia Chris na kuondoka. Alifungua ujumbe baada ya kusoma alitoka nduki akimwacha bi harusi mezani. Huku kwa Arjun na Samu alikuwa akitazama mziki unavochezwa. Chris alifika pale na kumkuta Jendrose akiwa amechichuma chini. Ni mtana Jendrose unaumwa? Nilikwambia ujisimamie sasa jamani ono ulivolegea. Samu Arjun, mbona mnamtazama shemejeni bila kutoa msaada? Niliwaambia mkae karibu naye matokeo yake mmemtelekeza. Lakini mtoto wa mama shemu kaugua ghafla. Sawa ni ghafla ndio mshindo kumpeleka hospitali. Halafu Arjun naona kabisa na ninjoe muda wote unapiga picha ovyo jamani. Mudoni Elena pamoja na wazazi wake walifika pale walishuhudia Chris akimbeba jandoze na kuingia naye kwenye gari. Kisha aliwasha gari kuelekea hospitali. Watu wote walibaki kwenye sintofahamu muda wao paki alifika akimshika mkono na Lina huko akimvuta karibia na chumba kimoja kilichokuwa wazi. Nelina, kipi unataka kufanya? Maana nimeona unataka kuchukua gari kuwafuata. Halafu ni hisi jeni ana ujauzito maana katapika kweli. Hapana, haiwezi kawa vile. Jeni ana matatizo. Hata swala la kushika mimba kwake ni mtiani. Nasikia alizaliwa premature. Haya, anaye mtoto tumboni. Ila nao una visa. Ulishunda vipi kukataa kuelewa na Chris? Unajua kabisa anaye mke. Istoshe wanapendana wale. Au mwenzetu una moyo wa chuma kiasi kwamba hauhisi maumivu kwa upendo anaozidi kumonyesha mkewe? Pak, unaweza kuniacha nikafanya maamuzi sahihi? Wefanya tu ila kwa muda ulionipatia mimi nikae na wewe ni kama vile umechelewa. Na hisi Chris kapiga hatua kubwa. Itakuwa yupo airport eh. Hey. Nelina ndipo anagutuka alitoka mbio kwa kimkimbilia Chris. Waandishi wa habari walikuwa sambamba kuchukua matukio. Huko kila mtu aliandaa maneno kadhaa ya kuvutia kazi yake. 
Upande wa Chris alikuwa tayari upo hospitali akimhudumia mkewe. Dokta alimwita Chris akawa ameingia chumbani. Ah, Dr. Chris, naona una hofu sana kuhusu mkeo mpaka umeshindwa kumhudumia kwa hofu kubwa ile unayo. Nikupatia ongera kwanza maana sasa unaenda kuitwa baba. Ah, dokta. Yaani jeni wangu ana mimba? Oh my god. Ngoja nikamwambie najua atafurahi mno. Please Chris. Mwache apumzike kwanza. Alafu sasa ulikuwa kwenye ndoa. Achana hiyo ndoa. Kitu nilichokuwa nikihitaji niki, ndio hiki. Yeni awe mjamzito. Na hiki ndicho ambacho kitawanyamazisha wote. Aliingia kwenye chumba cha Jendros akiwa na daktari. Mdo Jendros ndipo anaamka kwa kipepesa macho alibaki kumuita Crazy. Usijali utakuwa sawa. Jendros alibaki akimtazama Crazy jeans kavalia ile suti ya ndoa. Lakini mwenye suti alikuwa hajali kabisa ndio alikuwa anazidisha maaba kwa mkewe. Crazy unaweza kuondoka na mkeo sasa hivi ila kumbuka hali yake sio nzuri inatakiwa asifanye kazi ngumu halafu haruhusi kuwa na stress ya aina yoyote ile inaweza kumwathiri yeye pamoja na mwanaye daktari alitoa ushauri jendozi ndipo anasikia kumbe bwana ni mjamzito alilia kwa furaha kwa kishika tumbo lake ndio maana nimeanza kuona mabadiliko katika mwili wangu kumbe ukiwa na mimba ndio unakuwa hivi mwili mzito uchovu uchovu kila muda mara kichefuchefu nitafika kweli Jeni tondoke basi. Unajua sasa umeshakuwa yai. Ole wako mtu akuguse kwa nia mbaya. He, na mimi nikiwepo, hakika nitamfundisha. Huku kwa Elena baada ya kuambiwa Chris atakuwa airport alichukua safari kuelekea huko. Baada ya kufika alienda mapokezi moja kwa moja huku akimuulizia Chris kama kuna kumbukumbu lakini hakufanikiwa. Alichukua simu na kumpigia paki ili amsaidie kuwatafuta. Matokeo aliyopata alimfanya apaniki zaidi haki mjinga kweli. Eti wameondoka na gari. Kwa hiyo airport wa Migairi. Sasa wameelekea wapi? Au itakuwa kule kwenye nyumba ya zamani? Aliwasha gari kuelekea kwenye nyumba maana alikuwa akifahamu. Aliulizia wahudumu lakini nao walianza kumshangaa. Aligeuza kuelekea kwenye maabara ya Chris wenda alisi atakuwa kule. Aliulizia baadhi ya watu na ndipo daktari mmoja alimjibu. Daktari Nelina, mbona umeingilia ndoa ya mwanzio? Majuzi kati walikuja hapa na Chris walionekana kupendezana sana. Yaani Dr. Chris anajua kupenda. Halafu mkiwa ana roho safi sana. Mcheshi pia mchangamfu. Naona hata Chris kwa sasa ana furaha. Kipindi cha nyuma hakuwa vile. Mdada mmoja alimfuata kwa kitiza malile gauni la ndoa lilokuwa kavaa. Ina maana umekimbiwa madhabauni na Chris. Kwa jinsi unavyomtafuta inadhihirisha kabisa umetelekezwa mbele ya halaiki. Kuna daktari mmoja aliingia akiwa na simu aliwaita watoto walokuwepo pale. Zilikuwa ni picha za Nelina zimepostiwa tena kwa maneno makali. Daktari Nelina afosi penzi la Dr. Chris. Kilichotokea ni mume akumbuka siku ya ndoa na Dr. Jendrosi. Matukio yake ameachwa jukwani akiwa amevalia gauni lake la ndoa. Mume amchukua biharusi wake wa zamani kumpeleka fungate. Baada ya kumaliza kusoma kila mtu alibaki akishangaa. Upande wa Nelina alikuwa amekaa kwenye kiti kwa akili yake haipo pale. Kuna daktari mmoja wa makamu alimwendea ili azungumze naye. Kwa nini umeataka yote haya? Hizi ni kashfa mbaya zimesambaa mtandaoni. Kwani hakuna mwanaume mwingine wa kukoa? Wale watu wanapendana na Mungu anafanya makusudi kukuadhibu wewe. Fanya ukae hapo pumziki angalau akili yako itatulia. Alimchukua Nelina na kumpeleka kwenye chumba cha mapumziko kisha alimwacha kakaa kitandani akiwa kimya hana cha kuzungumza. Ilikuwa ni asubuhi mji ulichafukwa na skendo zilizowahusu na ndoa watatu. Wazazi wake Chris walikuwa akipitia taarifa zilizowafanya wazidi kufedheka walizima television zote ili wasiendelee kuzisikia. Baadaye babake Chris alitoka nje angalau achungulie hali ya hewa. Aliwaona wanaye kwa mbali akiwa ni Sam na Ari Juni wakiwa busy na kompyuta. Nye watoto hivi amone kampuni yetu inavyofedheshwa na mdogo wenu. Yaani tupo kwenye tukio la ndoa yake, yeye yeah, anamkimbilia mwanamke mwingine. Hata kumzuia mmeshindwa alafu mpo busy kuchezea kompyuta. Samu alifanya kufunika ile kompyuta huko akimwendea baba yake. Baba. Hamna jinsi tena. Kitu kimeshatokea, kilichobaki ni sisi kuendelea na kazi. Alafu siku ya kesho wote inatakiwa tuingie kazini. Kazini? Kwa hizi skindo zinazoendelea? 
Si bora tukae kwanza tulijadili hili. Tukiliweka sawa ndo kazi zitaanza rasmi. Lakini baba, vipi kuhusu wagonjwa? Wataudimwa na nani? Makosa yaliyotokea nyuma ni ya kurekebisha tu ili kazi iendelee. Arijuni aliongea babake alishia kumtizama huko akielekea ndani. Sebuleni alimkuta mkewe akiwa amekaa kajinamia kitafakari taru kilotokea. Kila siku mambo yanakuwa magumu. Sijua watoto tukiwaridhisha kampuni jamani wataweza kuisimamia kweli. Baba aliongea huko akimpita mkewe, mkewe naye alibidi amtizame tu akimsikitikia. Hapa kesho lazima twende kazini. Alafu wa watu walikuja kuweka shia zao wanaonekana si watu wazuri. Kuna mistajio huyo tangu tumeanzisha hii kampuni alikuwa akihitaji nafasi ya wasibu. Leo hii nasikia anataka kuwekeza shia zake, huenda kuna kitu anakitafuta. Kesho ni lazima nifuatilie mikataba yake pamoja na watu wanaomzunguka, huenda kuna kitu anakipanga. Samu aliongea huko akielekea chumbani. Baba yao alisikia ile maneno ilibidi aanze kwa kufuatilia taratibu. Ajue plani gani walionayo. Chris kakupigia simu tena? Au ndo kaenda fungate mara tatu tena? Eh? Kipindi cha nyuma nasikia alirudi kwenye ile hoteli yake akiwa na mkewe. Alichukua kama wiki mbili hivi. Sahii tena fungate jamani da, jamaa ana faidi sana. Arijuni aliongea huko akicheza na kompyuta. Daima Chris na Jenny wanapendana sana. Ni ngumu kuwatenganisha wa wawili. Ukiangalia Chris ndo upendo wake wa kwanza kumpenda mtu. Hao wazazi wetu wakilazimisha ndoa ya kuunganisha biashara wataumiza upande mwingine. Japo wao uvutia upande wao tu. Ni watoto ni kitu gani mnakifanya kimya kimya pasi na kumshirikisha mmiliki wa kampuni? Inaonekana kuna mchezo mmeucheza nye, ndio maana hayo yametokea. Waligeuka wote wakimtazama. Alikuwa ni baba yao kasimama huko kainua fimbo yake awashushie ilibidi wote wamkimbie. Ukiangalia na umri nao ulikuwa umeenda walifanya kumzunguka huko na kule huko akiwakimbiza ikawa ni kama mchezo. Nje kidogo na mji alionekana Chris akiwa na mkewe John Rose. Waliamua kutoka nje na mji angalau wapunga upepo huko akifurahia ujio wa mtoto wao ambaye atakayezaliwa siku za hivi karibuni. Chris unajua nilisahau leo ni birthday ya Mrs. Sharifu. Unajua ni madaktari wenzangu tulikuwa tukisapotiana katika kazi nikiwa nyumbani. Sijui nilisahau wapi jamani kumuishiria ya siku ya kuzaliwa kwake. Oh. Itakuwa ni huo nurazadi, maana ni maona taarifa nyingi sana za marafiki zako wakikutagi kwenye posti zako. Ndiyo, siku ya leo yani kazaliwa. Ni siku nzuri sana leo. Kuna wingu na imani mvua ya baraka itamshukia leo. Itakuwa unampenda sana. Naona unamtakia mambo mazuri. Nasikitika kwenye birthday yako usiku shiriki ila birthday inayokuja nitakufanyia pati kubwa sana Jenrozi. Nitamfanyia Jenrozi pati kubwa na yeye ndo atakuwa malikia wa siku hiyo. Muda wako na simu iliingia kwa Jenrozi ilikuwa ni namba ngeni? Ilibidi aitazame mara mbili kabla hajapokea. Chris alichukua ile simu kisha alimkumbatia mkewe. Usiwe na hofu, najua huyu atakuwa ni Nalina na mnaisi hivyo. Acha nimpokelee. Wewe mwanamke malaya, hauna haya mbele za watu. Iweje umtorishe mme wangu alafu siku ya ndoa? Naona umjui vizuri Mr. Parkson. Huyo mtoto ule naye tumboni nitakuzalisha kwa mikono yangu miwili. Najua sasa hivi bado nikijusi nilimpenda Chris sio kwa matamanio ya wazazi wangu kama walivyosema kwamba eti mahusiano yetu ni ya kuunganisha biashara. Ila mimi sikuyataka hayo mahusiano yao. Mimi nilitaka real relation, ma- mahusiano ya ya ukweli kabisa. Neli inatosha. Wewe ni mwanamke gani umejaa ila muda wote? Kabla hujaondoa hicho kiumbe, mimi nitakuwa nimekutia jela kutokana na maneno yako makali uliyoongea hapa. Sorry Chris. Kwa nini umenizimia simu muda wote na kutafuta sikupati? Yale maneno niliongea ilikuwa ni kumtisha Jendroz tu. Vipi, upo salama lakini? Na hofia kuhusu wewe. Unajua kabisa nilitegemea fungate tu yote. Au ndo umeenda kuandaa mazingira. Niambie ulipo basi nikufuate tu enjoy. Si sawa Chris? Oh, hapa nimepata kichao mapenzi. Kwa vitimbu vyote ulivyonifanyia bado haukati tamaa tu. Bado haujali hata hao maneno yako machafu yaliyo kutoka. Chris alikuwa akifikiria huko simu yake akiwa kaiweka pembeni. Baadaye alirudisha sikioni tena ili amsikilize Nelina. Lakini muda huo huo Jendrozi alipo kwenye ile simu, 
alitaka kumpigia video call. Sikia ni Lina. Kwa nini unakuwa sio muelewa wakati muda wote unapenda kusema wewe ni msomi? Lakini ninapokuja swala la kutumia hekima ambalo unashindwa kutoa maamuzi. Una familia nzuri na pesa inakuonyesha upendo. Lakini hatima ya maisha yako vimekuwa ni mwako. Wazazi wako wanalazimisha wewe ndoa ya kuunganisha biashara. Vipi kuhusu ukiwa kwenye hiyo ndoa utafurahia au ndio utabaki kuishi maisha ya kufukuzana na huyo mumeo? Labda nikwambie kwa ustaarabu. Kipindi kile walipo msariti Chrissy hapo ndipo alimvunja moyo. Kumbuka alikubaliana na ndoa ya wazazi wako. Muishi kama wao wanavyotaka. Kama swala la kupendana angeanza taratibu. Vipi? Kutokana na vitimbo na wazidi kumfanyia, anaweza kutamani hata karibu wako kweli? Jenny, wewe hujui tu ni kwa jinsi gani ninavompenda Chris. Kuwa na ardhini ilitokea kama emergency. Mimi nataka mwanaume msomi anelingana na hadhi yetu ya kifamilia. Vipi? Hata wewe uone kama ningezidi kukaa na ardhi juni ningeumia. Yule ni mfanyakazi katika kampuni ya DHB Health Organization. Hawezi kumilikishwa akawa mtumishi halali wa hiyo kampuni. Lakini kuhusu Chris yeye ndiye mmiliki halali. Hata kama lingetokea la kutokea, lazima akabidhiwe mali zote za kampuni. Maneno ya Nelina yalimfanya Chris achukue simu ongee. Hivi Neli, unanipenda mimi au unanipenda mimi kwa sababu ya kampuni ya DHB? Na kupenda wewe kuliko hata kampuni. Yaani kampuni ipo kama kigezo tu. Kigezo tena. Yaani unamaanisha bila kampuni mimi si chochote kwako. Nelina alikata simu huko akibaki akirusha rusha mikono. Mimi naye hata sielewi kipi napenda. Sijui ni Chris au pesa za kampuni ndio zinazombeba Chris. Anyway, nitajua mbeleni. Ila nampenda Chris bwana. Hivi vingine ni kama viambata tu. Neli. Nasikia umeongea na huyu mama ambaye unamwangaikia muda wote. Yaani unamwandama. Yeye aliitwa Shivani. Wewe naye tangu ufike hapa ushakuwa unaniandama muda wote. Wewe jali mambo yako. Hii likizo ikiisha urudi kwenu. Maana sipo moyo huko ndani. Chris aniangaishe na wewe pia Shivani. Unaboa bwana. <laughs> Hii kazi kweli. Mbona nataka kuhamia mazima hapa nyumbani? Na kama upende kero zangu, muache mkaka watu atulie na mkewe. Hivi unajua maumivu ya mapenzi kweli wewe? Hmm? Umeshawahi kuumizwa kweli wewe? Ah, ah sijali kuhusu hilo. Huwa nasikia tu. Hata huko kupenda ndio nataka nijifunze kupitia Chris. Vitu vingine huwa vya kujifunza tu. Mtu akiumia na wewe umia, akikupenda na wewe mpende, akikuacha na wewe muache. Shivani alimwangalia kisha aliinuka kuelekea jikoni akimfikiria sana. Mjinga kweli. True love huwa inakuja automatically tu bwana. Upendo wa kweli unakuja wenyewe. Yaani unampenda mtu hata Ukiulizwa kwa nini unampenda unakusajibu, unabaki kusema tu unampenda kwa sababu unampenda. Mwisho kabisa katika kumpenda vile vitu vinavyombeba mtu, yani muonekano wake, jinsi alivyo, ongea yake, kutabasamu kwake, pua, midomo yake. Na hata ongea yake wengine huita body language sijui. Hivyo ni vionjo katika mapenzi pale unapompenda mtu. Huku upande wa Sam na Arjun usiku ile ufuata waliingia ofisini kwa kuendelea na kazi. Siku hiyo ratiba za watumishi kuingia kazini zilibadilishwa. Hata upande wa madaktari wakuu na wao walibadilishwa baadhi ya huduma. Kila mtu alibaki kushangaa kwa wao taratibu mpya. Chris alimpigia simu Samu kutoa maelekezo kwamba kila kitu kilichobadilika pale walikuwa wakishirikiana. Unaingia saa ngapi utoe tamko maana tumebadilisha ratiba basi na kuambia kitu. Mbele yako hapa naingia getini. Sawa nimekuona. Chris alifika pale akiwa ameambatana na mkewe waliagana na kila mtu aliingia kwenye kitengo chake. Sorry Dr. Jendrose, njoo kwenye chumba cha upasuaji. Kuna mgonjwa yupo chini ya usimamizi wako. Madaktari akiwa anafanya upasuaji, inatakiwa uwepo pale kutoa taarifa. Alikuwa ni Dr. Rajivu, siku zote yeye anahusika na masuala ya upasuaji. Mungu saidia mgonjwa wangu upasuaji wake uende vizuri atoke mzima. Huko kwenye chumba cha upasuaji Chris alikuwa akipinga sana mkeo udhuria pale, nie ilikuwa ni kumlinda mtoto aliyetomboni. Maana aliwaza kwamba anaweza kuogopa jinsi upasuaji unavyofanyika na ukamletea mshtuko. Mdoji Androse aliingia akiwa amevalia vazi la kijani, kabibilia baadhi ya vifaa vya upasuaji, akiingia moja kwa moja chumbani. 
Chris alimtazama kwa makini huku akimhofia lakini Jendrozi aliwahi kumkonyeza ishara ya kwamba asijali atakuwa sawa. Chris naye alimkubalia kwa shingo upande huku akihofia sana afya yake. Upande wa Nelina ndipo anaingia udini alimkuta paki kamsubiri mlangoni akimngojea kwa hamu sana. Afadhali nimekuona nilijua hata umejua kwa ulivyo ulivotoka mbio ukamkimbilia mme wa mtu da una aibu kabisa wewe. Mjinga wewe. Ukanipoteza nikaenda mpaka airport wakati tulijua kabisa kwenda kule. Halafu unajidai wewe mwema kwangu kwenye shida unisaidii wewe ni mnafiki sana. Paki alikaa kwenye kitu huku akimpatia ratiba mpya iliyotolewa. Alisoma kwa makini kisha aliweka mezani akihitaji maji ya kunywa. Hii haiwezekani. Yaani jeni atakaa jengo moja na Chris? Halafu mimi nikae na wewe pamoja na Arjuni? Hivi hamjui Arjuni mimi ananichukia. Si bora jeni angekaa huko. Maana yeye mnaelewana. Hii ratiba nani kaitoa kwanza? Ah ah. Haujaona hapo chini ipo signed by Christom. Christom ndo amesaini. Mbona ntarea leo? Kwa hiyo Chris yupo kazini. Ndio, nakwambia kaleta utawala mpya. Na mshukuru Mungu rajivu wangu kapangiwa na, na madume dume matupu. Hapa nina amani sasa. Yaani natamani hata nikamshukuru Chris. Ngoja nishishie juisi ya baridi kwanza. Muda kidogo alionekana Jendrozi akiwa na mgonjwa wake na wheelchair akimkokota kumpeleka hodini. Mbona sio mgonjwa alitoka kufanyia upasuaji? Alihoji paki. Huyo ni mwingine. Na isi huyo katoka dressing. Da. Kila nikimtazama Jendrozi simmalizi. Nawaza hata huyo Chris alimpendia nini tu. Paki alibaki kumtizama lakini mawazo yake ilikuwa kwa Jendrozi. Muda huo alikuwa akisogea taratibu hadi walipo. Habari ya kazi? Ninaye mgonjwa wenu hapa, faili lake atakuja nalo daktari Juni kwa huu muda mtakuwa mkimtazama mpaka atakapofika. Saa daktari Jendrozi. Rajivu wangu kamaliza upasuaji. Paki aliuliza na kumfanya Nelina abaki akimtazama kwa kumdadisi, lakini moyo wake alibaki kusema hata kama mambo yatabadilika, lakini Chris atakuwa ni wangu tu. Neli aliita paki. Unanitazama sana. Oh, naona unamsindikiza jeni kwa jicho la chini chini. Tayari katulia kwa Chris wake. Sio lazima kunishirikisha, lakini yule mwanamke anavyojua hampende Chris. Atakuwa anaigiza. Hata huyo uzito sidhani kama anao. Paki alibaki akimtazama huko akiangalia nje, maana muda huo Arjuni alikuwa akiingia. Nelina leo ndipo anakutana usoko uso na Arjuni alibaki akimtazama. Arjuni naye alimtazama vile vile huko akichukua faili la mgonjwa aliyokuwa kashikilia Nelina. Habari ya siku nyingi Dr. Nelina. Naona ni wakati sahihi wa mimi na wewe kukutana. Vipi? Umekipata kile unachokitaka? Arjuni alimoji huko akiendelea kukagua faili lakini muda huo paki alikuwa akicheka chini chini. Paki mzima lakini habari zako nimezisikia. Inaonekana muda wote upo chami sana na wagonjwa. Hongera kwa kujali jukumu lako. Na pia hongera na mwanaume sahihi japo unashindwa kumuelewa vizuri. Paki baada ya kusikia vile alibidi ajisogeze karibu, maana hakuna kitu kizuri anachokipenda kusikia akisikia kuhusu mumewe. Ni kweli Arjuni? Arjuni alitabasamu kisha alifanya kumkoa kichwani. Muda wa kazi huo. Halafu unapenda sana story wewe. Baadaye paki aliitwa na mgonjwa ili bidi ende kumuona. Wakao mbaki wawili huko kila mtu akiwa biza na kompyuta lakini Arjuni alimsemesha Nelina. Haujanijibu swali langu nililokuuliza hivi uwezo kumwacha Jendrozi abaki na Chrissy? Ni unampenda kweli Chrissy? Swali la Arjuni lilimfanya Nelina apate na kikohozi cha ghafla. Ilibidi atoke nje kukoa. Hapana, hii sio sawa kabisa. Haiwezekani mimi na Arjuni tufanye kazi wadi moja. Bora nashinda kujiamini nikiwa naye. Maswali mengi ananiuliza sana. Sasa mimi nitamjibu vipi? Baada ya kutoka kumwona mgonjwa, Paki alipitiliza hadi nje. Oh, Nelly, itakuwa Arjuni akakutoa mkikimkiki kwa maneno yake. Halafu ilikuwa je kumwacha mkaka yule mbona ni HB tu? Muda wote anapenda furaha, hana sikendo mbaya. Hmm? Itakuwa kakombe wa chai na Chris eh? Paki. Hata we na Arjuni sitakini fanya kazi hodi moja na nyie. 
maki si wewe si arejuni muda wote mnazidi kunikwaza kila nikifanya hivi mnabaki kunisema vibaya kwani mimi nakosea kumpenda Chrisi ha au sasa hizi mtu aruhusiwe kuwasilisha hisia kwa mtu ampendaye Neli unajua unafurahisha sana wewe <laughs> Sijui nalitambua hilo basi hizo hisia zenu zinatakiwa zimechi kote kote wewe umefikisha hisia ndio lakini Chrisi anakuchukulia kama mfanyakazi wake tu Sijali kuhusu yeye anavyonifikiria mimi ila naamini anajua kabisa nampenda hata yeye ananipenda sema ni kwa kuwa kaoa tu <laughs> huko kuoa ndio sababu ya kukufanya wewe uwe mbali naye Muna wa Rujuni alisikia majibizano yao ilibidi atoke nje ajue kinachoendelea Paki Neli Mnafanya nini na ni muda wa kazi saa hizi Walimtazama kwa pamoja huku akimwomba msamao wakawa wameingia ndani Huko ofisini kwa Chris alikuwa kakaa na Samu wakipitia faili za muhasibu wa kampuni ile Walianza kutasmini watu wake ya karibu kisha walichukua ile mkataba wa food excess Waliomba wawekeze shia katika kampuni yao baada ya kumaliza kusoma, ilibidi waamua kukataa kuingia ubia na hiyo kampuni. Maana alikuwa ni watu wa karibu sana na mwesibu wa DHB Health Organization. Baada ya kumaliza walianza kufuatilia shia za babake Nelina yani Paxson. Huku akiangala kiasi ambacho amezalisha na baada ya kumaliza kukagua, Samu alimuomba Chris wajaribu kutafuta namna ya kumtoa kwenye ubia wa kampuni yao. Maana hakuna kitu kilichozalishwa zaidi ya kujibinafsisha mwenyewe. Wakati wakaendelea kukaa pale kuna mtu aliingia ofisini ili yenyesha kabisa walimpatia kazi. Dokta, naona dokumenti baadhi nimezipata ila nilichojiuliza zaidi ni kwamba Mr. Paxson sio mmiliki wa hiyo kampuni anayomiliki ni Mr. Shami. Inaonekana yeye ni kaka yake ndiye ambaye alifungua hiyo kampuni baadaye alipoteza maisha. Na Mr. Paxson akabaki kusimamia Japo alibadili kila kitu akajimilikisha ila nitazidi kumfuatilia zaidi na vipi kuhusu familia ya Mr. Shani itakuwa wapi Nimeulizira nikasikia kwamba familia yake ipo hapa haipo kabisa ila kuna kijana wake naona yupo kama vile ana matatizo ya akili na anaishi nje na mji Basi fanya kumfuatilia vizuri tunataka kujua toka mwanzo alikuwa vile Mr. Aaron Chris alimuita baada ya kuona anataka kuondoka. Mbona unaongea kama hujiamini kuhusu majibu yako? Kuna mtu alikutisha kuingia hapa? Muda huo Jandoze aliingia huko kashikilia simu mkononi. Alifika akimtazama Mr. Aaron kisha alimwonyeshia simu. Chris na Samu walibaki kumtazama Jandoze wasielewe kipi anakifanya. Chris alitaka kusimama lakini Samu alimrudisha kwa kumtazama akae kimya. Unamkumbuka huyo mtu? Kuna kitu kakwambia udanganye. Maongezi yenu yote nimearekodi. Ilibidi wasimame kwa pamoja huku akisogea kutazama picha alikuwa ni Mr. Paxson. Kwamba Mr. Aaron amekutana na Mr. Paxson. Sasa Jane Rose ulikuwa wapi muda huo? Chris alioje lakini Jane Rose alimkonyeza abaki kimya. Ah uh, uh, wakati nakuja hapa nimekutana na huyo mtu. Kuna picha za familia nilizipata kwa bahati mbaya aliziona nikiwa nimezishikilia mkononi akawa amezichukua alafu akanionya vikali ni sema kuhusu familia ya Mr. Shane. Kila mtu alishusha pumzi lakini muda wote ndoze aliweza kupiga picha tu. Na hiki alikifanya kama kigezo kitakachomfanya Aaron aseme ukweli. Na kuhusu mazungumzo yao hakuyasikia lakini alitumia simu kwa rekodi na hii kamfanya Mr. Aaron aongee ukweli. Chris alimfuata Jandozi kisha alimkumbatia. Nashukuru sana kwa msaada wako, nimeipenda hiyo. Samu ne alifika pale kisha alimshika bega Jane Rose huku akimpiga taratibu kumtia nguvu. Hakika wewe unaendana na Chris. Kila kitu unachokifanya ni kwa ajili ya maisha yenu. Yaani wewe ni special. Muda wote anajivunia kuhusu wewe. Jane Rose alishia kutabasamu kisha alimsogelea Mr. Aaron akampigia makofi. Makofi yale alimfanya ashtuke huku akisogea nyuma. Lakini Jane Rose alimshika mkono kwa nguvu huko akimtazama usoni kwa kumkaribia Ni kipi unaenda kukifanya ili ukamilishe misheni yetu au kwa kuwa umetishwa na Mr. Paxson ndo hautofanya kazi yetu Jandoze alimhoji huko akibaki kumkazia macho Lazima nikamilishe kazi yenu Sema niliogopa baada ya kutishiwa ila sahii nitafanya 
Lakini ni naombi kwenu. Naomba mnitafutie ulinzi. Kabla akijanikuta kitu kibaya. Ujue nina familia inayonitegemea mimi. Hakuhusu ile usijali, hakuna kitu kitakachoikuta familia yako. Kama ni usalama tuliwahakikisha pale tulipoanza misheni hii. Samu alizungumza huko akimonyesha picha yenye maskari watatu akizunguka usiku na mchana kulinda nyumba. Mistaru ni baada ya kuona vile hapo ndipo alishusha pumzi na kuacha tabasamu murua. Aliaga aondoke huko akikubaliana kutimiza ahadi yake. Baada ya juma moja kupita Aaron alileta ushahidi japo siku hiyo aliitwa nyumbani kwa wazazi wake Chris na huko ndipo mahojiano yalifanyika. Nimebahatika kuipata familia ya Mr. Shamu ila inaonekana Mr. Shani aliacha watoto watatu. Na huyo kijana nilisema na matatizo ya akili ndio kijana wake mkubwa. Hawa wawili ni wakike, wao wanaishi na mama yao. Sijafanikiwa kuoji zaidi ila familia yao ndio nilipata. Labda niombe mtu atakayekuwa na uwezo wa kuwaoji niende naye. Maana mimi sifahamu hawa mahojiano yenu yatajikita sehemu gani. Walikawa kajadili kumpendekeza Jendrose ataondoka na Arjuni wao wataweza kuwaoji. Huko kwa Mr. Paxson alionekana akakaa na kabineti yake wakizungumza na majibizano yao yalichukua muda mrefu huku akizidi kujibizana. Baada ya Mr. Paxson alisimama kwa ajili ya kunyamazisha kabineti yake. Niliwaambia siku Samu na Arjuni wakirudi hapa kila kitu kitabadilika. Sasa hii nasikia kaondoa shia moja ya kampuni ya Food Excess. Kwa sasa anataka kutupindua tena. Mwanzoni tuliweka kigezo amoe binti yangu lakini hii imekuwa ngumu kwake. Kinachotakiwa kwa sasa ni kwenda kuhamisha familia ya Mr. Shani, wahamishwe haraka iwezekanavyo. Wote walikubaliana na ile hoja maana mambo yao yangebuma muda si mrefu. Huko kwa Jandrozi alikuwa ipo njiani na Arjuni akiongozwa na Mr. Aaron. Walifika hadi nyumbani kwa mke wa Shani, lakini mazingira ya pale yalikuwa kimya sana. Fanya hivi jeni, we baki kwenye gari. Alafu mimi na Aaron tutaenda kuitazama nyumba ya Mr. Shani. Arjuni alisogea hadi mlango ndipo anakutana na kufuli kubwa. Ilibidi aoje watu wa karibu. Walisiadana na Aaron lakini majibu ambayo aliyapata ni kama saa moja wametoka kuhama. Walirudi kwenye gari ili wanatizama vizuri hawamuoni Jendrozi. Ilibidi wakae wakimgojea huenda kaenda uwani. Alikaa kama dakika kumi ya wamuoni ilibidi ampigie simu ndipo anasikia simu inaita chini ya siti. Da jeni umeenda wapi tena mbona naanza kuwa na wasiwasi sana? Alishuka kwenye gari ili amtizame kwa nje aliona kuna cheni imeanguka na ndipo akagundua yupo hatarini. Alinyonyo simu yake kumpigia Chris ili wapate taarifa lakini wote walitaharuki na kuanza kumtafuta. Ndani ya muda mchache habari zilitapakaa kupotea kwa Chandrozi. Hapana, jeni wangu hawezi kukutwa na kitu kibaya. Sasa atakuwa wapi muda huu? Ni maneno aliyokuwa akifikiria Chris huku akiangalia picha ya mkeo kwenye simu yake. Samu alifika pale alimshika mkono akimvutia kwenye gari maana muda huo alikuwa kadata akili yake ilikuwa mbali sana. Kipo nawaza Chris. Jeni atakuwa salama kweli? Ninavyojua hii itakuwa ni akili ya Mr. Paxson. Kama akaenda kwa misha familia ya Mr. Shani kwa waraka vile atakuwa ndio huyo huyo kamteka Jendrozi. Mtafute Neli kwanza huyu atakuwa anajua kinachoendelea. Harakati za kumtafuta Neli zilianza muda huo Neli alikuwa yupo odini na paki wakihudumia wagonjwa. Samu baada ya kufika pale alibaki kuatizama lakini aligundua hakuna kitu ambacho wanakijua. Walimwa kumshirikisha Rajivu ili aongee na paki kama kumpeleleza Nelina. Ilibidi Rajivu aende hadi wadini kwa paki aweze kuzungumza naye. Lakini muda huo anaingia aliwasikia waangalizi wa wagonjwa wakiongea. Na hapo hapo paki ndipo anasikia aliwasogelea kuauliza huko asiamini. Ile anageuka upande wa pili ndipo anamwona Rajivu alikimbilia na kumhoji. Hivi ni kweli jeni katekwa? Wakati anamuliza vile Rajivu jicho lake lilikuwa kwa Nelina, japo naye alionekana kushangaa. Amepotea ghafla tu, walikuwa na Arjuni akawa ametoweka kwenye mazingira ya kutetanisha. Rajivu aliwajibu hivyo. Arjun. Nelina alisogea huko akihoji. Ndio walikuwa naye. Paki aligeuka kumtazama Nelina akimtathmini kwanza kisha alimkaba huko akimfokea. Itakuwa ni wende unahusika. Si ulisema unamchukia jeni? Iweje apotee ghafla wakati wewe unamchukia? Dada Paki please. Mdao Brighton ndo alikuwa akiingia akawanyamazisha. 
inatosha muda huu ni wa kumtafuta Jendrozi. Ana kiumbe tumboni yule. Maneno ya Brighton yaliwafanya watu wamtolee macho, alionyesha kujali sana. Umezidi Bry. Maswala ya jeni kuwa na ujauzito yanahusiana nini? Kikubwa akapotea atafutwe hawa mengine ni ya kifamilia. Shami aliongea muda huo alikuwa kafika pale. Ah, hapana, kumbe kweli ana ujauzito. Nelena aliongea huko akinyanyua simu ampigia babake waenda kweli anahusika. Neli, mshawishi baba yako amfiche vizuri jeni. Paki aliongea baada ya kuona jina kwenye simu ya Nelina ikiwa imesaviwa maidadi huku akimpigia. Nelina alibidi akate simu kisha alikaa kwenye kiti akiwa na mawazo sana. Muda wote paki aishi kuniisi vibaya mimi. Mbona mimi sielewi kinachoendelea kuhusu jeni? Alinuka na kumfuata paki maana aliona kama anataka kumzoea. Aliinua mkono wake juu ya mwashi kibao lakini Rojivo aliudaka kisha aliushusha chini. Tayari tuna maumivu ya kupotea kwa Jendrozi. Vipi tena kama utasababisha madhara mengine? Tutaweza kweli kukabiliana nayo kwa muda mmoja? Huku kwa Chris alikuwa barabarani hata asijue ni wapi anaelekea kutokana na msongo wa mawazo. Alibaki amesimama barabarani na kusababisha mlundikano wa magari. Polisi ilibidi wafike pale kumkamata pamoja na gari lake. Kila mtu alikuwa karibu alimtizama Chris alibaki kumshangaa. Huyu si mmiliki wa DHB Health Organization jamani. Inakuwaje anasababisha mlindikano wa watu barabarani? Wazazi wake na Chris walipigwa simu wakaja kumchukua kituoni walimpeleka nyumbani ili apumzike kwanza. Mama yake alimfuata huko akiwa amemwandalia chakula. Chris mwanangu, naomba ujikaze ule, jeni atakuwa mzima tu. Muda huo baba naye anaingia, Chris baada ya kumuona alimkata jicho kisha alinuka kuelekea ndani. Chris aliita baba. Baba unataka mimi mwanao nikae tuzungumze kuhusu Jendrozi? Si nyie mnataka kuunganisha ndoa ya biashara? Hao hao unawataka kwa hapa support sahihi? Wamemtaka Jendrozi wangu. Haya, naambie. Naambie walipo nikamchukue mke wangu angalau nikaishi mbali. Tangu muda mwingi nawaambia mimi sipendi kuumiza kichwa kuhusu DHB. Angalau sahihi Sam na Arjun wanaonyesha ushirikiano. Na hawa hao ndio ambao nitawaachia kampuni. Chris unaongea nini wewe? Kisa mapenzi yako kwa Jendrozi ndio uachane na kampuni? Baba, kipo unaongea pia. Au na wewe umechangia kumtaka Jendrozi? Chris, unamjibu babako kwamba anahusika? Mama mtu ilibidi adakie lakini Chris akomjibu zaidi ya kuingia chumbani. Huko nje kidogo na mji kuna mtu alikuwa akiwasiliana simu kwa kitoa maelekezo. Kwamba mgonjwa akazimia ghafla alafu ana ujauzito mchanga. Hii ni hatari kwa maisha yake na kuja upesi hapo. Wakati anajiandaa kutoka kuna rafiki yake alimshika bega kana kwamba anamzuia. Denison, usiwe na haraka kesi iko. Kazi zingine huwa ni hatari kwa maisha yako. Umetoka chuo juzi tu halafu wanakuita ukatibu mgonjwa wa private. Hakikisha unakuwa makini. Usijali ima, ni wajibu wangu kujali afya za wagonjwa. Acha nikamhudumie kwanza. Kama kitanikuta kitu kibaya Chukua hii adresi ya nyumba utakuja kunisaidia. Huku kwa mgonjwa alikuwa ni Jendrozi ndo anazinduka, alianza kupepesa macho kwa kiangala mazingira ya mule ndani. Alijaribu kuinuka lakini tumbo lake lilikuwa likimuuma sana. Oh, madam umeamka? Pole sana, anajua umechoka sana. Dada mmoja alizungumza huku akimsogelea Jendrozi na kumshika mkono. Naambie, mwanangu mzima lakini tumbo langu linauma sana. Kabla hajajibu alisikia sauti nyuma yake alikuwa ni daktari kaingia. Swali hilo nitarejibu mimi kwa kuthibitisha na vipimo. Jandoza alikuwa bado haelewi muda wote alikuwa kashikilia tumbo lake akilalamika. Daktari mwanangu atakuwa mzima. Fanya chochote kile mwanangu awe mzima. Muda wa daktari alikuwa bado akiweka vifaa vyake vizuri ili amchukue vipimo baada ya kumaliza ndipo anasogea ili amchukue vipimo jandozi. Mada Madam geukia huku basi nichukue vipimo. Jendrozi alisikia sauti kipenya masikioni alibaki kuwaza mbona ni kama mtu anemfahamu na ndipo anageuka kumtizama na uso kwa uso anakutana kila mtu alibaki akimuita mwenzake kwa jina lake Ah Jendrozi ndio wewe mgonjwa Jendrozi alibaki kimya akimtolea macho ukiangalia ni muda mrefu wa kwae kumuona alinyanyua mkono wake angalau amkage uso kama ndio yeye lakini Denson aliwahi kushika mkono akaushusha chini 
Kisha alichukua BP mashine ili ampime pressure. Vipi tumbo limeanza saa ngapi kukuuma? Mida tu. Densona alimaliza kumfanyia vipimo vyote baada ya hapo alikaa pembeni akimtizama kwa makini kisha alimjibu. Hongera. Kwa sasa unaenda kuitwa mama. Mwanao ni mzima tumboni ila hakikisha haufanyi kazi ngumu. Mfuko wako wa uzazi umelegea. Ila nitakupatia dawa za kutumia ili ukae sawa. Densoni baada ya kumjibu aliondoka kwa kimwacha jendozi akimtizama mpaka chozi linamdondoka. Denson Alifanya kumuita lakini muda wa Densoni alikuwa tayari katokomea. Madam, kwa sasa unaendelea vizuri. Karibu upate chakula. Siwezi kula pasi na Chris. Nataka mnirudishe kwangu. Muda kidogo alirudi Denson akiwa na dawa. Alimwomba yule mwanadada anayemwangalia atoke nje yeye abaki na mgonjwa. Jenros, kula kwanza upate nguvu ya kumeza hizi dawa. Kumbuka mwanao sasa yeye anategemea afya yako. Kidogo maneno ya Denson alimwingia hasa ukitegemea ndoto yake kubwa ni kumlea mwanae. Wakati bado anashangaa alishangaa kijiko kwa kikitoa mdomoni. Alikuwa ni Denson akimlisha baadaye alimuuliza huko akiendelea kula taratibu. Hivi jeni, unaweza kuniambia kwa nini upo hapa? Naona kama sehemu sio salama kwako. Kwani nipo wapi? Ninavyokumbuka mara ya mwisho nilikuwa na Arjuni pamoja na Aaron. Kuna mtu tulikuwa tunamfuatilia kwake. Ile wanaondoka tu nikabaki kwenye gari nilishangaa napata usingizi mzito. Na kuja kuamka ndio nipo kitandani. Sijajua hata mazingira ya nyumbani yapoje kwa hapa. Upo hatari ni jeni. Nitafanya kukusaidia kwa wakati huu. Naomba ujikaze usimame. Mimi nitasema na kufanyisha mazoezi maana nilipigiwa simu nije ni mtibu mgonjwa. Na wewe niamini mimi. Jen Rose alibaki akimfikiria Denson baada ya alimpatia mkono wa mwenyewe kwa kibaki kumtiza mausoni. Basi twende taratibu. Nitaenda kukuacha nje ili nifanye mawasiliano ya usafiri. Walifika hadi nje huko mdada ambaye aliacha kumtazama Jen Rose. Alibaki kuatizama huko akiamini ni moja wapo ya matibabu wanavyotembea vile. Denson alirudi hadi kwa Jen Rose alimshika mkono huko akimpeleka kwenye gari. Baada ya kumuona kakaa vizuri alimfungia mkanda ili waondoke. Muda si mrefu alifika nyumbani kwa Denson alikuwa amepanga nyumba nzima huko akiishi yeye na rafiki yake tu. Jendoza alibaki akimtazama Denson kwa hema ambao anamuonyesha. Alibaki akijiuliza ni kwa nini sasa alibadilika ghafla na kuanza kumtoomu kwamba ana wanaume wengi wakati alitakiwa amuulize. Alimtazama jinsi anahangaika kuandaa juisi ya matunda. Ilibidi amfuate kisha alimshika mkono kwa kimomba afanye yeye. Mimi sina udhaifu kiasi ile mpaka nishinde kufanya kazi ndogo ndogo. Denson alibaki akimtazama tena kisha alimshika mkono akimrudisha kwenye kiti lakini kwa bahati mbaya Jendrose alijikwa kwa kitaka kuanguka. Ikawa Denson alimwaya kamdaka huko mkono mmoja. Alimshika kisawa sawa kiunoni na kubaki akimtazama kwa sekunde kadhaa. Jendrose alijisi joto la ghafla kiangalia Denson alizama moyoni. Ilibidi afunge macho baada ya kuona Denson anamkaribia karibu. Denson aliishia kumtengenezea nywele huko akimsaidia kukaa. Lakini mawazo ya Jen Rose yalikuwa mbali, alibaki kusema, "Kidogo tu anikisi. Sijui ni kipi kimetokea ghafla akashindwa kunibusu." "Wow, Denson, naona nimekatisha mchezo. Naona na hisia nyingi sana kwa Jen Rose. Mpaka unashinda kujizuia. Tayari ameshakuwa mke wa mtu huyo." Alikuwa ni rafiki yake Denson kumbe muda huo alikuwa akiwatizama kila ambacho alikuwa akikifanya. Denson alimtazama Jendrose ambaye muda huo alikuwa akitazama chini kwa aibu. Aliamua kuondoka kuelekea chumbani. Denson Jendrose alimuita baada ya kuona anaondoka. Nisaidie simu yako ni mtaarifu please kama nipo salama. Saia na kuja kuchukua. Muda kidogo geti lilifunguliwa utaamini Chris na Sam ambao walifika pale. Chris jicho lake lilikuwa kwa Jendrose alimkimbilia mke wake akiwa na hofu sana. Kwanza alianza kumkagua mwili kama kaumia na baadaye alipitisha mkono mpaka ndani ya t-shirt aliyokuwa kavaa Jendrose huku akikagua mwanae kama yupo sawa. Katika kumshika vile alijikuta akimtekenya Jendrose ilibidi aache kicheko kilichowafanya wote watizame. Kwa pamoja aliona aibu lakini kwa Chris ndo alimkumbatia mkewe huku akizidi kumkagua kucha aliziona zimerefuka aliingiza mkono kwenye suruali kisha alitoa kata kucha akaanza kumkata mkewe 
alimkata kwa mahaba huko kila mtu akitizama chini chini. Mudao Denson alikuwa akitizama kila kitu kinavyoendelea kwa Jendrozi. Aliamua kusimama huko akielekea ndani lakini Chris aliwaya akamuita ilibidi watoke nje wazungumze. Nashukuru sana Mr. Denson kwa msaada uliotoa kwa Jendrozi. Unajua nilikuwa na umizi wa kichwa sana. Wapi nitampata malkia wangu? Alafu lini umetoka chuo? Ah, ni wiki ya kwanza nimefika hapa. Nilipigiwa simu na huyu Mr. akiniomba kwamba ana mgonjwa wake nikamsaidie. Sikujua kama Jendrozi nilipofika nilibaki na shangaa sana. Maana kwa mazingira yale yalikuwa hatarishi kwake. Umenisaidia sana. Nilitaka nikualike siku moja wakaribia nyumbani kwangu. Angalau tupate chakula kwa pamoja kama shukrani kwako. Nitafika ila nakuomba sana. Nahitaji nizungumze kidogo na Jendrus. Kuna kitu nataka kuongea naye. Chris hakuwa na shaka kuhusu hilo. Aliamini jeni wake anampenda sana alimruhusu. Jenny alimfuata Denson maana alikuwa kwenye chumba kilichokuwa jirani. Alifika akamsimamia nyuma baada ya kumuona Denson kaka huko akicheza game kwenye PC. Denson, nipo hapa. Densoni aligeuka na kumtazama Jendrozi. Ilibidi amfuate taratibu kwa kimsogelea aliangalia huko na kule kama kuna mtu. Baada ya kujiridhisha hamna ilibidi amkumbatie angalau kwa sekunde kadhaa. Jendrozi alibaki amedua huko asiamini ni kipi anakifanya pale. Deni, hupaswi kufanya hivi kwa sasa. Kigugumizi kilimvaa ghafla lakini Densoni hakujali, alibaki bado kumkumbatia huko akizungumza naye. Nafanya hivi kwa sababu nilikumisi mno. Nilikumisi mno Jendrozi. Nilitamani kukupigia simu lakini niliogopa mumo akiona simu yangu. Nitakuingiza matatani. Jendrozi alibaki bado akimtazama Densoni mpaka pale anamwachia. Alimsogezea kiti akae kisha na yeye alikaa mbele yake huku wakitenganishwa na meza iliyokuwa katikati yao. Denson alifanya kunyonyoa mkono wake kisha alikutanisha na mkono wa Jendrozi huku akazidi kuipikicha. Kwa upande wa Jendrozi alizidi kupata wakati mbaya vitu alivyokuwa akimfanyia Denson ilikuwa ni kumletea kumbukumbu za nyuma ndivyo ambavyo alizoea kumfanyia hivyo. Alijitoa mikononi mwa Denson huku akivunga kuongea naye. Vipi kwa sasa unafanyia wapi kazi uliajiriwa? Uh, kitu kikubwa katika maisha yangu sipendi kuajiriwa. Hapa nimekuja kukava nafasi moja tu ya daktari anehusika na upasuaji. Lakini bado nakamilisha ratiba zangu mnamo mwaka kesho Januari nafungua hospitali yangu. Nimeomba kuonana na wewe ila lengo langu mimi ni kukukaribisha kwenye tukio. Maki jina lako nimelipa kipaumbele katika hospitali yangu imeunganishwa na jina lako. Jina lako na langu. Hospitali yangu inaitwa Sony Hospital. Na hisi ni jina zuri tu litavutia hata kwa matamshi. Lakini Johnson. <laughs> Kipo na maanisha, bado sijaelewa hiyo Sony. Vipi watu wakisikia hospitali yako ina jina langu? Nitamwambia nini Chrissy? Denson alifanya kujitengeneza huku akikaa vizuri, alimshika tena Jendrozi kiganja cha mkono wake huku akifanya kuvikagua. Anyway, una vidole vizuri. Hata kucha zako pia ni nzuri. Unataka kujua maana ya Sony? Mm. Sony ile Sony ya kwanza na maanisha Denson. Na ile ni ambayo ni N I E na maanisha Jenny. Hapo poa. Wow. Hila una akili nyingi kufikiria amazing name. Jina zuri. Umelipenda eh? Ndiyo. Basi naomba uniaidi kwenye uzinduzi utafika. Pia nitaenda kumkaribisha Chris. Maana saa hizi uwezi kutembea mwenyewe unamilikiwa. Halafu nilitaka nikupatie kazi kwa kwa umeshaolewa. Basi nitafutie mke wa kuoa. Maana kila ninapomwona mwanamke, naona kama afai kuwa na mimi. Labda ukinitafutia wewe na imani mwanamke utakaye mpenda wewe hata mimi nitampenda pia. Ah Denson, mimi tena nikutafutie mke wa kuoa. Ndiyo, kwa sababu ulipoondoka uliniacha na maumivu makali sana na kidonda chake kijapona. Jendrozi ilibidi atizame chini kwanza maana hii mada hakutaka hata kusikia. Ilibidi akubaliane naye tu ili asizue mambo mengi. Alafu Jendrozi, kwa nini mimi sikukua wewe hapo? Unaweza kuniambia ni kitu gani kilitokea mpaka wewe ushindwe kuwa upande wangu? 
Chendroza alibaki amedua tu. Mada gani tena hii? Mimi sikubaliana nawe kabisa. Jeni, hauna majibu ya kunijibu? Ah, yote haya yalitokea kwa ajili yako. Ulinikalia kimya ukutaka hata kunipa nafasi ya kujieleza. Muda wote ukao na nituhumu mimi sipina leti na shamsi. Wakati siku yenyewe nilikutana naye kuweka mambo sawa. Kila mtu awe na maisha yake. Ile picha ambayo umeiona ilikuwa ni saa za kutimiza ahadi yetu kwamba hata nisumbua tena. Na kuhusu Chris muda huo sikuwa na mahusiano na yeye alikuja baada ya kugundua mimi sina mawasiliano na wewe. Ulishindwa kunuliza ukaamua kukaa kimya hata simu yako kupokea. Unajua nilikutafuta muda gani ili nijeleze kwako? Lakini sikukupata tena. Haya niambie. Wapi nilikosea mimi mpaka nikawa mbali na wewe mpaka leo? Unasema kwamba wewe na Shamsi siku ile naona picha zako. Ukiwa naye zilikuwa ni picha za kuvunja uhusiano wenu. Na kuhusu Chris amkuwae kuwa kwenye mahusiano. Na vipi kuhusu Brighton na Hussein na wao? Ah, Denson. Hussein ni, ni rafiki yangu mimi he is my friend. Tangu zamani ulijua kabisa mimi na yeye tu marafiki. Kuhusu Brighton labda nikuulize wewe. Ina maana ukumamini rafiki yako? Au wewe ulinichukulia kila mwanaume nitakaye kuwa naye karibu, lazima ndeti naye? Jendo sio msichana wa hivyo. Na mimi sio mlaini laini kwa kila mtu. Huwa nina nafasi moja tu ya kupenda. Sema ninapojaribu kumpea mtu huyo nafasi, huwa ananiacha na maumivu, nabaki kuumia tu. Mimi sikupenda nipitie kwa Shamsi, then Denson mpaka kwa Chrissy. Hiyo yote ilikuwa love cycle tu. Denson alivuta pumzi kwanza huku akijua naye ndio chanzo cha yote hayo. Kwa muda mrefu alikuwa fahamu hili, yeye yeah, alimchukulia Jendruzi wenda ni mtu penda penda, leo yeah, yupo na huyu, kesho yupo na mwingine. Lakini hata yeye yeah, akupenda iwe vile. Alisimama huku akitaka kondoka, alimtizama tena Jendruzi kisha alimkumbatia huku akimtaka radhi. Samani sana kwa kukufanya uteseke kwa muda wote. Najiona kama sina hatia kwako. Ilitakiwa ni mimi nikutafutie mapema ili tuongee kuhusu ile. Nisamee sana Jendrozi kwa sababu yangu mambo yote yamebadilika kwa sasa wewe ni Mrs. Chris. Japo nilitamani sana siku moja jeni awe Mrs. Denson. Najua ni ngumu kubadilisha hatima. Acha nikubali matokeo. Wakati wakiwa bado wamekumbatiana huko Denson akimalizia kuzungumza maneno yake ya mwisho kumtakia kila laheri ndipo Chris alifika pale. Ilibidi abaki akiwatazama kwanza kipi kinaendelea pale. Densoni alimwachia kwa akimtazama Jendo Zusoni. Alinyanyua mkono wake ili amfute machozi. Chris aliona ni kama anataka kumzoea. Alimwaya akamshika mkono kisha alimshusha chini akamalizia kumfuta machozi mkewe. Denson aliwatazama kisha alimsogelea Chris akamshika mkono baadaye alimshika mkono tena Jendrozi. Akifanya kuunganisha kwa pamoja huko akiwatamkia baraka tele. Alicho kiunganisha Mungu mwanadamu hawezi kukitanganisha. Denson amekubali matokeo na watakia maisha marefu na yenye baraka. Najua ninyi nyote mnapendana. Hata Jendrozi anakupenda sana. Sitakuwa na kigugumizi kwenye ndoa yenu. Nataka tufanye kazi kwa ushirikiano kama kutakuwa na uhitaji. Sisi ni familia moja kwa upande mwingine. Anyway, kila laheri na tutaonana tena. Denson alimaliza kuongea huku akichukua koti lake na kuishilia, japo alikuwa na maumivu mno. Hata maneno ambayo aliyazungumza hakutegemea kabisa kama angeaongea siku hiyo. Zaidi alikubaliana na matokeo kwa habari ya Jendrozi na yeye pia historia yao alikubali inaishia hapo. Jendrozi alibaki akimtazama Denson mpaka anaishilia. Chris alimshika mkono huku akitembea taratibu akitoka ndani, baadaye alimuuliza jeni. Oye hapo uweze ukamsahau Denson. Jendrozi alibidi amtazame Chris huko akiwa na hofu sana akijingata. Huenda Chris naye ana wasiwasi naye kwa sasa. Alitafuta jibu la kumpatia lakini Chris alimwahi. Nimeshaelewa, hutakiwa kunijibu tena. Wewe ndiye mwenye maamuzi kama ni Chris ama ni Denson. Machaguo yapo kwako ila kumbuka kwamba una mtoto wangu kwa sasa. Ah, hapana Chris, mimi nimeamua kuhamisha mapenzi yangu yote. Yapo mikono ni mwako. Sihitaji tena kuumiza moyo wangu. Kwa nini ni utest wakati mtu sahihi wa kumkabidhi ni naye? Chris alimtazama kisha alimkumbatia kwanza akibaki kumtazama kifuani. Moyo wako unaenda mbio. 
inamaanisha mwanangu anazidi kupumua vizuri pia anakuwa Alitabasamu tu alimshika mkono mume akielekea sehemu walipo wenzao Samu aliwafikia pale kisha alimshika jendrozi kichwani Vipi upo sawa lakini Mtoto wa mama aliogopa kweli Alihofia sana maisha yako Jeni alimtazama kwanza Chris jinsi anavyozidi kumtazama kwa kumkagua Alijua dhahiri Chris wake anampenda sana Aliamua kumkonyeza kiaina huku akimshtua aache wenge Baadaye Chris alisimama huku akiaga waondoke Nyumbani kwao na Chris walikuwa akisubiri wafike mapema Chris alifika moja kwa moja akamshikilia mkono mkewe Alifika Seblen na kwa kuta wazazi wake wakimsubiri Alimtizama kwanza baba yake akimkata jicho la pembeni. Jendoze ilibidi atoe heshima kwa wakozi wake kisha alikaa ili azungumze na mama yake mkwe. Pole sana binti yangu. Nilipata hofu sana pale niliposikia umetekwa. Itakuwa ni, ni Mr. Parkson anahusika. Vipi lakini mjuku wangu mzima. Jendoze alishika tumbo lake huko akimtazama mama yake huyo alitoa ishara ya kwamba yupo salama. Muda wa Chris ndipo anatoka chumbani huku akiwa kashikilia koti lake mkononi. Mama, nataka ni mchukue mke wangu. Itakuwa amechoka sana kwa hizi siku chache. Kapitia mchaka mchaka sana. Acha hii siku ya leo na kesho ni mtizame. Mwambie Samu na Arjuni kesho sitokuepo kazini. Chris alimaliza kutoa maelekezo kisha alimshika mkewe mkono wakiondoka. Huyu kijana wangu sijui kakumbwa na nini tu. Tangu ampate huyu binti yani kabadilika kweli. Baba yake na Chris alizungumza huko akiingia chumbani. Huku nyumbani kwa Chris baada ya kufika ilibidi wakae sabeni kwanza ili wabalishane mawazo kwa siku mbili tatu maana pia hawakuonana. Oh, bora nimekupata. Yaani huko ndani nilipachukia ghafla. Kila nikilala kulaliki nikisimama ni kila nikisema nitembee tembe lakini wapi? Ila nimegundua una nafasi kubwa kwangu. Jendrozi akaona hapa hapana. Kwa nini ahangaiki muda wote? wakati kuna mtu bila yeye kazi aziendi alisogea karibu kisha aliegema miguuni mwake huko mkono wake mwingine ukizidi kuchezea sharubu za mista wake sahihi jeni uniogopi kabisa yani unafanya kunitizama uso kwa uso wala uchengeshi macho ah kuna kitu nafikiria kama nitakuogopa wewe wakati ndiye mtu wangu wa karibu nikiwa huko ugenini naona kama sikutendei haki hata hivyo natakiwa nikufanye uwe rafiki yangu wa karibu sana Chris alimtazama kisha alimuinua kwa kimsogeza karibu yake. Alimshika shavu kwa kizidi kumsogelea kwa karibu. Kisha alimvuta na kumpatia buso. Nilikumisi sana mke wangu. Sitamani tena ni kuona unakuwa mbali na mimi. Nitajitahidi kuboresha usalama wako na mtoto wangu. Nataka azaliwe akiwa salama pamoja na mamake akiwa na afya tele. Jendoza alibaki akimtazama mumewe mpaka chozi la furaha likamdondoka. Chris aliamua kumbeba huko akimpeleka chumbani. Kesho yake kulipa kucha huko ofisini Sam pamoja na Arjuni walikuwa hapo ofisini wakiandaa mikataba mipya ya wafanyakazi. Baadaye alijitwa na Lina anahitajika ofisini kwa mazungumzo. Karibu Dr. Nalina, bila shaka ulijua ni Chris kakuita hapa. Ah, kuna mikataba tumeitoa kwa wafanyakazi wote ikifika Januari mambo yote yanabadilishwa. Ila kwa wewe mkataba wako utaisha mwezi huu. Maana pia kuna tuhuma za Mr. Paxson anahusika kwa kumteka Jendrozi. Wakati tukiendelea kufuatilia hii kesi, itabidi usimamishwe kwanza kazi mpaka tupate ushahidi kamili kama wazazi wako kweli wanahusika. Ah, Dr. Sam, mbona mimi sihusiki kabisa? Kama ndiye babangu kausika iweje mimi ni usisho wakati sijui kitu ambacho kinachoendelea. Mimi nampenda Chris tu basi. Arjuni alimtazama kwanza kisha alisimama huko akimwendea. Unampenda Chris tu basi? Sijajua mapenzi yako kwa Chris yapoje. Inapokuja swala la tuhuma za baba yako, hata we ni familia ya Mr. Paxson. Kama familia nzima inahusishwa, iweje wewe ushinde kuhusishwa. Sio hivyo Arjuni. Tatizo unanichukulia mimi ndio mbaya. Unadhani siku zote nitabaki vile? Basi nisamee kwa yale yaliyotokea. Nimeshe sawa yoyote. Wewe ndio unanifanya mimi nikumbuke pale napoona unaweka ukaribu kwa Chris. Muda huo unamfanya Jendrozi akose furaha na mimi nipo upande wa Jendrozi. Kwa nini unashindwa kulelewa hilo? Wakati wakizidi kuongea Sam ndipo anatoa ile mkataba baada ya kumaliza kuandaa. 
Nilina, naomba usaini wa mkataba utakaoisha mwezi wa kumi na mbili. Unaweza kuchukua kopi ukampelekea Mr. Buckshon na kama atakuwa na maswali ya kuoji basi amuone Chrissy. Nelina alichukua mkataba baada ya kumaliza kuupitia alisaini wakiondoka. Alichukua usafiri na moja kwa moja kuelekea kwa Chrissy. Baada ya kufika pale aliingia digetini alimkuta Chrissy wakiwa na jonzo akipata kinywaji taratibu. Huko Chrissy akimfanyia masaji mkewe. Nelina ilibidi asimame kando kidogo kwa kizidi kutizama ukaribu wao ulivyo. Alibaki akicheka kwanza kisha alivuta pumzi taratibu akiongea. Wanakula raha na mkewe alafu mimi wananiletea habari za kusaini mikataba eti mwisho wa mwezi huu. Alisogea mpaka alipo kisha aliongea kwa sauti na kuwafanya watu wageuke kwa mshtuko. Chrissy, Jenny, stop. Chrissy alibaki akimtazama mkewe kwanza. Kisha alinyanyua miguu ya mkewe taratibu akiweka pembeni. Alimkonyeza huko akimsia siwe na wasiwasi. Jendozi na alisha kutabasamu huko akiongea chini chini. Kwa kuwa ni wewe, nani mwingine akatae kwa maneno yako? Chochote unachofanya kwangu huwa ni sahihi tu. Chris alimsogelea Nelina karibu kisha alimkata jicho ambalo lilijaa maswali ndani yake. Nelina please, unadiriki vipi kuingilia maisha yangu mpaka inaboa sasa? Yaani mpaka nafika unistopishe kazi ninayoifanya kwa mke wangu? Kilichokuleta hapa ni swala la kazi au la kifamilia? Yote. Kwa nini umekatisha mkataba wangu wa kazi? Alafu inakuwaje muda wa kazi upo na mkeo nyumbani? Unajichukulia sheria mkononi, utakacho wa ndio unafanya. Au ndio huyu mwanamke akakubadilisha? Nelina please. Katika maisha yangu sipendi mtu yote aingilie kati. Alafu mbona unapenda sana ku, kuumiza akili yako kufikiria maisha ya mtu baki? Hmm? Muda unaotumia kumtathmini Chris upoje? Ungekuwa unatumia kujadili biashara yenu ya kifamilia? Maana naona tayari mnaenda kuangamia. Upande wa Chandozi alikuwa akitazama majibizano yao yanavyoendelea. Kuna muda alianza kumhurumia Nelina huko akimwazia, "Huenda kweli anampenda, lakini inakuwaje mgande vile." Alisimama huko akimwendea Chris alimshika mkono huko akimtazama Nelina. Alionekana kupoa sana. "Chris, huenda ni kweli Nelina anakupenda wewe. Mbona anakufuatilia sana kiasi hiki?" Mm, Jenny, unataka kusema nini labda? Si si um, Jenny please naomba uingie ndani haraka. Maana unapoelekea utanifanya nikukasirikia sasa hivi. Na mimi sitaki unifanye hivyo. Na wewe Nelina naomba uondoke haraka. Chris, leo unamfukuza rafiki yako, dada yako. Jeuri umeitoa wapi? Kama Jenny kakubali mimi ni webi mdogo, kwa nini wewe ukatai? Anaoa ni Jenny au mimi? Na hizo haki za ndoa jeni ndo anakutimizia. Mimi wala sitojali kuhusu hilo. Kikubwa niwe mkeo tu. Vitu vingine sihitaji Chrissy. Utajudumia kwa kila kitu we. Ujua mimi sitaki mwanamke malaya. Ni nani atakidhia haja zako? Chrissy alishinda kujizuia kapelekea kuongea maneno ambayo hakutakiwa kuyaongea. Ilibidi akae chini kwanza maake kwa hasira aliyokuwa nayo. Angeendelea kuongea Nelina angekula makofi. Nelina baada ya kuona vile ilibidi ajishushe chini maana Chris wake anamtambua vizuri. Aliamua kuaga aondoke huko akimwacha kakaa chini. Huku jasho jembamba likimtiririka. Baada ya kuona Nelina kaondoka ndipo anasimama na kumkuta Jenny muda wote kasimama pale akimgojea. Alimpatia maji ya kunywa huko akimfuta jasho kwa kutumia mikono yake. Najua umechukia sana. Naomba usinikasirikie pia maana hata mimi naanza kukuogopa kwa asiri ule unayo. Twende ndani ukaoge kwanza alafu nataka nikutoe auti. Kidogo maneno ya Jendozi alimshawishi alimtazama mkeo usoni na kuona sura yake na sadifu maneno ya kinywa chake. Na siku zote unaambiwa hakunaga mwanaume jeuri kwenye upendo wa dhati. Chris alifanya kujiandaa kisha alitulia kwa kimtazama mkeo ni kitu gani leo anamfanyia? Maana kila kitu alichotaka kugusa Jendrose alimzuia. Lakini Jenny mbona kama naisi baridi nikivaa hii nguo? Please Chris, leo nataka uvee jinsi ninavyoipenda mimi. Chris alibaki akimtazama Jendrose baada ya kumaliza kujiandaa. Aliingia ndani akachukua mkoti wa traki aliuficha kwenye gari na mdogo Jendrose aliingia bathroom. Vipi Jenny, leo ndo utanaendesha mimi? Tulia bana Chris, mbona unapenda kuongea sana? 
Chris alishia kumtazama kisha alikunja mikono yake akitoa ishara kwamba hatumsumbua tena. Jen Rose aliendesha gari hadi kwenye hoteli moja iliyokuwa ikiandaa chakula cha kila aina. Chris ndipo anachungulia kwenye kiwili asome ile sehemu aliishia kusoma food mixture. Baada ya kusoma ilibidi akae kimya kwa kimtazama dereva wake. Jen Rose alianza kuangala sehemu ya kupa gari maana hakuwahi kuwa mwenyeji kivile. Alibaki kuongea moyoni. Sijui nitapaki wapi sasa jamani. Kumuliza Chris naona kama namsumbua maana kafunga kuongea na mimi baada ya kumwambia akae kimya. Aligeuka tena kumtazama Chris lakini alimkuta yuko busy na earphones na maskioni. Ilibidi aanze kulalamika taratibu mwisho sauti yake ilianza kusikika. Chris naye ajali, "Samo naume gani amsaidie mkiwa hata kumwelekeza sehemu ya paki. Muda huo Chris alikuwa ameweka hizo phones kama tu geresha. Alibaki akimtazama Jendoze anavohangaika na mwisho kabisa alianza kucheka. Jendoze alimgeukia kumtazama akavunga tena yuko busy na simu baada ya uzalendo kumshinda. Ilibidi aombe msaada. Chris Alimuita kwanza kwa kimtazama kama anamsikiliza. Naam jeni. Alitazama tena mbele ndipo akaona kuna gari ilikuwa inaingia pale. Ilibidi aifuate ajue inaenda kupaki wapi. Kumbe kwa nyuma ndipo kulikuwa na parking. Baada ya kufika pale, alishusha pumzi kisha alicheka kwanza kwa kimtazama Chris. Oh, nimeweza. Kumbe parking ndio huku jamani. Muda wa Chris alikuwa yuko busy na simu mpaka Jen Rose akaanza kuchukia. Walishuka kwenye gari huko akielekea sehemu wanapoandaa chakula, walitazama meza iliyokuwa sehemu nzuri kisha walikaa. Muhudumu alifika pale kuwasikiliza Jen Rose pamoja na mumewe. Jen Rose alichukua listi ya chakula kisha alicheka kwanza huku akiwa na uchu wa kile chakula ambacho alikihitaji aletewe. Namba tano, sita na kumi. Jen Rose alitoa ode kabaki kwa Chris. Chris naye alichukua ile oda kisha aliangalia Jen Rose alichoagiza na akarudia vile vile. Mhudumu aliwatazama sana kisha alitabasamu tu kutokana na nafasi walokuwa nayo. Sorry Jenny, natoka kidogo. Wapi? Chris alimtazama kisha alimpatia ishara mpaka Jen Rose akabaki kucheka mwenyewe. Muda kidogo alirudi akiwa kabibilia koti ambazo ni za truck mbili. Alifika akampatia Jen Rose na yeye akavaa moja. Jenny alibaki yaamini maana katika maandalizi yote. Alisahau kama mida ya jioni huwa kuna kuwa na baridi. Vipi mbona nanitazama sana? Alihoji Jen Rose baada ya kumuona Chris apepesi macho. Alichofanya Chris ni kusimama kisha alimwamrisha avua koti upya. Kisha alimvalisha tena. Ni kwa sababu uligeuza ndio maana sikupepesa macho pindi unavaa. Nikajua labda utajiongeza kumbe hamna. Oh, nashukuru kama ulizichukua hizi truck maana ninahisi baridi sahi. Hivi ukujua kama sisi sote tushakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo hata majukumu ni lazima tusaidiane. Ukishinda wewe lazima mimi nikusaidie. Jandoza alibaki akicheka huko akitazama chakula kinavoletwa mezani. Ilibidi acheke kwanza akimtazama Chris ambaye alimuiga kuchagua. Oh, ni samaki mkavu na ugali wa muogo. Mimi nimekuja hapa ili kila mtu aagize chakula cha kwao. Sasa huyu Chris jamani sijui atakula huu ugali. Vipi mbona unanisema chini chini kila ukitazama chakula changu? Ugali utaweza kula Chris. Chris ndipo akanawa akachukua samaki kwanza huko akimkojea Jen Rose achukue ugali. Ile anachukua na yeye alifatisha vile vile jinsi anavyofinyanga. Baadaye alichukua samaki akala akifatiwa na tongi la ugali. Kufikia hapo Chris akawa ameelewa jinsi ugali kwa samaki mkavu unavolika. Aliona haitoshi aliagiza ugali mwingine huko akidai hashibi. Jen Rose alibaki akimtazama huko akiwa na furaha tele. Ulaji wa Chris ulimfanya azidi kufurahia mpaka Chris akawa amelitambua hilo. Baadaye walimaliza kula kisha walirudi nyumbani, njiani Chris alikuwa akicheka kila akikumbuka ile ugali. Alimtazama Jen Rose kisha aliangua kicheko ambacho kilipelekea mpaka Jen Rose amuoje ni kipi ambacho kinamchekesha. Ugali wenu mlaini? Yaani nilikuwa nakula naona kitu kinazidi kuteleza chenyewe mpaka tumboni. Alafu kiugali kilikuwa kidogo nikataka niongeze cha tatu nikaona nitakuaibisha mm, tu. Ila ni mtamu kweli, yani nimefaidi leo. Mtoko wa leo nimeuelewa sana. Ya 
yapata miezi miwili kupita leo utaratibu wa kampuni ulikuwa tayari umbalishwa. Kuna wawekezaji wapya waleta mikataba yao ili kuwekeza rasilimali kwa kampuni. Kuna baadhi ya wafanyakazi wapya shia zao ziliondolewa kwenye kampuni akiwemo Mr. Action na wengine wawili huku zoezi likisimamiwa na mtu tatu, Samu, Chris na Arjuni. Huku kuna baadhi ya wafanyakazi walipandishwa madaraja kutegemea na ushapu wao. Jandrozi alipatiwa kitengo cha uasibu katika kampuni huku wakisaidiana na paki ama patereka kwa pamoja kazi yao ilienda vizuri sana. Huku nyumbani kwa baki na Chris alionekana kakaa na wageni wakizidi kuzungumza. Oh, Mr. Jailos, habari za siku nyingi? Imekuwa ni muda mrefu hatujaonana. Nasikia kijana wako anazidi kukuwa vizuri tu kutokana na malezi yako. Naona kafungua hospitali yake imeanza kuwa maarufu hapa. Alafu ina jina zuri, kila mtu amevutika na hilo jina. Hivi alifikiriaje kutumia hilo jina la Sony? Sony Hospital. Naona anapata watu wengi sana. Hivi ameoa kweli? Ah, mambo ya vijana hawa utayaweza. Nilimuuliza kwa nini anatumia hilo jina. Alibaki kucheka huku akilipotezea. Labda kumuuliza ila kaniomba niongee na wewe, si unajua vijana wanahitaji kukua kibiashara. Anaomba mshike mkono kwa baadhi ya wagonjwa huo unaowapeleka kule wakapate kutibiwa pia. Wakipata afya ndipo kutamfanya ajulikane kwamba hospitali yake ipo vizuri pia. Ah, usijali kuhusu hilo Denson ni kama kijana wangu. Kwao nitamsaidia kwa hilo ila ningetamani sana ni muone kwenye kikao kinachokuja. Anatakiwa awepo ili tuliongelee swala hili kwenye jopo la uongozi mkubwa pamoja na timu nzima ya daktari. Mazungumzo yao yaliishia hapo na waliaidiana kwa wakati mwingine wataonana kama walivyokubaliana. Siku yenyewe ilifika upande wa Chris alikuwa akishirikiana vema na kaka zake huku akikagua taarifa mbalimbali za wawekezaji ambao wanaomba kuwekeza pale. Mwisho kabisa alikutana na email ya baba yao kawatumia kuhusu taarifa za Denson Limeso. Wote walibaki kuzikagua lakini hawakujua Denson Limeso ni upi. Japo walimfahamu Denson kwa jina moja na hapo ndipo alishindwa kutofautisha. Kwa upande wa Jandozi alikuwa akifanya kazi yake ya uasibu kwa uledi mkubwa kabisa huku akihakikisha hakuingii doa. Mama Chris alimfuata baada ya kuona muda mwingi anakuwa bize mpaka anakosa ulo karibu wa kwa naye kazini. Alimkuta yuko bize na paki wakielekezana jinsi ya kuandaa taarifa. Paki aliwahi kumuona ilibidi amkonyeze jeni kwamba kuna mgeni wake kisha aliondoka. Ah, Dr. Paki, mbona unaondoka mapema hivyo? Mimi sikai, naona mpo bize sana bwana. Paki alimtazama Chris alimuona kabebelea mfuko. Alijua ni chakula. Alitabasamu kwanza baada ya kumuona Rajivu yupo mlangoni. Akaona hapa kila mtu yupo na demu wake. Chris alibaki kimtazama Paki baada ya ligeuke ili kutazama sehemu ambapo alielekeza macho mda mrefu. Ndipo anakutana na Rajivu akimpungia mkono. Ilibidi avunge huku akimwachia Paki aondoke baada ya aliweka ule mzigo mezani. Kisha alimsogelea Jenrozi akifanya kumuinua akimsogeza meza iliyokuwa jirani. Tatizo unakuwa bize sana mpaka unasahau kula. Hivi ulikuwa na ratiba ya kula leo kweli? Chris alizungumza huku akifungua mfuko ilikuwa ni chipsi yai pamoja na mishkaki ambayo alimwandalia. Alichukua uma na kumlisha kipande kidogo cha nyama akizidi kuzungumza naye. Muda mwingine nimeanza kujilao mweti. Maana naona kabisa naenda kukosa karibu wa jeni akiwa kazini. Siji majukumu mengi yamekutinga au ni kuongezea msaidizi. Jeni alibaki kucheka kwanza huku akizidi kula baadaye alichukua chipsi akifanya na yeye kumlisha mumewe. Wewe muda wote unajali kuhusu mimi. Lakini kuhusu tumbo lako wala ujali kabisa. Vipi lakini umekula? Nitakula baadaye. Chakula changu nilikiandaa ila nimeshindwa kula nikihofia wewe utakuwa hujala. Haya shauri yako utazidi kupanda hewani. <laughs> Ila jitahidi basi kula hata mimi nashinda kukujali wewe kwa sasa. Kila nikijitahidi naona ubize ni mwingi. Anyway, wajibu wangu nitaufanya mara mbili nikifidia muda wa kazini. Vipi lakini mwanangu kashiba tumboni kweli? Sitaki mwanangu azelewe gwegwei kama mamake. Chris umeshaanza kunitusi tayari. Yaani mimi ni gwegwei kweli. Ndio, si unaona hata chakula unachokula ni kidogo. Unadhani utakuwa na nguvu kweli wewe? basi sili tena 
wewe ndo umeleteki chakula alafu unanisimanga tena basi usinune tena nilitania tu mama kijacho wangu alafu unachukizwa ukinuna maana mashavu wewe anashuka vibaya unajua eh Jenrozi alizidi kununa ilibidi Chris amsogelee karibu kama vile anataka kumbuso. Alishia kumfuta mdomoni mabaki ya chakula aliyokuwa amebakia. Leo inatakiwa ukapumzike mapema. Naona mke wangu umechoka kweli, kuhusu kazi za nyumbani niachie mimi. Jenrozi ilibidi acheke maana alitasmini sana. Wakifika nyumbani ataenda kuanzia kazi gani? Kama kuosha vyombo vya chai anashindwa iweje leo afanye kazi zote. Sasa kwa nini unacheka au nadhani mimi siwezi? Yaani kupika kudeki da. <coughs> Ila vyombo nitaomba unisaidie tu. Jendrozi alitikisa kichwa akikataa kumsaidia. Chris alisimama kwanza huko akitazama huko na kule baadaye alimsogelea Jendrozi kisha alimnongoneza sikioni. Nina plani kazi zote nitaenda kuzifanya mimi hata kuosha vyombo nitaosha. Una plani? Hata mimi nina plani. Nitahakikisha kila kazi unaigusa kwa mikono yako. Chris alibaki akimtazama kisha alimtathmini kwanza Jendrozi huko akifikiria ni plani gani anayo. Lakini aliamua itakavyokuwa na iwe ila yeye atatimiza wajibu wake kikubwa kila kazi ifanyike. Baadaye simu yake iliita aliangalia mtu anayempigia alikuwa ni Samu. Ilibidi apokee kwanza amsikilize na baadaye simu ilikatwa ilibidi azungumze na Jendrozi. Ni muda wa kikao tunahitajika assembly. Chukua notebook yako, utakuwa na kili baadhi ya ajenda. Jendrozi alifanya vile kisha alimshika mkono mumewe wakishuka taratibu kuelekea chini. Kabla hawajakaribia Jendrozi alimwachia mkono Chris. Chris na alibaki akimtazama kisha alimcheka. Nikajua sahii ya wagopi watu, kumbe kale kaoga kako bado unako tu. Alizungumza Chris vile asijua kwamba Jendrozi alimuona Denson yupo kwenye lile jopo na ndipo alimwachia haraka. Lakini Chris ndipo akaamua kumshika kwa mikono yake huko akimkonyeza kimya kimya akiongea, "Umemwogopa Denson? Sijui ni yeye kwenye kikao hiki anahusika vipi?" Baada ya kufika ilibidi kila mtu akae sehemu yake huko akisubiri kikao kiendelee. Muda kidogo babake Chris aliingia huko akiwa na watu wawili walionekana kushibana haswa. Na miongoni mwao kulikuwa kuna babake Denson. Jendrozi alibaki akimtazama chini chini Denson alionekana kupigilia kulikweli. Alimtazama tena mtu alikuwaepo yupo miongoni mwa babake Chris. Alianza kumfananisha maana alikuwa kafanana na Denson. Muda huo alikuwa na kalamu mkononi ilibidi aiweke mdomoni huko akiendelea kuipikicha taratibu. Huku kwa Chris naye alikuwa akianza kuhisi kitu. Alimtazama Jendrozi alikuwa busy akila kifuniko cha kalamu ilibidi acheke kwanza huko akiongea. Mimba mbaya jamani, mwangalie misezi Chris anavyokula iko kifuniko tazani ya kushiba. Wakati akizidi kutazama vizuri, alishangaa marashi yale sambaa kwa kasi kwenye assembly huko kukifuatwa na sauti ya viatu na kishindo kama mtu anatembea vile. Ilibidi ageuke kutazama ndipo anakutana na Nelina akiingia na mosheni yake. Wengi walipenda kuita Mosheni Pagawishi. Jandoza alibaki ametoa jicho kwa kimtizama na Lena anavoenda kukaa karibu na Denson. Alikuwa na maswali mengi ya kujiuliza lakini hakuwa na majibu ya maswali yake. Huku kikao kilizidi kuendelea mwisho kabisa wabake Chris alisimama kuongea. Siku ya leo napenda kumtambulisha kijana wangu Denson. Huyu namchukulia kama kijana wangu kwa sababu mimi na baba yake ni marafiki na ndiye ambaye alinifanya nianzishe hii kampuni. Sema ni vile tulipotezana tu. Kuna wema kidogo ambao nataka niufanye kwake. Wagonjwa wetu baadhi watakuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali ya Sony. Na hii nimefanya hivi ili kijana wangu akuze jina katika hospitali yake mpya. Watu wetu walibaki kumtizama wasiamini ni kipi anaongea. Lakini maswali mengi alibaki kwa Chris na Jendros. Vipi kuhusu Nelina maana utambulisho wa mzee uliishi hapo. Baadaye Denson alipoa muda ili azungumze machache kwanza. Alisimama kisha akamshika mkono Nelina. Huku akiwacha watu mdomo wazi hata kwa babake Chris alibaki kushangaa. Denson alifanya kusogea karibu na meza kuu ile kwa imejaa baraza la wazee kisha 
aliwainamia kama heshima ya kushukuru kisha aliendelea kuongea. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Mimi binafsi ilikuwa ni ngumu kufikiria kama baba yangu kama atanipatia nafasi hii siku ya leo. Maana si kutegemea kabisa ila nawaahidi kwamba tutakuwa pamoja tukishirikiana vizuri katika kazi. Mimi pia nitatimiza wajibu wangu kuwahudumia wagonjwa wapate afya. Alinikisha alimshika mkono kwa kimtazamo Soni. Baadaye alitazama jopo la viongozi wote waliokuwa pale wakimtazama alifanya utambulisho. Siku ya leo napenda kushukuru kwa kila hatua ninayopitia. Ila katika kupambana kote sitakuwa peke yangu. Na huyu mwenzangu ndo tutashirikiana kuhudumia wagonjwa kwa umaridadi mkubwa. Na kama Mungu atajalia basi siku za usoni tutakuwa wana familia. Katika sehemu zote alizozungumza hii ya mwisho iliharibu kila kitu. Kila mtu alibaki kuongea moyoni. Hapo hapana unaibiwa. Kwa upande wa Chris alikuwa akimvutia nilinawamaliza kikao na ndipo alianzishe. Baada ya kumaliza tu ile wazee wanaanza kusambaa. Chris alimvaa nilina kisha alimvuta chemba. Umeona haitoshi kuharibu mahusiano yangu? Umeamua kuhamia kwa Denson kisa tamaa ya pesa. Kwa nini hauridhiki lakini we mwanamke? Nelina alimsukuma pembeni kwanza kisha alijitengisha kidogo. Baadaye alimsogelea Chris karibu kabisa kifuani mwake. Alimtengenezea nywele kwa mahaba zaidi. Hivi unajua Denson alimpenda sana Jendrozi. Hata hospitali aliyofungua ilikuwa na majina yao mawili wameunganisha. Hebu fanya kumuliza mkeo nini maana ya Sony. Wakati mazungumzo yakizidi kuendelea upande wa Chris, Jendrozi naye alikuwa yupo na Denson akijitahidi kumuelewesha. Denson, Nelina si mtu mzuri kwako. Kumbuka wale wananjama wanataka mali kwako. Wa ujui tu. Please Jendrozi, hupasi kuzungumza haya yote. Ninataka kuoa kwa sababu ni wajibu mtu awe na familia yake yenye watoto. Sasa unanishauri nini hapo? Kwani kuna Nelina tu kuoa? Sungetafuta wengineo. Basi, wewe we, basi kama ndio hivyo, ndio itapendeza zaidi. Mbona kama unanifuatilia ise? Wakati wakizidi kujibizana Chris na Nelina walifika pale. Kitu cha kwanza Nelina alisogea karibu kisha alimvuta Jendrozi kwa nguvu, atake kudondoka. Chris aliwahi akamdaka. Kwa hasira aliyokuwa nayo alimwasha kofi Nelina na kila mtu alibaki kushangaa. Nelina alibaki kushangaa kofi la Chris linatua shavuni mwake. Alifanya kujifuta huko akiokesha ule mkono na muda wote Denson aliingilia kati. Akamshika Chris kwa nguvu huko akimuonya. Mudoja ndoze alipata mshtuko lopelekea kumpatia mwamuvu ya tumbo. Alianza kuhugumia huko akishuka chini taratibu. Denson alikuwa kwanza kumuona alichokifanya ni kumwachia Chris kisha alimwaje ndoze kumpatia msaada. Atakuwa akapata mshtuko mkubwa. Mtizame jeni ni mjamzito hatakiwi kabisa kuwa na msongo wa mawazo atapoteza kiumbe kilichopo tumboni. Denson alisogea na kumfanya Chris na Nelina wamshangae jinsi anavyoonekana kujali kuhusu jeni. Chris alisi wenda jamaa anataka kumwibia kimya kimya maana muda huo alitaka kumpiga taksi bega ikabidi amwahi. Alimbeba mkewe na kumpeleka hospitali. Huku alibaki wawili ilibidi Nelina amuulize Denson. Hivi Denson, Jendrozi alikupa nini mpaka sasa hii utaki kumsahau? Yaani inafikia hatua mpaka hospitali yako unaandika jina lake. Huu ni upendo gani uliyonao kwake? Nelina alimuoji Denson alikuwa akizidi kutizama gari la Chris jinsi linavyoshilia. Baadaye alimgeukea Nelina ili azungumze naye. Neli, nataka nikuweke wazi. Wewe ndio ambaye unalazimisha mimi nikuoe wewe. Lakini sinazo hisia zozote kwako. Naomba kabla hatujapiga hatua kwenye mahusiano yetu, tuyasitishe kwanza. Na kama nitaanza kupata hisia kuhusu wewe, basi nitakwambia Please Denson I love you. Unajua kabisa jinsi nilivyoumizwa na Chris. Nilijitoa kwake kwa kila kitu. Ili niwe naye tu lakini hakunitaka tena. Matokeo yake Chris alia aliniacha siku ya ndoa yangu akikimbilia kwa jeni. Vipi hata wewe unaniambia live unipendi bado hauna hisia kwangu. Uone kama unanionea. Au ninamkosi katika kupenda. Denson alibaki akimtazama tu kisha alimshika mkono tena. Sioni kama anatakiwa nikujibia swali lako. Bora kurekebisha mapema kabla hakujaingia doa. Sihitaji nikuumize wewe. Naomba unielewe tena. 
Jaribu kufikiria maneno haya kwa kina. Tafuta sehemu utakayokaa ukatulia. Nitakuwa ni rahisi sana kupata majibu. Basi baada ya miaka miwili kupita msikilizaji kuna kwa barabara kubwa majira jioni. Kuna kaka mmoja alionekana akifanya mazoezi. Huku akiwa na watoto wawili. Baada ya kumaliza mazoezi alikaa sehemu kwa kiwapatia watoto wale maji ambayo yalikuwa ni maji ya kunywa huku akizungumza nao. Leo najivunia kuwa na nyie. Daima mmenifanya mimi niitwe baba. Alimtizama mtoto mmoja aliyekuwa kushoto kwake kisha alimshika shavu kwa kimuita Purit. Kisha alimtazama tena mtoto aliyekuwa kulia kwake alimuita Pini. Akimaanisha ni mtoto wa kiume na wa kike ama mapacha. Aliwakumbatia kwa furaha huku akiwauliza mmemiss mama yenu. Watoto walibaki kutazama upande wa pili baada ya kuona maputo yaliyokuwa yameshikiliwa na mtoto mmoja ambaye aliambatana na mama yao. Walimuendea kwa pamoja kisha walimuuliza. Mamu, huyu nani? Kabla hajajibu hutaamini familia hii ilikuwa ni ya Krisi na mkewe Jendrozi. Krisi aliwaya kamshika shavu ile mtoto huku akiwa amechuchumaa. Alimuuliza jina lake anaitwa nani? Kisha ile mtoto alimjibu kwamba apakacha. Watoto wenzie ilibidi warudie lile jina kwa pamoja, apakacha. Jendrozi ilibidi awasogelee kisha alichuchumaa mbele yao huku akiwatazama wanae wawili ambao aliwapenda sana. Pini, Purit. Huyu ni mtoto mwenzenu. Mtakuwa mkiishi naye hapa siku zote. Mnatakiwa mcheza naye. Kila kitu kilicho cha kwenu muachieni na yeye mwenzenu acheze. Kesho nitakwenda kuanulia gari za kuchezea sawa. Baadaye aliamua kuacha watoto huko akiwa na Chris wakizunguka sehemu hiyo ya garden wazungumze. Kwa sasa Denson anaendeleaje? Vipi huyo mzazi mwenzake hajulikani alipo mpaka sasa? <laughs> Tangulini Nelina akajali mtoto. Nimeongea na Chris akaeleza jinsi ilivyokuwa akampata apakacha. Siko nyoo alimpatia madawa Denson akawa amelewa na ndipo akaitumia hiyo njia kutegeshea hiyo mimba. Baadaye ndipo akamsainisha ile mikataba akawa amesaini na inaonekana Nelina ndiye ambaye mmiliki wa Sony Hospital. Na wakati wote anaendelea Denson alikuwa ametegesha kamera na ndio yule msaidia kuirudisha Sony katika mikono yake. Kwa sasa Nelina anatafutwa na polisi pamoja na familia yake maana walikimbia wote. Na baada ya kukimbia alimchukua mwanae apakacha akamtuma mtu ampeleke kwa Denson na kilichotokea ni Denson kumchukua ile mtoto. Na leo ndipo aliniita kunishirikisha kuhusu kumlea mwanae ili aendelee kupambana kutafuta familia ya Mr. Parkson. Jandrose alimaliza kuongea huko machozi akimlenga. Mumewe Chris ilibidi amkumbatie mkeo huku akiahidi hata yeye atashirikiana kuitafuta familia ya Mr. Parkson. Popote pale lazima wawekwe ndani. Baada ya mazungumzo yao kuisha walirudi kuwatazama watoto walionekana kufurahia sana ujio wa mtoto mpya apakacha. Chris alimtazama mkeo kisha alimwambia, "Sasa hii ninaye dume moja na majike mawili na imani hao wa kiki watakusaidia kazi za ndani." Pia watoto wa kike kwa mama zao huwa wanachukua nafasi ya mama mzaa. Kwa hili dume langu nitakuwa nalituma likafatilie kazi za kampuni na pia litaleta matumizi hapa nyumbani. Jendrosa alibaki akimtazama mumewe kisha alitoa ishara ambayo iliwapelekea wote kwa pamoja wa kumbatia watoto wao huku akibaki kuongea kwenye nyoyo zao. Hii ndio imekuwa amazing love jamani kwenye maisha yetu. Tangu tulipokutana maisha yetu yalikuwa ni yenye furaha. Japo vikwazo huwa havikosekani ila kwa sasa lazima furaha yetu idumu hata kwa hivi vizazi vyetu. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu msikilizaji iliyokuwa ikienda kwa jina la love distance. Naamini kila mtu kajifunza vingi kupitia simulizi hii. Niwashukuru wadau wetu wa nguvu mnaendelea kutuunga mkono hapa simulizi mix channel. Zaidi sana usikose kufuatilia simulizi nyingine nyingi zinazopatikana hapa hapa ndani ya channel hii. Asanteni kwa kunisikiliza ni watakio siku mwema na kwaherini.